হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করি অনেক ভালো আছেন আমি টেনমি স্কুল থেকে আসেন বলছি তো আজকে আমি কি বিষয় নিয়ে কথা বলতে আসছি আশা করি আপনারা সবাই বুঝে গেছেন লেখাই আছে ফিজিক্স হ্যাঁ সো একটা গুজব শুনলাম হ্যাঁ গুজবটা হচ্ছে যে কিছু সিন্ডিকেট নাকি বলছে ফিজিক্স অনেক কঠিন হুম তো আসলে কি কঠিন আসলে এটা আমি আজকে দেখতে চাই হ্যাঁ সো এস এস সির ফিজিক্সের কথা বলছি আর কি সো এস এস ফিজিক্সের কথা যদি বলি তো সবার প্রথমে যেই চ্যাপ্টারটা হচ্ছে খুব বাইটাল একটা ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার যেটা আমাদের পড়তেই হবে যেটা ভালোভাবে বুঝতেই হবে সেটা হচ্ছে গতি হ্যাঁ ফিজিক্সের এস এস সি ফিজিক্সের চ্যাপ্টার টু হ্যাঁ সো আজকে আসলে গতি নিয়ে একটা বিস্তারিত ক্লাস নিব আর কি সো ক্লাসটা শুরু করার আগে কিছু জিনিস বলে নেই বিষয়টা হচ্ছে যে ফিজিক্স সাবজেক্টটা মোটেও কঠিন না আমরা অনেকে মনে করি কঠিন হ্যাঁ এখানে একটা বিষয় আছে বিষয়টা একটু ক্লিয়ার করি বিষয়টা হচ্ছে যে ফিজিক্স সাবজেক্টটা আসলে না ফিল করতে হয় এটা বুঝতে হয় যে আমরা আসলে কি পড়তেছি কি করতেছি কেন করতেছি হ্যাঁ সো প্রপারলি যদি জিনিসটা আপনি বুঝতে না পারেন তাহলে সমস্যাটা হবে কি তখন ফিজিক্স সাবজেক্টটা হবে পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিনতম সাবজেক্টগুলোর মধ্যে একটা বাট যদি আপনি বুঝে বুঝে ফিজিক্স পড়তে পারেন প্রপারলি প্রপার ওয়েতে তাহলে যেটা দাঁড়াবে যে ফিজিক্স হবে কি বলবো আসলে ফিজিক্স আসলে আমি আমার আমার কাছে মনে হয় আর কি একজন ফিজিক্সের ছাত্র হিসেবে আর কি সেটা হচ্ছে যে ফিজিক্স হচ্ছে সায়েন্সের রাজা আই থিঙ্ক হ্যাঁ আমি জানি না আমার সাথে সবাই এগ্রি করবেন কি না বাট ইয়া ডেফিনেটলি ফিজিক্স ইজ ইন এভরিওয়ার ওকে সো যাই হোক এত কথা বাড়া লাভ নাই সো আজকে মূল কথা আসি সেটা হচ্ছে আজকে আমি যে চ্যাপ্টার নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে ফিজিক্সের এস এস ফিজিক্সের সেকেন্ড চ্যাপ্টার সেটা হচ্ছে গতি বা মোশন ঠিক আছে আমি জানি যে অনেকের আসলে এই চ্যাপ্টারটা নিয়ে অনেক প্রবলেম হয় বাট ইনশাল্লাহ আশা করছি আজকের এই ক্লাসটার পরে কারো কোনো প্রবলেম থাকবে না হ্যাঁ সো যারা যারা ক্লাসটা করছে এই মুহূর্তে তাদেরকে আমি বলছি অবশ্যই খাতা কলম নিয়ে বসো এবং খুব মনোযোগ দিয়ে বসো হ্যাঁ আর এই ভিডিওটা বেশ লম্বা একটা ভিডিও হয় তো সো এখানে আসলে এই চ্যাপ্টারের এই টু যেটা আমরা প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করবো আর কি সো এই কারণে আমি যেটা করছি সেটা হচ্ছে এই ভিডিওটাকে ছোটো ছোটো কিছু ভাগে আমি ভাগ করে নিচ্ছি হ্যাঁ এবং কোন ভাগে কোন টপিকটা নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে সেটা আমি সূচিপত্র হিসেবে বা একটা টাইম লাইন দিয়ে দিচ্ছি যে কোন সময় থেকে তুমি কোন টপিকের কথাগুলো তুমি পেয়ে যাবে ঠিক আছে ওকে সো শুরু করা যাক হ্যাঁ সো শুরু করার আগে একটা জিনিস বলি আমরা খুব ফর্মালি আগাইতে হবে এমন কোনো কথা নেই আমার হচ্ছে মূল কথা হচ্ছে গতি বিষয়টা মোটামুটি একদম ক্লিয়ারলি বুঝতে হবে যে কি হচ্ছে আর কি হ্যাঁ সো গতির কথা যদি বলি শুরু করে দেয় আর কি সো গতি এই শব্দটা তোমরা যারা মাত্র নাইনে উঠলা তাদেরকে আমি বলতেছি যে তোমরা কি নাইনে উঠার আগে এই গতি বাংলা শব্দটা কখনো কোথাও শুনছো কি না শুনেছো কি না অ্যাবসলিউটলি এই 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 গতি বাংলা শব্দটা গতরে শিখেরতি এটা নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে প্রথম কোনো শোনা বাংলা শব্দ না রাইট হ্যাঁ সো এই শব্দটা তোমরা আগেও শুনেছ সো তাহলে গতি কথাটা দ্বারা কি মিন করছে তোমাদের কাছে কি মনে হয় কেউ কি বলতে পারবে একটু থিঙ্ক করো যে গতি কথাটা তুমি এর আগে তোমার রিয়েল লাইফে কখন কোথায় ব্যবহার করেছো ওকে আমি বলি যেমন গতি কথাটা আমরা এভাবে বলতে পারি মনে করো তুমি সাইকেল চালাচ্ছ হ্যাঁ তুমি বা কাউকে দেখছো সাইকেল চালাচ্ছে খুব খুব দ্রুত চালাচ্ছে তখন তুমি হয়তো বলছো যে তার সাইকেলের গতি অনেক বেশি হ্যাঁ বা তুমি কোনো বাসে ট্রাভেল করতেছো হ্যাঁ তখন তুমি বলতে পারো যে বাসটার গতি অনেক বেশি তাই না সো আর তারপর হয়তো বা তুমি অন্য কোনো বাহনে ট্রাভেল করতেছো তখন তুমি বলতে পারো যে এটার গতি বেশি বা এটার গতি কম তাই না তার মানে গতি জিনিসটা বেসিক্যালি কি মিন করে এটা কি ফিল করে সেটা আমরা অলরেডি খানিকটা বুঝি তাই না সো এখন হচ্ছে জিনিসটাকে একটু ফর্মাল একটা মানে ফর্মাল একটা রূপ দেওয়া আর কিছুই না এটা হচ্ছে আমাদের কাজ আর কি ঠিক আছে সো গতি জিনিসটাকে যদি আমি সংজ্ঞায়িত করি ফিজিক্সের ভাষায় আর কি তাহলে সংজ্ঞাটা দ্বারা আবার এরকম যে প্রসঙ্গ কাঠামো সাপেক্ষে প্রসঙ্গ কাঠামো সাপেক্ষে আসছে এটা জিনিসটা কি আমি আসতেছি সো প্রসঙ্গ কাঠামো সাপেক্ষে কোনো বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন হলে যখন হয় ঘটে ঘটতে থাকে তখন তাকে আমরা বলি গতি যাই হোক সংজ্ঞাটা অনেকের মাথার উপর দিয়ে হয়তো যেতে পারে আমি জানি সো এইটা নিয়ে এখন মাথায় ঘাটাচ্ছি না আগে আমরা একটু গতি বিষয়টা ফিল করার চেষ্টা করি যে গতি বিষয়টা আমাদের কাছে ঠিক কি অর্থ রাখে সাপোজ আমার কথা চিন্তা করো আমি এই মুহূর্তে বোর্ডটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওকে সো আমি এখন গতিশীল না স্থিতিশীল আমি মনে হয় স্থিতিশীল তাই না আচ্ছা সো আমরা যেহেতু গতি নিয়ে কাজ করছি যখন কোনো বস্তুর মধ্যে গতি থাকে না তখন তাকে আমরা বলি স্থিতি আর কি হ্যাঁ তো প্রসঙ্গ কাঠামো সাপে কোনো বস্তুর অবস্থানে পরিবর্তন ঘটতে থাকলে তাকে আমরা বলবো গতি আর যদি ঘটতে না থাকে তাকে আমরা বলবো স্থিতি হ্যাঁ
আসতেছি সো এখন আমি করলাম কি আমি জায়গা থেকে সরে গেলাম আমি এখন এই জায়গায় আসলাম বা আমি যাচ্ছি সো এখন আমার অবস্থাটা কি আমি কি গতিশীল না স্থিতিশীল আমি গতিশীল তাই তো আচ্ছা এখন আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমি যে গতিশীল এটা তোমরা কিভাবে বুঝলে রাইট বিষয়টা প্রশ্নটা হয়তো অনেক কাছে ক্লিয়ার না তাই না আচ্ছা যে আমি তো মুখ করতেছি তাহলে আমি তো গতিশীল এটা তো বল স্বাভাবিক বিষয় এখানে তো আসলে ওইভাবে প্রশ্ন করার কিছু নাই তাই না বাট হ্যাঁ এখানে একটু চিন্তা করার বিষয় আছে ঠিক আছে খুব ভালো করে খেয়াল করে দেখো যে আমি যখন এই জায়গা থেকে এই জায়গায় মুভ করতেছি তখন তুমি আসলে আমার মুভমেন্টটা কিভাবে বুঝছো তুমি এইভাবে বুঝেছো যে এখানে আমার এই পিছনে একটা বোর্ড আছে হ্যাঁ এখানে একটা দেয়াল আছে সুন্দর একটা দেয়াল আছে সো এই দেয়ালের তুলনায় আমি কিছু কাছে আগাচ্ছি অথবা দেয়াল থেকে আমি দূরে যাচ্ছি বা আমি বোর্ডের তোমাদের তোমরা যে ডিভাইস আমাকে দিয়েছো সেই ডিভাইসের ফ্রেমের মধ্যে আমি ফ্রেমে থেকে একটু বামে সরে যাচ্ছি বা একটু ডানে সরেছে তাই না ওকে সো তাহলে কাহিনীটা কি সো তার মানে একটা বস্তু গতিশীল না স্থিতিশীল সেটা বোঝার জন্য আমরা আসলে আমাদের আশেপাশে অন্যান্য অবজেক্টগুলোর সাহায্য নেই যাদের কাছে এখনও ক্লিয়ার হয় নাই তাদেরকে আমি একটা সুন্দর একটা ঘটনা বলি মনে করো তুমি আমেরিকায় চলে গেছো ঠিক আছে তুমি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কিছু একটা হয়ে গেছো আর প্রেসিডেন্ট বসে কিছু একটা সো আমেরিকায় তুমি একটা গাড়ির মধ্যে বসে আসো সেই গাড়িটার মধ্যে যে ঘটনাটা হচ্ছে যে গাড়িটা হচ্ছে একদম সুপার ক্লাস লেভেলের একটা গাড়ি যে গাড়ি যখন চলে সে গাড়ির কোনো আওয়াজ হয় না হ্যাঁ ওই গাড়িতে কখনো কোনো ঝাঁকি খাওয়া ঝাঁকি হয় না হ্যাঁ ইভেন ওই গাড়ির যে গ্লাসগুলো সেগুলো হচ্ছে কমপ্লিটলি ব্ল্যাক মানে বিষয়টা হচ্ছে এই যে ওই গাড়ির মধ্যে বসে থাকলে হুম গাড়ির মধ্যে বসে থাকলে যদি গাড়িটা চলে গাড়িতে না কোনো শব্দ হয় না না কোনো মুভমেন্ট হয় হ্যাঁ বা কোনো ঝাঁকি খাওয়া যায় ইভেন গাড়ির গ্লাসগুলোও বন্ধ সো এখন যদি তোমাকে আমি ওই গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে তোমাকে এখন প্রশ্ন করি যে গাড়িটা কি চলতেছে নাকি চলতেছে না গাড়িটা কি গতিশীল না কি স্থিতিশীল তোমার কি বলা সম্ভব হবে আই ডোন্ট থিঙ্ক সো রাইট কেন কারণ গাড়িটা যে চলতেছে সেটা বোঝার কোনো সুযোগ তোমার কাছে নেই কারণ গাড়িটা চললে আওয়াজ হবে না কোনো দুলবে না কিছু হবে না ইভেন তুমি বাইরেও কিছু দেখতে পারতেছো না সো দ্যাট মিন্স তুমি আসলে বলতে পারবো না যে গাড়িটা চলতেছে না কি চলতেছে না বাট আমি যদি এখন গাড়ির গ্লাসটা নামায় দিই তাহলে কি তুমি গাড়ি থেকে বাইরের দিকে তাকাবা বাইরের দিকে তাকায় কি বুঝবা ও আচ্ছা ওইখানে দেখি ছোটো ছোটো পিঁপড়ার মতো মানুষগুলো তারা বড় হয়ে যাচ্ছে তারা আবার সামনে এসে পিছনে চলে যাচ্ছে হ্যাঁ সো দ্যাট মিন্স যতক্ষণ না পর্যন্ত তুমি আউটসাইডে দেখবা তুমি বুঝতে পারবা না যে গাড়িটা আসলে চলতেছে নাকি চলতেছে না মানে তুমি আসলে গতিশীল নাকি স্থিতিশীল রাইট সো তার মানে একটা বস্তু আসলে গতিশীল নাকি স্থিতিশীল সেটা বোঝার জন্য তার আশেপাশে জিনিসপত্র দেখা লাগে দ্যাটস দ্য ট্রু ফ্যাক্ট হ্যাঁ আর এই যে আশেপাশের বস্তু দেখে তুমি ডিসাইড করো যে তুমি আসলে গতিশীল নাকি স্থিতিশীল হ্যাঁ তো এই যে আশেপাশের বস্তুগুলো যেগুলো তোমাকে বুঝতে সাহায্য করে একটা বস্তুর মধ্যে গতি আছে নাকি স্থিতি আছে এইটাই হচ্ছে প্রসঙ্গ কাঠামো ইয়া হ্যাঁ যেমন আমি এখন এখানে মুভ করছি হ্যাঁ তো আমার মুভমেন্টটা বোঝার জন্য তুমি আসো যে সাহায্যটা নিচ্ছ সেটা হচ্ছে যে বোর্ডের যে বর্ডারগুলো বা বোর্ডের মধ্যে যে লেখাটা আমি এখানে আসি এখন আমি এখানে চলে গেছি বোর্ডের লেখাটা কিন্তু আমার থেকে সরে গেছে তো ওইটার রেসপেক্টে তুমি চিন্তা করছো ঠিক আছে বাট আমি যদি এই মুহূর্তে আমার পেছনে ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করে কমপ্লিটলি একটা সলিড কালারের কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিতাম এবং আমি যদি ক্যামেরার সাথে সাথে মুভ করতাম মানে আমি মুভ করতাম আমার সাথে ক্যামেরা মুভ করতো তুমি বলতে পারতো না যে আমি আসলে গতিশীল নাকি স্থিতিশীল সো হোপ ইউ গাইস গড ইন হ্যাঁ তার মানে একটা বস্তু গতিশীল নাকি স্থিতিশীল সেটা বোঝার জন্য আমরা অলওয়েজ তার আশেপাশে বস্তুগুলার সাহায্য নেই আশেপাশে কিছু না থাকলে কখনো বলা সম্ভব না যে আমরা আসলে গতিশীল নাকি আসলে স্থিতিশীল সো এই যে আশেপাশের বস্তুগুলা এরাই হচ্ছে প্রসঙ্গ কাঠামো ক্লিয়ার হ্যাঁ আই হোপ সবার কাছে ক্লিয়ার তার মানে তাহলে সংজ্ঞাটা কি দাঁড় আছে তাহলে এখন গতির সেটা হচ্ছে যে প্রসঙ্গ কাঠামো সাপেক্ষে যদি কোনো বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন হতে থাকে তাহলে তুমি তখন তাকে গতি বলবে আর যদি প্রসঙ্গ কাঠামো সাপেক্ষে কোনো বস্তুর অবস্থানে পরিবর্তন না হয় যেমন এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে আছি তো আমার গতি বা স্থিতি বোঝার জন্য তোমাদের কাছে এখন প্রসঙ্গ কাঠামো হিসেবে আছে একমাত্র এই হোয়াইট বোর্ডটা এই লেখাটা বা এই দেয়ালের অংশটা তো আমি কিন্তু এখন যদি হিসাব দেখো ভালো করে আমি এখন স্থিতিশীল কারণ তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আশেপাশের যে যারা আছে তার সাপেক্ষে আমার দূরত্বের বা আমার অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না আর এই জন্য আমি স্থির তোমরা বলতে পারছো রাইট তো তার মানে গতি এবং স্মৃতি
তো এখন এই গতিস্থিতির কিছু প্রকার ভেদ আছে হ্যাঁ আমি খুব একটু সংক্ষেপে বলি গতিস্থিতি মূলত দুই প্রকার হয় একটা হচ্ছে আপেক্ষিক আর একটা হচ্ছে পরম হুম এটা আবার কি জিনিস ওকে ফাইন সো আবার ফিরে আসি সেই ঘটনায় সো আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি আমি এখন স্থির রাইট হুম তুমি আমাকে স্থির বোঝার জন্য তুমি এই প্রসঙ্গ কাঠামো হলো সাহায্য নিয়েছো তাই তো বাট এখন একটু চিন্তা করে দেখো তো আমি কি আসলে স্থির এই রুমটা কি আসলে স্থির আমরা কিন্তু সবাই পৃথিবী আছি তাই না পৃথিবীর একটা মাটির উপরে আমরা দাঁড়িয়ে আছি সো তার মানে পৃথিবী তো নিজেও আবার ঘুরতেছে তাই না সো তার মানে পৃথিবী তো আমাদের সবাইকে নিয়েই ঘুরতেছে তাই তো সো তার মানে আমরা কি আসলে স্থির না আমরা কিন্তু আসলে স্থির না তাই না সো তার মানে এই মুহূর্তে তুমি যে আমাকে স্থিতিশীল বলছো সেটা বলছো এই যে প্রসঙ্গ কাঠামো আশেপাশে তাদের সাপেক্ষে যারা কিনা নিজেরাই গতিশীল বসে গেছে বিষয়টা তো তাহলে কি দাঁড়াইলো ঘটনাটা যে আমি এখন এই রুমের জিনিসপত্রকে প্রসঙ্গ কাঠামো ধরেছি এই প্রসঙ্গ কাঠামো সাপেক্ষে তুমি আমাকে স্থির বলছো বাট আমাদের যে প্রসঙ্গ কাঠামো যাকে আমরা ধরছি তারা তো নিজেরাই গতিশীল তাই না তো তার মানে তুমি এখন আমাকে যে স্থির বলছো সেটা আসলে গতিশীল প্রসঙ্গ কাঠামো সাপেক্ষে বলছো হ্যাঁ এবং এই গতিশীল প্রসঙ্গ কাঠামো মানে আমরা সবকে সবাই গতিশীল আর কি সে সব কিছু গতিশীল প্রসঙ্গ কাঠামোর সাপেক্ষে আমি স্থির তো তার মানে আমার স্থিতিটা তখন হবে আপেক্ষিক স্থিতি হ্যাঁ তো আমি যখন স্থির তোমরা বলছো তো আমার স্থিতিটা আসলে প্রকৃতপক্ষে স্থির না আমি হচ্ছে আপেক্ষিকভাবে স্থিতিশীল এই প্রসঙ্গগুলার আপেক্ষক হিসেবে বসে গেছে বিষয়টা আচ্ছা আবার আমি যদি এখন গতিশীল হই মানে এই কাঠামো সাপেক্ষে তো আমি এখন মুভ করছি তো আমার এখন গতি আছে তাই না সো আমার যে গতিটা তোমরা মেজারমেন্ট করছো কার সাপেক্ষে এই প্রসঙ্গ কাঠামোগুলোর সাপেক্ষে যারা কিনা নিজেরা গতিশীল রাইট হ্যাঁ সো এখন আমার যে গতিটা আসলে তোমরা বুঝতে পারছো সেটা হচ্ছে এমন প্রসঙ্গ কাঠামো সাপেক্ষে যারা কিনা নিজেরাই গতিশীল আর তাই এই কারণে আমার যে গতিটা সেটা হচ্ছে আপেক্ষিক আর একটু ইজি করে বলি সাপোজ পৃথিবীটা এইভাবে ঘুরছে মানে পৃথিবী সব কিছু ওইদিকে যাচ্ছে আমরা সবাই ওইদিকে যাচ্ছি ঠিক আছে বাট পৃথিবীর যেই বেগে ওই দিক যাচ্ছে আমি ঠিক সেই বেগেই ওই দিক সামনের দিকে যাচ্ছি হ্যাঁ তো তার মানে ব্যাপারটা অনেকটা এরকম যে এইটা যদি হয় সাপোজ পৃথিবী যে হোক এই সাইজটা হয় এটা আসলে পৃথিবী মোটেও না হ্যাঁ তো পৃথিবীটা মনে করো এই দিকে যাচ্ছে আর আমি মনে করো এই ডাস্টারের সাপেক্ষে এই দিকে যাচ্ছি ওকে তো আমার কিন্তু তাহলে ডাস্টারের সাপেক্ষে কিন্তু আমার গতি আছে তাই না ওকে বাট যদি আমি এখন এরকমভাবে কাজ করি যে পৃথিবী যেই বেগে এদিক যাচ্ছে আমি সেই বেগে এদিক যাব তাহলে ব্যাপারটা কীরকম হয় ভালো করে খেয়াল করে দেখো ব্যাপারটা এরকম হচ্ছে না তার মানে আমি কিন্তু এক জায়গাতেই আছি তাই না তার মানে ব্যাপারটা কী দাঁড়ায় সো তুমি শুধুমাত্র ডাস্টারটাকে দেখতে পাচ্ছ আর দুনিয়াদারি কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছ না সো তার মানে তখন তোমার একমাত্র প্রসঙ্গ কাঠামো ডাস্টার সো ডাস্টারের সাপেক্ষে তুমি আমাকে গতিশীল বলবে বাট আমি কিন্তু আসলে স্থিতিশীল রাইট তার মানে যে গতিকে আমরা গতি দেখতেছি সেটা হয়তো আসলে গতি নাও হতে পারে এটা আমরা জানি না হ্যাঁ দ্যাট ডিপেন্ডস অন যে আমরা যেই জিনিসগুলোকে প্রসঙ্গ কাঠামো হিসেবে চিন্তা করছি তার উপর সো আমরা তার মানে যেই প্রসঙ্গ কাঠামো সাপেক্ষে কোনো বস্তু গতি বা স্থিতি চিন্তা করব সেই প্রসঙ্গ কাঠামো যদি নিজেই গতিশীল হয় তাহলে ওই ধরনের সব গতি বা সব স্থিতি যেগুলো আমাদের কাছে মনে হচ্ছে তারা সবাই আপেক্ষিক বোঝা গেছে তাহলে পরম কি পরম হচ্ছে উল্টাটা মানে হচ্ছে যে যেই প্রসঙ্গ কাঠামো সাপেক্ষে আমরা গতি বা স্থিতি চিন্তা করব সেই প্রসঙ্গ কাঠামো নিজেই যদি সম্পূর্ণ রূপে স্থির থাকে তখন সেই প্রসঙ্গ কাঠামো সাপেক্ষে যে গতি বা স্থিতি নির্ধারণ করা হবে তখন সেটা হবে পরম গতি বা পরম স্মৃতি যেমন মনে করো পৃথিবীটা যদি আসলেই স্থির থাকে একদম কমপ্লিটলি স্থির এটা কখনো কোথাও মুভমেন্ট করে না এটা নিজ অক্ষের উপরেও ঘুরতো না ঘুরে না সূর্যের চারিদিকেও ঘুরে না ধরে নাও একদম কমপ্লিটলি স্থির সো এখন এই কমপ্লিটলি স্থির প্রসঙ্গ কাঠামো সাপেক্ষে আমি এখন মুভ করছি তাই না সো তার মানে এখন পৃথিবীর সাপেক্ষে যাকে আমরা স্থির ধরে নিয়েছি আর কি কমপ্লিটলি তা আমার গতি আছে তাই না সো আমার গতিটা এখন আপেক্ষিক গতি সরি পরম গতি তোমরা বলতে পারো বা আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি সো সম্পূর্ণ স্থির প্রসঙ্গ কাঠামো সাপেক্ষে আমি যখন স্থির তাহলে আমার স্থিতিটাকে তোমরা এখন পরম স্থিতি বলতে পারো বাট আসলে তো সেটা না পৃথিবী তো নিজেই গতিশীল শুধু পৃথিবী না আমাদের মহাবিশ্বে যা কিছু আছে কোনো কিছুই স্থির না মানে কোনো কিছুই কমপ্লিটলি স্থির না আমাদের সূর্য সূর্য আমরা সূর্যের চারপাশে ঘুরছি সূর্য কি করছে সূর্য আবার আমাদের যে মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি সেই চার চারপাশে পুরো সৌর জগৎকে নিয়ে ঘুরছে তাই না সো আবার প্রত্যেকটা গ্যালাক্সি মুভ করতেছে অনেক মানে এভরিথিং ইজ মুভিং সো তার মানে ট্রুলি এমন কোন প্রসঙ্গ কাঠামো পাওয়া সম্ভবই না যা কিনা ক
আমরা যখন যে কোন বস্তু গতিকে কোন বস্তুকে গতি বলি বা স্থিতিশীল বলি তাহলে আমরা আসলে যেই গতি বা স্থিতি বলতেছি সেগুলো সবই আসলে গতিশীল প্রসঙ্গ কাঠামো সাপেক্ষে তার মানে সবই আসলে আপেক্ষিক গতি সবই আসলে আপেক্ষিক স্থিতি আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি আমি স্থির আমার স্থিতিটা আসলে আপেক্ষিক স্থিতি আমি এখন গতিশীল হ্যাঁ আমার গতিটা আসলে আপেক্ষিক গতি আশা করি সবার মাথায় ঢুকেছে বিষয়টা তার মানে কি দাঁড়ায় তার মানে হচ্ছে তাহলে আমরা একটা ডিসিশনে পৌঁছাতে পারি এই মহাবিশ্বে সকল গতি আপেক্ষিক সকল স্থিতি আপেক্ষিক পরম নয় কোনো গতি পরম নয় কোনো স্থিতি আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার তো এই হচ্ছে পরম গতি বা পরম স্থিতি ঠিক আছে তো এখন আমাদের চ্যাপ্টারের নাম কি গতি তার মানে আমরা কিন্তু স্থিতি নিয়ে কাজ করবো না মানে যে দাঁড়ায় আছে যে বসে আছে যে বাজে ঘুমাচ্ছে তাকে নিয়ে এই চ্যাপ্টারে আমাদের কোনো কাজ নাই হ্যাঁ আমাদের তাকে নিয়ে কাজ যে কিনা গতিশীল রাইট হ্যাঁ তো যখনই আমরা গতির অবস্থ গতির অবস্থায় আছি তখন আমাদের হিসাব নিকাশ শুরু আমাদের এবং এই চ্যাপ্টারের খেলাটা শুরু হয়ে যাবে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হ্যাঁ ওকে ফাইন তো এখন সবার আগে আমাদের গতি পরিমাপটা করতে হবে কেন কারণ মনে করো আমি এখন দৌড়াচ্ছি হ্যাঁ আমার এখন যে গতি আমার জন্য খুব স্পিডে দৌড়াই আমার যে গতি এক হবে না সো এই যে পরিমাপটা করা ঠিকঠাকভাবে খুবই জরুরি যে কোনটার গতি বেশি কোনটার গতি কম আমরা প্রথম হতে পরে এসেছি আমাদের সব কিছু আসলে পরিমাপ করা লাগে পরিমাপ না করলে কিছু করা যায় না আচ্ছা আরেকটা বিষয় যে আমরা এই গতি চাপাটা কেন পড়তেছি হ্যাঁ আসলে ফিজিক্সটাই আমরা কেন পড়তেছি এক কথায় যদি বলি ফিজিক্সটা আমরা পড়তেছি প্রেডিকশন করার জন্য কি প্রেডিকশন করার জন্য সাপোজ আমি এখান থেকে এখন দৌড় শুরু করলাম ঠিক আছে সো দৌড় শুরু করে আমি এখন ওইখানে যাব ফাইন সো আমি কতটুকু বেগে যাচ্ছি সেটা যদি আমি জানি তাহলে আমি অঙ্ক কষে বলে দিতে পারবো যে কতক্ষণ সময় পরে গিয়ে আমি ওই জায়গায় থাকবো হ্যাঁ সো তার মানে আমি ফিউচার না বলতে পারতেছি না এটা সত্যি বাট আমি একটা ক্যালকুলেশন করে প্রেডিকশন করে ফেলতে পারছি যে কখন কোথায় থাকা পসিবল এটাই হচ্ছে এই চ্যাপ্টারের মূল কাজ হ্যাঁ একটা গতিশীল বস্তু কখন কোথায় থাকতে পারবে বা কত সময় পরে থাকতে পারবে হ্যাঁ বা কীভাবে করলে সে ওই জায়গায় ওই সময় মতো পৌঁছাইতে পারবে তার বেগ কত থাকবে এই বা এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ হচ্ছে এই গতির চ্যাপ্টার বোঝা গেছে বিষয়টা তো তার মানে তো সবার আগে এত কিছু বা আকাশ পাতাল ভাবার কোনো দরকার নেই আমরা যেটা করব যে আমরা আগে গতিটাকে একটু ভাবার চেষ্টা মানে গতিটাকে একটু পরিমাপ করার চেষ্টা করব এখন গতিটাকে কিভাবে পরিমাপ করা যায় তোমরা যারা অলরেডি বই নিয়ে ঘাটাঘাটি করে ফেলছো তারা অবশ্যই আমাকে বলে দিতে পারবে যখন গতির সংজ্ঞাটা কি হ্যাঁ তো গতির পরিমাপক গতির সংজ্ঞা আসলে তো একটু আগে বললাম আমি আসলে ভুল বললাম আর কি মানে গতির পরিমাপকটা কি গতির পরিমাপক হিসেবে আমরা এই চ্যাপ্টারে যে জিনিসটা নিয়ে বেশি মানে একটু নাড়াচাড়া করবো সেটাকে আমরা বলবো বেগ কি বলবো বেগ এটা আরেকটা পরিমাপক আছে দ্রুতি হ্যাঁ তো দ্রুতি বেগ নিয়ে একটু পরে আদি বিস্তারিত কথা বলতেছি তা আগে বলি বা দ্রুতি বা বেগের হিসাবটা আসলে একই বাট যাই হোক দ্রুতি হোক আর বেগ হোক মানে একটা বস্তুর বেগ বেশি না কম এটাকে আমি সংখ্যাগতভাবে কিছু সংখ্যা দিয়ে কিভাবে ডিফাইন করব এই জিনিসটা কিভাবে এলো বা এই দ্রুতি বা বেগের কনসেপ্টটা আমাদের মানুষের মধ্যে কিভাবে এলো সেই জিনিসটা একটু চিন্তা করব হ্যাঁ সেই জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করবো হ্যাঁ সো একটা উদাহরণ দিই একটু ঠান্ডা মাথায় খেয়াল করো সবাই ধরো দুইটা বাস দুইটা বাস বা গাড়ি কোনো কিছু একটা হ্যাঁ বাই দা বই একটা জিনিস বলে রাখি আমি ছবি আঁকাতে খুব একটা পাহাদর্শী না আমার হাতের লেখা জঘন্য রকমের খারাপ হ্যাঁ আমি নিজেও মাঝে মাঝে আমার হাতের লেখা বুঝতে পারতাম না হ্যাঁ যাই হোক সরি ফর দ্যাট হ্যাঁ আশা করি তোমরা একটু কষ্ট করে বুঝে নিবে তো দুইটা গাড়ি হুম মনে একটা গাড়ি হচ্ছে এ আর একটা গাড়ি হচ্ছে বি হ্যাঁ এটাকে আমি একটা মাইক্রো এরকম কিছু একটা শেপ দিলাম আর কি ওকে ফাইন সো দুইটা গাড়ি খেয়াল করো তো এই গাড়ি উদাহরণ না হলে তুমি রিয়েল লাইফ দিয়ে খুব ইজিলি বুঝতে পারবা আমি যদি বলি একটা গাড়ির গতি বেশি আর একটা গাড়ির গতি কম তাহলে তুমি কি বুঝবে জিনিসটা তোমার কাছে কি অর্থ বহন করে রিয়েল লাইফে আমি আবারও বলছি ফিজিক্স কানেক্ট করা দরকার নাই হ্যাঁ ফিজিক্স জিনিসটা আসলে একটা প্র্যাকটি প্র্যাকটিক্যাল জিনিস হ্যাঁ ফিজিক্স থেকে প্র্যাকটিক্যাল আসে নাই প্র্যাকটিক্যাল থেকেই ফিজিক্স আসছে ব্যাপারটা এভাবে চিন্তা করো তো রিয়েল মনে করো তুমি ফিজিক্স যাও না কোনোদিন ফিজিক্স পড়ো নাই তুমি একজন অশিক্ষিত মূর্খ বাট তোমাকে আমি বলতেছি যে দুইটা গাড়ি হ্যাঁ দুইটা গাড়ি ঢাকা থেকে চিটা আনা যায় একটা গাড়ির গতি খুব বেশি আর একটা গাড়ির গতি খুব কম ওকে সো এই জিনিসটা দ্বারা তুমি কি বুঝবা বলো ওকে সো এখান থেকে একটা জিনিস বোঝা যাবে যে যেই গাড়িটার গতি বেশি সেই গাড়িটা তাড়াতাড়ি গিয়ে পৌঁছাবে রাইট আর যেই গাড়িটার গতি কম সেটা কি দেরি থেকে পৌঁছাবে দ্যাটস সো সিম্পল রাইট হ্যাঁ সো ধরলাম আমাদের এ ও বি গাড়িটা দুইটাই মনে করো ঢাকা থেক
ডেস্টিনেশন এক এই গাড়িটাও এখান থেকে এইখানে যায় এই গাড়িটাও এখান থেকে এইখানে যায় ধরে নাও এই দূরত্বটা হচ্ছে একশো মিটার কত মিটার একশো মিটার জাস্ট আমি ধরে নিলাম হ্যাঁ তো এখন আমি বলে দিলাম তোমাকে যে এই গাড়িটার গতি বেশি এই গাড়িটার গতি কম তাহলে ঘটনাটা কি দাঁড়াবে তুমি তো তুমি বলো যে কি ঘটবে খুব সিম্পল ঘটনা ঘটবে সেটা হচ্ছে যে যখন এই এই গাড়িটা এখানে পৌঁছে যাবে তখন এই গাড়িটা এখানে পৌঁছাইতে পারবে না সে আরো কি সে আরো পিছনে থাকবে সে আরো পিছনে কোন একটা জায়গায় অবস্থান করবে তার মানে আমরা এই এই ঘটনাটা থেকে ডিসিশন নিতে পারি কাইন্ড অফ যে যে বস্তু বা যে গতিশীল বস্তু একই দূরত্বে কম সময়ে যায় একই দূরত্বে কম সময়ে যায় সেই সেই বস্তুর কি গতি বেশি আর যে বস্তু বা যে গতিশীল বস্তুর বা যে গাড়িটা একই দূরত্বে বেশি সময় নেয় তার গতি কি কম তাই তো আচ্ছা আরেকভাবে চিন্তা করা যায় বিষয়টাকে আরেকভাবে কিভাবে তো এখানে আমরা এই দুইটা বস্তুর গতি কম বা বেশি বোঝার জন্য কিসের সাহায্য নিলাম টাইমের কিভাবে তো এখান থেকে এখানে আসতে মনে করো এখানে এই গাড়িটার এখান থেকে আসতে পাঁচ সেকেন্ড সময় লাগে কয় সেকেন্ড এখানে টাইমটা হচ্ছে আমাদের ফাইভ সেকেন্ড ওকে আর এই একই গাড়িটার এখান থেকে ওই একই দূরত্ব যেতে তাপস ধরো তার সময় লাগে এটাকে আমি টি টু ধরি এটাকে টি ওয়ান ধরি হ্যাঁ তো টি টু হচ্ছে সেভেন সেকেন্ড ওকে তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই রকম ঘটনার ক্ষেত্রে যার ক্ষেত্রে টি এর মান বেশি তার বেগ হচ্ছে কি কম আর যার টি এর মান কম তার হচ্ছে বেগ বেশি আচ্ছা এখন সমস্যাটা হচ্ছে রিয়েল লাইফে যখন তুমি দুইটা বস্তুর বেগ কম্পেয়ার করবে হ্যাঁ মনে করো দুইটা বস্তু যাচ্ছে হ্যাঁ তো দুইটা বস্তু যে একই দূরত্বই যাবে তাদের ডেস্টিনেশন যে একই হবে এমন তো কোনো কথা নেই তাই না তার মানে রিয়েল লাইফে এই প্রসেসটা খুব একটা প্র্যাকটিক্যাল হবে না বোঝা গেছে বিষয়টা মানে দুইটা গাড়ি যে কুমিল্লা যাবে এমন তো না হতে পারে এই গাড়িটা আগে নেমে থেমে যেতে পারে ডেস্টিনেশন আগে থাকতে পারে তখন কিন্তু তুমি একটা ভেজালে পড়ে যাবা তখন তোমাকে দে তখন তোমাকে কিন্তু হিসাব করতে পারবো না যে কোনটার টাইম বেশি লাগবে কোনটা টাইম কম লাগবে আশা করি বোঝা গেছে বিষয়টা আচ্ছা তাহলে আরেকটা ওয়ে হইতে পারে কীরকম ওয়ে হইতে পারে তো এখানে আমরা সময় দিয়ে চিন্তা করেছি তাই না আচ্ছা এবার চিন্তা করো আমরা যদি অন্যভাবে চিন্তা করি যে দুইটারই সময় এক সময় এক মানে কি মানে দুইটা গাড়ি এখান থেকে স্টার্ট করছে এবং আমি ঘড়ি ধরে নিয়েছি হ্যাঁ আমি ঘড়ি ধরছি যে দুইটা গাড়ি চলতেছে চলতে চলতে তাদেরকে আমি একটা সময় একটা নির্দিষ্ট সময় পরে গিয়ে অবজার্ভ করবো হ্যাঁ সাপোজ দুই সেকেন্ড পরে গিয়ে আমি অবজার্ভ করবো হ্যাঁ তো দুই সেকেন্ড পরে গিয়ে দেখা গেল যে এই গাড়িটা এইখানে হুম প্রথম গাড়িটা এই গাড়িটা এইখানে আর ওই দুই সেকেন্ড পরে গিয়েই তুমি এই গাড়িটাকে খুঁজে পেলে আরো পেছনে এরকম কোন একটা জায়গায় ওকে তো তার মানে এখন তুমি এখনও কিন্তু একটা ডিসিশন দেওয়া পসিবল যে কার বেগ বেশি ছিল বা কার গতি বেশি ছিল কার গতি কম ছিল কিভাবে ডিসিশন দিবে খুব সিম্পল দুইটাই তো একই সময় লাগছে এটা এখান থেকে আসতে যে সময় নিচ্ছে এটাও এখান থেকে আসতে সেই সময় নিচ্ছে তো তার মানে গতি কারো এসে উপরেরটা বেশি হ্যাঁ কারণ কম সময় এসে তাড়াতাড়ি গেছে বেশি দূর গেছে তাই না তো এই সি এই যে এই সিম্পল বিষয়টা তাহলে এখানে আমরা হিসাবটা করলাম কিভাবে যার দূরত্ব বেশি সেম সময়ে যে বেশি দূরে যাইতে পারে তার গতি বেশি সেম সময়ে যে কম দূরে যেতে পারে তার গতিটা কি কম এবং এইটা কিন্তু মাছ মোর প্র্যাকটিক্যাল রাইট আর ঠিক এই কারণে কোনো বস্তুর গতি কম না বেশি সেটা বোঝার জন্য বা দ্রুতি কম না বেশি না বেগ কম না বেশি সেটা বোঝার জন্য আমরা যেটা করি আমরা একটা নির্দিষ্ট সময় চিন্তা করি এবং ওই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেখি যে কে বেশি দূর যেতে পারছে হ্যাঁ এবং সেই সময়টা হচ্ছে আসলে এক সেকেন্ড হ্যাঁ আর এই কারণেই বলা যায় যে এসে এককের হিসাবে আর কি যে এক সেকেন্ডে একটা বস্তু যতটুকু দ্রুত অতিক্রম করে সেটাই হচ্ছে ওই দূরত্বটুকুই ওই দূরত্বটুকুই হচ্ছে তার দ্রুতি বা বেগ বা গতির পরিমাপক হ্যাঁ দ্রুতি বেগ নিয়ে একটু আলাদা কথা বলতে হবে এটা পরে বলতেছি আর কি তো সাপোজ ধরো এই দুইটা গাড়ি এক সেকেন্ড ধরে চলতেছে হ্যাঁ তো এক সেকেন্ড ধরে চলার পর এই গাড়িটা এখান থেকে আসছে এবং এই দ্রুতটা হচ্ছে দশ মিটার কত দশ মিটার এবং এই দ্রুতটা হচ্ছে সাত মিটার তার মানে এখানে দূরত্ব বেশি এখানে দ্রুত কম যার দূরত্ব বেশি তার বেগও বেশি যার দূরত্ব কম তার বেগও বেগও কম তবে সত্যটা কি সময়টা এক হইতে হবে রাইট তাই আমি বলতে পারি এই গাড়িটা প্রতি সেকেন্ডে দশ মিটার যায় এই গাড়িটা প্রতি সেকেন্ডে সাত মিটার যায় তো তার মানে দ্যাট মেক সেন্স রাইট 
একটা বস্তু 1 সেকেন্ডে কত দূর যায় সেটা যদি তুমি জানো তাহলে তুমি বুঝতে পারবে 2 সেকেন্ডে কত দূর যাবে 10 সেকেন্ডে কত যাবে 10 ঘন্টায় কত দূর যাবে রাইট তার মানে হচ্ছে যে আসলে এইভাবেই তাহলে বেগের সংজ্ঞাটা বা দ্রুতির সংজ্ঞাটা বা হচ্ছে গতির গতিটাকে পরিমাপ করাটা সবচেয়ে বেস্ট রে তাহলে বিষয়টা কি দাঁড়ালো যে এই বিষয়টা আমাকে এইভাবে চিন্তা করতে হবে যে একই সময়ে বা একক সময়ে বললে আরো জিনিসটা আরো পারফেক্ট হয় যে একক সময়ে একটা বস্তু যতটুকু দ্রুত অতিক্রম করে সেই দূরত্বের পরিমাণটাই হচ্ছে তার বেগ सपोज আমি এখানে যে উদাহরণটা দিয়েছি এই গাড়িটা এখান থেকে এই পর্যন্ত আসে 1 সেকেন্ড 1 সেকেন্ডে কত দূর যায় 10 মিটার তাই তুমি বলতে পারো যে এই গাড়িটার বেগ হচ্ছে 10 মিটার পার সেকেন্ড হ্যাঁ 10 মিটার পার সেকেন্ড এই একক যারা এখনো এই এককটা এখনো যারা বোঝো না এটা নিয়ে একটু পরে কথা বলছি ঠিক আছে সো এটার এটা যেহেতু 1 সেকেন্ডে 7 মিটার যায় তাহলে বলা যায় যে বলতে পারো তুমি এই গাড়িটার বেগ 7 মিটার পার সেকেন্ড সো তার মানে এটাই হচ্ছে বেগের পরিমাপ ঘটনাটা বোঝা গেল এখন মনে করো যে এই গাড়িটা আমি এক সেকেন্ড ধরে মাপলাম না আমি পুরো ডিসটেন্সটা তাদের কভার করতে দিলাম হ্যাঁ কিভাবে কিরকম বিষয়টা সো আমি তো আসলে চাচ্ছি কি আমি চাচ্ছি যে দুইটা গাড়িরই অতিক্রান্ত দূরত্ব একই সময়ের জন্য হিসেব করতে তাই না তো সাপোজ মনে করো এই গাড়িটা এখান থেকে এই পর্যন্ত আসছে এই গাড়িটা এখান থেকে এই পর্যন্ত আসলো বারবার ছবি আঁকতে হচ্ছে আর কি আচ্ছা আঁকি আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন আর কি হ্যাঁ খুব বাদে ছবি যদিও হ্যাঁ তো এখান থেকে দূরত্বটা হচ্ছে একশো মিটার কত মিটার একশো মিটার এবং সে এখান থেকে এখানে আসতে সময় নেয় তাহলে এখানে দূরত্বটা হচ্ছে আমাদের একশো মিটার এবং এখানে সময় টাইমটা হচ্ছে সাপোজ দশ সেকেন্ড কত সেকেন্ড দশ সেকেন্ড আর এই গাড়িটা মনে করো এই জায়গায় যাচ্ছে না অন্য কোনো একটা জায়গায় যাচ্ছে সম্পূর্ণ দুইটা ঘটনা বিচ্ছিন্নভাবে ঘটছে ওকে এতক্ষণ ধরে যে কাজটা করছিলাম দুইটা গাড়িকে একই ঘটনা একই একই কন্টেক্সের মধ্যে চিন্তা করছিলাম এখন আমরা করবো কি এটাকে দুইটা আলাদা কন্টেক্স চিন্তা মানে এই গাড়িটা কোথাও ট্রাভেল করতেছে এই গাড়িটা অন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনো জায়গায় অন্য কোথাও ট্রাভেল করতেছে ব্যাপারটা বোঝা গেছে তো এখন ধরো যে এই গাড়িটা অন্য কোনো একটা পয়েন্ট বি গাড়িটা এখান থেকে মনে করো এই পয়েন্ট আসলো ঠিক আছে আচ্ছা এই গাড়িটা তো আসলে এটা গাইন এটা আসলে মাইক্রো মাইক্রো বা কার কি জাতীয় কিছু একটা আর কি সো এখান থেকে সে এই পর্যন্ত আসলো আবারও বলছি দুইটা ঘটনা বিচ্ছিন্ন তা তো কিন্তু সমস্যা হওয়ার কথা না তো আমি কি চাই আমি চাই যে এতটুকু জানতে যে একক সময়কে কত দূর দ্রুত যায় তাই তো আচ্ছা সো এখান থেকে যে এই পর্যন্ত দূরত্বটা সাপোজ ধরো সেটা হচ্ছে একুশ মিটার টোয়েন্টি মিটার ওকে আর এখান থেকে এই পর্যন্ত আসতে ধরো এই গাড়িটা তিন সেকেন্ড সময় নেয় এখানে টাইম হচ্ছে তিন সেকেন্ড ওকে তো তাহলে আমি এই দুইটা গাড়ির মধ্যে বেগ কার বেশি কার কম আমি কম্পেয়ার করতে চাই তাহলে আমি কি করব এইটা তো দশ সেকেন্ড ট্রাভেল করছে এটা তো তিন সেকেন্ড ট্রাভেল করছে তাহলে আমি কি এরকম করব যে এটা হিসাব করে দেখব যে ওই কিক নিয়মে ভাগ করে দেখব যে এটা দশ সেকেন্ডে একশো মিটার গেছে তাহলে তিরিশ সেকেন্ডে কত মিটার মানে এক তিন সেকেন্ডে কত মিটার গেছে সেটা না সেটা করার দরকার নাই আমরা করবো ক্ষুদ্রতম যত এসে এককে ক্ষুদ্রতম একটা নেওয়ার চেষ্টা করবো সেটা হচ্ছে এক সেকেন্ড মানে আমি এইখান থেকে হিসেব করে বের করার চেষ্টা করব এইটা এক সেকেন্ডে কত দূর গেছে এখানে হিসেব করার চেষ্টা করব এইটা এক সেকেন্ডে কত দূর গেছে হ্যাঁ তো আমি যদি এক সেকেন্ড না ধরে অন্য কোনো এককও ধরতে পারি হ্যাঁ এটা নিয়ে খুব একটা ই করার দরকার নেই তো তাহলে আমি যদি এখন হিসাব করি যে এই গাড়িটা এক সেকেন্ডে কত দূর গেছে আমি কীভাবে হিসাব করবো খুব সিম্পল একশো মিটার গেছে কত সেকেন্ডে দশ সেকেন্ডে তাহলে এক সেকেন্ডে কত গেছে একশো মিটারকে দশ দিতে ভাগ দিতে হবে তার মানে আমি এখানে যেটা করব আমি হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই টেন করব এবং আমি পেয়ে যাব কি এখানে দশ সেকেন্ড টেন তাই তো তার মানে এক সেকেন্ডে এই গাড়িটা দশ মিটার গিয়েছে রাইট আর এই গাড়িটা এক সেকেন্ডে কত ঢুক গেছে তিন সেকেন্ডে সে গিয়েছে একুশ মিটার তাহলে এক সেকেন্ডে কত কিভাবে কিভাবে করবো আমরা টোয়েন্টি ওয়ানকে থ্রি দিয়ে ভাগ দিব তাহলে আমরা পেয়ে যাবো এখানে কত সেভেন মিটার রাইট তার মানে আমার কাছে এখন দুইটা সংখ্যা আছে একটা সাত মিটার একটা হচ্ছে দশ মিটার এবং দুটোই আমাকে আসলে বলছে যে এক সেকেন্ডে তাদের নিজেদের অতিক্রান্ত দূরত্ব তাহলে বেগ বেশি কার 
এর বেশি তো তাই না আচ্ছা আরেকটা বিষয় একটু ক্লিয়ার করে নিই আমি বারবার এখানে বেগ কথাটা উল্লেখ করছি সো বেগ কথাটা উল্লেখ করলে যেটা হয় যে আসলে দূরত্ব বলা উচিত না সেটাকে স্মরণ বলা উচিত হ্যাঁ সো এটা নিয়ে আমি একটু পরে এই এটা শেষে বিস্তারিত আলোচনা করছি আর কি যে বেগ বেগ দূরত্ব স্মরণ দ্রুতি সময়িত নিয়ে বলতেছি আর কি তো যাই হোক সো মোট কথা হচ্ছে যে আমাদের এখানে আমরা বেগ বা বেগ বলি বা দ্রুতি বলি বা গতির পরিমাপক যেটাই বুঝি না কেন আমরা আসলে এখানে যে কাজটা করছি আমরা সব সময় কোনো একটা বস্তুর একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্টে কতটুকু গেল সেটাকে ওই যাওয়ার সময়টা দিয়ে ভাগ করলেই আমরা একটা ক্যালকুলেটিভ হিসেব পেয়ে যাব যে কার গতি বেশি কার গতি কম ঠিক আছে সো এখন আসি এই যে দ্রুতি দ্রুতি বা হচ্ছে বেগ যেটা বলছি আর কি এখানে বিষয়টা আসলে কি আচ্ছা সো যখন কোনো একটা বস্তু এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায় মানে অবস্থানের পরিবর্তন করে সাপোজ একটা বস্তু এই এ থেকে ধরলাম আমরা সেটা বিতে গিয়েছে ওকে সো এই এ থেকে বিতে যাওয়ার সময় যেটা ঘটে যে আমরা এটার হিসাবটা করতে পারি দুই ভাবে কিভাবে একটাকে বলতে পারি এটার দূরত্ব আর একটা ভাবে বলতে পারি এটা স্মরণ হিসাব করতে পারি হ্যাঁ সো জিনিসটা কি একটু খুব সিম্পলি ভাষা চিন বলি আমরা এত এখানে জটিল ভাবে ভাবার কিছু নাই ঠিক আছে সাপোজ আমি বলবো আমি এখন এখানে দাঁড়িয়ে আছি সো আমি এখন পাঁচ মিটার দূরে চলে যাব ওকে সো পাঁচ মিটার মানে একটা হিসাব আছে পাঁচ মিটার বাট আমি যদি এখন প্রশ্ন করি পাঁচ মিটার দূরে কোথায় সেটা কি বলা যাবে না কারণ পাঁচ মিটার মানে তো সেটা ডান দিকে হতে পারে বাম দিকে হতে পারে সামনে হতে পারে যে কোন দিকে হতে পারে রাইট সো এখান থেকে আসলে স্পেসিফিক কোনো ডাইরেকশন বলা নেই হ্যাঁ সো স্পেসিফিক ডাইরেকশন বলা না থাকলে সেটাকে আমরা শুধুমাত্র দূরত্ব বলবো বাট যদি কোন একটা বস্তু কোন দিকে যাচ্ছে বা কতটুকু গিয়েছে সেটা যদি স্পেসিফিক ডাইরেকশন থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলবো স্মরণ যেমন আমি যদি বলি আমি ঠিক পাঁচ মিটার ডান দিকে সরে যাব তাহলে এখান থেকে ডান দিকে পাঁচ মিটার আগালে আমাকে পাওয়া যাবে সো ওটা হচ্ছে স্মরণ তার মানে দূরত্ব আর স্মরণের মধ্যে বেসিক ফান্ডামেন্টাল পার্থক্যটা হচ্ছে যে দুইটার মধ্যে একটার দিক নেই একটার দিক আছে হ্যাঁ দূরত্বের ক্ষেত্রে কোনো দিক নাই কিন্তু স্বর্ণের ক্ষেত্রে দিক আছে আর একটাই মিল হচ্ছে যে দূরত্ব বা স্মরণ যাই বলে গেলো তাদের কিন্তু ভ্যালুটা একই হ্যাঁ ফাইভ মিটার এই ক্ষেত্রে যে উদাহরণটা বললাম আর কি হ্যাঁ সো তার মানে দূরত্ব আর স্মরণ হচ্ছে মূলত সংখ্যাগত ভ্যালুর দিক থেকে একই জিনিস শুধু একটা দিক আছে একটা দিক নেই এবং এই যে দিক থাকা এবং না থাকার উপর ভিত্তি করে আমরা যে কোনো রাশিকে ফিক্সে দুই ভাগে ভাগ করি আমরা অলরেডি পড়ে এসছি তাই না সেটা হচ্ছে কি স্কেলার রাশি এবং ভেক্টর রাশি তার মানে দূরত্ব হচ্ছে একটা স্কেলার রাশি আর স্মরণ মানে যেটা আসলে দূরত্বই শুধু দিক আছে সেটা হচ্ছে ভেক্টর রাশি তো এখন খেয়াল করেন যে আমরা যখন কোনো একটা বস্তুর গতি পরিমাপ করব আমরা তাহলে কি করি সব সময় আমরা অতিক্রান্ত দূরত্বটাকে সময় দিয়ে ভাগ দেই তাই না তাহলে হচ্ছে দূরত্ব বাই হচ্ছে সময় বা আরেকভাবে বলা যায় স্মরণ বাই সময় অর্থাৎ দূরত্বকে সময় দিয়ে ভাগ দিলেও আমি একটা হিসাব পাবো যে সে প্রতি সেকেন্ডে কতটুকু দূরত্ব যাচ্ছে আবার স্মরণকে সময় দিয়ে ভাগ দিলে আমি সেম হিসাবটাই পাবো শুধু আমি জানতে পারবো যে কোন দিকে প্রতি সেকেন্ডে সে কতটুকু দূরত্ব যাচ্ছে তাই না সো এই যে এই জিনিস সিম্পল এই কথাটার উপর ভিত্তি করে আমরা এই দুইটা দুইটা জিনিসকে দুইটা আলাদা নামে ডাকতে পারি যেটা হচ্ছে দূরত্ব বাই সময় সেটাকে আমরা বলি দ্রুতি আর যেটা হচ্ছে স্মরণ বাই সময় সেটাকে আমরা বলি বেগ হ্যাঁ সো দ্রুতি আর বেগের সংখ্যাগত মান আসলে একই শুধু একটার দিক আছে একটার দিক নেই এখন আমি আরেকটা জিনিস বলে নেই যে আমাদের আসলে এস এস সি লেভেলে অন্তত এই দ্রুতি বা ব্যক্তি নিয়ে আলাদাভাবে ভাবতে হবে না তাই এখানে যে জিনিসটা নিয়ে তারা খাওয়ার কোনো দরকার নেই হ্যাঁ তো যাই হোক একটু আমি খেয়াল করেছিলেন যে আমি যখন বেগের কথা বলছি আমি সবসময় তার শেষে মিটার পার সেকেন্ড মিটার পার সেকেন্ড কথাটা বলছি তাই না আচ্ছা সো ওটা হচ্ছে শুধু বেগের একক কিন্তু এটা কিভাবে আসছে সেটা আমার একটু জানা দরকার হ্যাঁ সো আমরা বেগের এককটা কিভাবে আসছে সেটা একটু জানার জন্য আমরা দেখি এই যে বেগ যেটা বেগটাকে প্রকাশ করা হয় ভি দ্বারা আর হচ্ছে স্মরণকে প্রকাশ করা এস দ্বারা আর সময়কে প্রকাশ করা হয় টি দ্বারা আর দ্রুতির ক্ষেত্রে হ্যাঁ দ্রুতির ক্ষেত্রেও আমরা দ্রুতিকে প্রকাশ করি আমরা ভি দ্বারা দ্রুতি দ্রুতি হচ্ছে এক্ষেত্রে আমাদের দ্রুতিকেও ভি দ্বারা প্রকাশ করি তো দ্রুতি মানে কি আমরা একটু আগে লিখেছিলাম দ্রুতি মানে হচ্ছে কি দূরত্ব বাই সময় সো দূরত্বকে আমরা প্রকাশ করি ডি দিয়ে ডিসপ্লেসমেন্ট হ্যাঁ আর সময় হচ্ছে টি সো দ্রুতির ক্ষেত্রে ভি কল হচ্ছে ডি বাই টি আর বেগের ক্ষেত্রে ভি কল হচ্ছে এস বাই টি বাট খুব ভালো করে খেয়াল করে দেখুন আমরা কিন্তু আসলে দুই দ্রুতি বা বেগের মান একটা নির্দিষ্ট বস্তুর জন্য দ্রুতি বা বেগের মান আলাদা রকম পাবো না মান একই পাবো ঠিক আছে
দ্রুতকে অথবা শরণকে ভাগ দিচ্ছি সময় দিয়ে তাই না সো দ্রুত বা শরণ এদের এরা যদি আমরা আমাদের যে সাতটা মৌলিক রাশি আছে তার ক্যাটাগরির মধ্যে চিন্তা করি তারা কোন ক্যাটাগরির মধ্যে পড়েছে তারা কিন্তু সবাই দৈর্ঘ্যের মধ্যে পড়েছে মানে দ্রুত দ্রুতি হ্যাঁ দ্রুতি দ্রুত বা শরণ তারা হচ্ছে সবাই দৈর্ঘ্যের একক তাই না সো তার মানে আমি যখন আমি শুধু বেগ নিয়ে যদি চিন্তা করি হ্যাঁ সো বেগের ক্ষেত্রে আমি যদি এখন এস বাই টি এর বদলে আমি যদি তাদের একক নিয়ে চিন্তা করি এবং সেটা যদি হয় এস আই একক হ্যাঁ তাহলে শরণ একটা হচ্ছে কি মৌলিক রাশি হুম স্বরণ একক হচ্ছে দৈর্ঘ্য সো দৈর্ঘ্যের এসে একক কি মিটার রাইট আর সময় লেখা এসে কি সময় লেখা হচ্ছে সেকেন্ড তাহলে এম বাই এস তাহলে এইটাই হচ্ছে আসলে বেগের কি একক হ্যাঁ ঠিক একইভাবে দ্রুতির ক্ষেত্রে এক একটা হবে একই রকম এম বাই এস ঠিক আছে তাহলে বেগের এককটা আমরা পাওয়ার জন্য কি করি শুধু শুধু এই বেগের ক্ষেত্রে না ফিজিক্সের যে কোনো কিছুর ক্ষেত্রে যখন আমরা কোনো একটা রাশির একক বের করতে দরকার পড়বে তখন সেটা করবো আমরা প্রথমে সবার আগে সেই রাশিটাকে তাদের মৌলিক রাশিতে ভেঙে ফেলবো হ্যাঁ সো বেগ অলরেডি মৌলিক রাশিতে ডিরেক্টলি ভাঙাই আছে সো এস বাই টি এস এবং টি দুটাই আসলে মৌলিক রাশি সো আমি ভেঙে ফেললাম ভেঙে ফেলার পর সেই মৌলিক রাশিগুলোর যে একক সেটা আমি বসাবো এই ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করবো এস এক এস এক এম বাই এস তাহলে অতএব এই এস কে যদি আমরা নিচে আছে যেহেতু ঘরে আছে তাহলে সেটাকে আমরা উপরে নিয়ে যেতে চাইলে আমরা এস ইনভার্স ওয়ান লিখতে পারি তাহলে আমরা এটাকে একবার লিখতে পারি এম এস ইনভার্স ওয়ান রাইট হ্যাঁ আর এইটাই হচ্ছে আসলে কি বেগের একক তো তার মানে আমি যদি এখন কোনো একটা বস্তুর বেগ বলি টেন মিটার পার সেকেন্ড হ্যাঁ তাহলে একটু আগে যত এত যত কথা বললাম সেখান থেকে তাহলে বুঝে গেছি সো ওই সংখ্যাটা দ্বারা বোঝায় সে এক সেকেন্ড বা একক সময়ে কতটুক দ্রুত যায় সো এখানে যেহেতু টেন মিটার পার সেকেন্ড বলা আছে তার মানে বুঝতে হবে যে এখানে প্রতি এক সেকেন্ডের জন্য বলা আছে আর মিটার মানে প্রতি এক মিটার হ্যাঁ মানে দৈর্ঘ্য এখানে মিটার হিসেবে কাউন্ট করা হয়েছে সো তার মানে টেন মিটার পার সেকেন্ড মানে বস্তুটা এক সেকেন্ডে দশ মিটার দূরত্ব যায় খুব ভালো করে খেয়াল করে দেখেন এই এককটার মধ্যেই আসলে আপনি বেগের সংজ্ঞাটা পেয়ে যাবেন হ্যাঁ কি বলা আছে টেন মিটার পার সেকেন্ড মানে এই বস্তুটা প্রতি সেকেন্ডে দশ মিটার যায় সো আশা করি বেগ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বা এটা নিয়ে আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকবে না সো যাই হোক তো তোমরা অবশ্যই অবশ্যই চেষ্টা করবে যে যেন বইটা সম্বন্ধে বেসিক আইডিয়াগুলো নিয়ে দেন তুমি আমার এই ক্লাসটা করো তাহলে জিনিসটা খুব বেটার হবে তুমি যদি বই একেবারে কখনোই না ধরো ডিরেক্ট আমার ক্লাস করতে আসো তাহলে কিন্তু একটু কনফিউশনে পড়ে যেতে হতে পারে বা টপ করে নাও ধরতে পারো হ্যাঁ সো যাই হোক তো এখন আমরা যেটা করব যে আমরা এই বেগ নিয়ে এখন বিস্তারিত কাজ করব হ্যাঁ দ্রুতি নিয়ে কাজ করা লাগবে না আমি আবারও বলতেছি দ্রুতি হচ্ছে আসলে দ্রুতি আর বেগের সংখ্যাগত ভ্যালু এক আসবে অঙ্ক করতে গেলে যদি কোনো বস্তু দ্রুতি দেওয়া থাকে হ্যাঁ বা যদি বেগ দেওয়া থাকে ক্যালকুলেশনগুলো একই হবে কোনো পার্থক্য হবে না অন্তত আমাদের এস এস লেভেলে দ্রুতি আর বেগ আলাদা হওয়ার জন্য অত একটা প্যারা খেতে হবে না তাহলে এই চ্যাপ্টার নিয়ে ঘাটাঘাটি করার জন্য মোটামুটি মানে সৃজনশীল সলভ করার জন্য বা ম্যাথ প্র্যাকটিস করার জন্য তুমি ভুলে যেতে পারো দ্রুতি বলতে কিছু একটা আচ্ছা ওইটা খুব কম কেসে হয়তো লাগতে পারে হ্যাঁ ওইটা আমরা আস্তে আস্তে আলোচনা করবো আর কি সো এখন এই বেগ আমাদের এই বেগ বাবা যে হচ্ছে এই চ্যাপ্টারের যাবতীয় সব কিছু সো বেগ আসলে অনেক প্রকারের হয় সো আমরা আসলে প্রথমে সবার আগে এই বেগের প্রকার ভেদটা বিস্তারিত জানবো বেগ সো আমি প্রথমে বেগের যে সব প্রকার ভেদগুলো আছে সেগুলো তোমাদেরকে আমি তুলে দিচ্ছি বোর্ডে আগে আমরা লিখে নিই হ্যাঁ খাতা কলম নিয়ে লিখে ফেলো দেন আমরা আস্তে আস্তে জিনিসটাকে এক্সপ্লেন করছি হ্যাঁ সো বেগ হুম এই বেগকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি সব মেনলি হ্যাঁ সো ভাগগুলো কি কে ভাগগুলো হচ্ছে সুষম বেগ আর একটা হচ্ছে অসম বেগ বা এই অসম বেগটাকে আমি একটু অ্যাডভান্স বলে রাখি তুমি এটাকে তরুণ বলতে পারো অথবা এইটাকে তুমি মন্দন বলতে পারো হ্যাঁ মন্দন মানে হচ্ছে ঋণাত্মক তর আচ্ছা এক্সপ্লেন করছি আর কি তো সুষম বেগের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা সুষম বেগের ক্ষেত্রে আমাদের সূত্র একটাই একটু আগে আমরা যেমন পেলাম বেগ ভি ইকোয়াল কি স্মরণ বাই সময় এস বাই টি এখান থেকে আমরা লিখতে পারি কি এস ইকোয়াল ভি টি রাইট ডিটাকে পাশে নিয়ে আসতে সো এই সুষম বেগের সূত্র আমাদের গোটা ইউনিভার্সে এই একটাই সেটা হচ্ছে এস ইকোয়াল ভি টি ওকে সো তারপরে এইবার আসি আমরা অসম বেগের ক্ষেত্রে এখানে আবার অনেক কিছু আছে সো অসম বেগ বা তরণ বা বন্ধন সো অসম বেগকে আমরা মূলত দুই ভাগে ভাগ করি সেটা হচ্ছে কি এখানে লেখা আছে আসলে সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে তরণ আর একটা হচ্ছে কি 
মন্দন ওকে সো এই তরণ এবং মন্দনের প্রত্যেককে আবার আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি কয় ভাগে দুই ভাগে কি কি একটা হচ্ছে সুষম তরণ আর এটা হচ্ছে কি তাহলে কি হবে বলো এটা হচ্ছে অসম তরণ মন্দন ঠিক একই রকম ভাবে সুষম মন্দন আর এটা হচ্ছে অসম মন্দন ওকে তো সুষম মন্দন অসম মন্দন সুষম তরণ অসম তরণ এই হচ্ছে কোন একটা বস্তুর বেগের যাবতীয় প্রকারভেদ একটা বস্তুর বেগ যেমনই হোক না কেন সে এই প্রকারভেদগুলোর মধ্যেই থাকবে এর বাইরে কখনো সে যেতে পারবে না ওকে এবার কিছু ইনফরমেটিভ জিনিস দিয়ে বলে দেই সো এখানে আমরা লাস্টলি কি পেলাম চারটা সুষম তরণ সুষম বন্ধন হ্যাঁ অসম তরণ অসম বন্ধন রাইট সো এই যে এর মধ্যে যেটা হচ্ছে আমাদের অসম তরণ হ্যাঁ এই অসম তরণ আর হচ্ছে এই অসম বন্ধন এটা নিয়ে আমরা কখনো কাজ করতে পারবো না অ্যাটলিস্ট আমাদের এস এস সি লেভেলে এই অসম তরণ অসম বন্ধন নিয়ে কোনো কাজ করা হবে না ঠিক আছে তো বেসিক্যালি আমরা কাজ করব সুষম তরণ নিয়ে সুষম বন্ধন নিয়ে আর হচ্ছে সুষম বেগ নিয়ে মানে সবই হচ্ছে সুষম মানে সুষমদের নিয়ে হচ্ছে আমাদের কাজ তো এই যে সুষম বন্ধন এবং সুষম তরণ এরা আসলে দুজনেই একই জাতীয় সূত্র ফলো করে একই জাতীয় সূত্র অনুযায়ী কাজ করে এবং সেটাকে আমরা বলি গতি সূত্র হ্যাঁ তোমরা হয়তো যারা আগে থেকে বই পড়ে ফেলেছ তারা হয়তো সূত্রগুলো জানো সূত্রগুলো হচ্ছে এসি কোয়ালি প্লাস ইউ টু ইন্টু টি ভি কোয়ালি প্লাস এটি এসি কোয়ালিটি প্লাস আফ ডি স্কোয়ার ভি স্কোয়ারি কোয়ালি স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস এ এস ওকে সো এই চারটা সূত্রের উপর এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে তাই এখানে আমি লিখলাম না সো এই হচ্ছে আমাদের কাজ সুষম বেগ সুষম তরণ সুষম বন্ধন সো এখন খুব ভালো করে মনে রাখবা সেটা হচ্ছে বিষয়টা আমরা এখানে ফিজিক্সের বেসিকটা গতির বেসিকটা বুঝতে বুঝতে এসেছি হ্যাঁ সো আমরা খুব ক্লিয়ারলি আমাদের বুঝতে হবে কোনটা আসলে ঠিক কি মিন করে ওকে সো আচ্ছা সো প্রথমে শুরু করা যাক এই সুষম বেগ বা অসম বেগ কোনটা কি বিস্তারিত কথা দিয়ে হ্যাঁ তোমরা কি সবাই এটা তুলে ফেলেছো বোর্ডের মধ্যে আসা খাতার মধ্যে তুলে ফেলেছো আশা করি সো আমি কিন্তু এখন এটাকে মুছে ফেললাম ঠিক আছে সো মুছে ফেলার আগে অবশ্যই অবশ্যই মেক শিওর করো ভিডিওটা পজ করে না তুলে রাখতে এখন তুলে তুলে ফেলো ঠিক আছে ওকে সো এটা মুছে ফেললাম এখন আমরা বেগের প্রকার ভেদ নিয়ে বিস্তারিত বোঝার চেষ্টা করবো মনে রাখবে এই পুরো চ্যাপ্টারটার মধ্যে এই পার্টটা যেই পার্টটা নিয়ে এখন কথা বলবো সেটা হচ্ছে মোস্ট ভাইটাল পার্ট তোমার বেসিকটা বোঝার জন্য ওকে আচ্ছা সো বেগ বেগ কয় ভাগে ভাগ করা যায় দুই ভাগে সুষম বেগ এটা হচ্ছে অসম বেগ তাই তো আচ্ছা তো সুষম বেগ যেটাকে আমরা বলছি হ্যাঁ সুষম বেগ কি সুষম বেগ হচ্ছে যে এতক্ষণ ধরে যে উদাহরণ নিয়ে এটা এত কেত কিছু কথা বললাম তারা সবই বেসিক্যালি ছিল সুষম বেগ ধরতে পারছো বিষয়টা কি বিষয়টা হচ্ছে খুব সিম্পল যে যখন কোনো বস্তুর বেগ সব সময় সমান থাকে সেটাকে আমরা বলবো সুষম বেগ সবসময় সমান থাকে মানে কি সাপোজ আমি বলছি একটা বস্তুর বেগ ভি হচ্ছে ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড এবং এটা কখনোই চেঞ্জ হয় না মানে কি মানে সে এক সেকেন্ডে যায় পাঁচ মিটার দুই সেকেন্ডে যায় পাঁচ মিটার তিন সেকেন্ডে যায় পাঁচ মিটার হ্যাঁ পাঁচ মিনিট তিন সেকেন্ড মানে প্রতি এক সেকেন্ডে পাঁচ মিটার করে অনন্তকাল ধরে সে যাই গেছে সে কখনো থামা থামি নাই হ্যাঁ তো এইটাকে আমরা বলবো সুষম বেগ তো সুষম বেগ হচ্ছে কোয়েট সিম্পল একটা বিষয় হ্যাঁ তো আমি যদি এই এই বস্তুটা হচ্ছে মনে করো একটা যদি টাইম লাইন আমরা চিন্তা করি বা একটা তারপর চিন্তা করি সে এক সেকেন্ডে মনে করো সে এখানে আসছে হ্যাঁ জিরো সেকেন্ড থেকে এক সেকেন্ড এখানে আসছে ঠিক পরে এক সেকেন্ডে মানে দ্বিতীয় সেকেন্ডে সে দশ মিটার যাবে হ্যাঁ তৃতীয় সেকেন্ডে সে পনেরো মিটার যাবে চৌদ্দ সেকেন্ড সে বিশ মিটার যাবে তারপরে পঁচিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশ এভাবে চলতে থাকবে হ্যাঁ সো এই ধরনের বস্তু থেকে আমরা কি করতে পারি এই ধরনের বস্তু থেকে বস্তু থেকে আমাদের কি হিসাব দর বের করা লাগতে পারে আমাদের এরকম হিসাব বের করা লাগতে পারে যে এই বস্তুটা দশ সেকেন্ড পরে কত দূরত্ব যাবে দশ সেকেন্ড পরে কোথায় যাবে পাঁচ দশের পঞ্চাশ মিটার সে তুমি কীভাবে বের করছো সেটা আসলে তুমি এস ইকুয়াল ভিটি এই সূত্র দিয়ে বের করবে ওকে সো এখানে বেগ ছিল কত ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড আর তার সময়টা কত এখানে বলা হয়েছে দশ সেকেন্ড সো দশ সেকেন্ড তাহলে পাঁচ দশে ফিফটি মিটার বা তোমাকে এভাবে এখান থেকে এরকম কাজও করতে হতে পারে যে একটা বস্তু সুষম বেগ দেওয়া আছে হ্যাঁ সুষম মানে সুষম বেগ বের করতে হবে হ্যাঁ তোমাকে বলা আছে এই বস্তুটা এখান থেকে এই পর্যন্ত তোমার মনে করো থার্টি ফাইভ মিটার হ্যাঁ থার্টি ফাইভ মিটার দ্রুত অতিক্রম করে এবং সেখানে সে সময় নেয় সাত সেকেন্ড কত সেকেন্ড সাত সেকেন্ড তাহলে ওই বস্তুটার বেগ কত হ্যাঁ তাহলে এখানে আমার কি দেওয়া আছে এখানে আমার অতিক্রম তো দূরত্ব দেওয়া আছে মানে এজ দেওয়া আছে হ্যাঁ আর কি দেওয়া আছে ওই এজ দূরত্ব যেতে তার কি সময় লাগে মানে আমার টি দেওয়া আছে আমর
एस बाई टी तेल एखान थे एस हे थार्टी फाइव बै सेवेन यू कैन गेट फाइव मीटार पर सेकेंड सो देखो एखे हम ऊपर थार्टी फाइव मीटार नीचे हम सेभन सेकेंड सो एम बस के बोले एम थी मीटर पर सेकेंड चले आसे सो एक्चुअली एकक नहीं तुम्हारा भाबा लागे ना हाँ एकक अटोमेटिकाली तुम्हारे क्योंकुलेशन अनुजाई चले आस तो जाओ ये सुषम बेग नहीं और विस्तारित को कथा बलार प्रयोजन नहीं सुषम बेग कि सुषम बेग हम जे वस्तुर बेग सब समय समान था बड़ो बला जाए जे वस्तुर स्वरण हार सब समय अपरिवर्तित था एक क्षेत्र में सब समय स्वरण की सेम थक अथवा यह बला जाए जे वस्तु सब समय समान समय समान दूरत अतिक्रम कर तरह बेग हे कि सुषम बेग सरि सो ये सुषम बेग नहीं और जटिलता नहीं तो सुषम बेगर पर पेलम असम बेग तेना नाउ कम टू द पॉइंट ओके सो सुषम बेग मान कि वस्तुर बेग परिवर्तन है मैं समय सब समय समान दूर तो जाए बाट जो इन एक्चुअल रियल लाइफे क्योंकि ये सब चेहरे बेसि घटे को सब समय समान स्पीडे जाए ना आप जो गाड़ी उठी गाड़ी दाड़े थके गाड़ी स्टार्ट ने बेगट प्रथम जिरो थे तपर आस्ते आस्ते बाढ़े अब कखो स्लो है कखो फास्ट है कखो एक बारे थेमे जाए तैना सो तर मान तरह बेगट कखो बाढ़े के खो कमे रईट है सो ये आसले असम बेग ओके सो असम बेग मान हे बेग है बाढ़ ना कम बेग ठीक है सो हमें आर एक टाइम लाइन चिंता करी ठीक है सो जदि को वस्तुर मन रखे बेग जदि बाढ़े बेग जदि बाढ़े से बोलो तरण बेग बाढ़ तरण और जदि को वस्तुर बेग कमे तेल क्यों से बोलो नेगेटिव तरण मंदन ते कि बेग बाढ़ तरण बेग कम मंदन ओके सो प्रथम भाग भाग कर प्रथम तरण कथा ठीक है तरण मान कि बेग शुद्ध बाढ़ कखो क्यूँ कमे ना बेग जो कमते थे तरण कैटागर फेलते पर मंदन नेगेटिव तरण बोलते हैं ओके डान अच्छा सो धरो एक वस्तु एक वस्तु गाड़ी हमें गाड़ी आँखी ना जस्ट जो कि डट दिए जिसगल देखान चेषा कर तो मन करो एक वस्तु ये जगहते आई पॉइंट आखने तरह बेग हम जिरो मीटार पर सेकेंड तर मैं एखे तरह बेग जिरो हाँ अच्छा जिरो थे जो सब समय शुरू करते हैं एम क्यों कथा नहीं मन चेसी तिरो शुरू कर चाहले अन्न भू दिए शुरू करते सपोज फाइव मीटर दिए शुरू करते जस्ट एक उदाहरण इमेजिनेशन ओके सो जिरो मीटर पर सेकेंड दिए शुरू कर मैं से एकदम स्थिर छो स्थिर थे से शुरू करते कि सो एक सेकेंड पर रखी देखा ये रास्ता ना हाँ मैं ये रास्तार फिजिकल दूरतना एना बुझे पर आगे ये एक देखी कि बोलते हाँ अच्छा सो एक्स मन कर लगे बेगर जिरो मीटर पर सेकेंड ठीक एक सेकेंड पर गए देखा गल बेग जैसे मन मन करी से बेग तो पाइल टू मीटार पर सेकेंड कत टू मीटार पर सेकेंड ओके तो ये हे जिरो सेकेंड ये एक सेकेंड पर एक सेकेंडे गए देखा गल दूर बेग एखे हम थ्री मीटार पर सेकेंड थ्री मीटार पर सेकेंड ओके पर एक सेकेंडे गए देखा गल यार बेग हे नाइन मीटार पर सेकेंड पर सेकेंडे गए देखा गल बेग हो गए टेन मीटार पर सेकेंड ओके सो ख्याल देखो ये कि हेखने कि बेग बाढ़ते हैं कमते से एखे क्योंकि बेग बाढ़ते प्रथम छो जिरो टू थ्री नाइन टेन ये क्योंकि बाढ़ते हैं तेल ये कि बोलो आप तो हाँ ये हमें अवश्य तरण बोलो अन्न कि ओके ना अच्छा एबंधा उदाहरण आसेंट उदाहरण तो यकम धोल एक बस्तु ये एखान मन को ये आसलो सो मन कर बेग हे जिरो मीटर पर सेकेंड ठीक पाँच सेकेंडे गए बेग हल टेन मीटार पर सेकेंड 
তাহলে এখানে কি হইছে বেগ কিন্তু বাড়ছে তাই না 0 2 4 6 8 10 তাহলে এখানেও তো বেগ বাড়লই নাকি কমলো নাকি কোথাও কিন্তু কমে নাই তাহলে এটা কি তরণ না এটা অবশ্যই তরণ তো বেগ যখনই বাড়বে তখনই আমরা তাকে বলবো কি তরণ ঠিক আছে এখানে এখানে আরো কিছু কথা বলতে হবে একটু পরে বলছি সো এখন খেয়াল করো আমাদের সামনে এখন দুইটা উদাহরণ আছে দুইটাই হচ্ছে তরণ বাট খুব ভালো করে খেয়াল করে দেখো তো দুইটা কি একই রকম একই রকম কিন্তু না তাই না দুইটার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে পার্থক্যটা কি খুব সহজ তাই না সেটা হচ্ছে এখানে একবার জিরো থেকে টু তারপর থ্রি তারপর নাইন তারপর টেন মানে এখানে বাড়ছে বেগ বাট কোনো মানে লিঙ্ক মানে ই নাই সিস্টেম নাই কখনো দুই বাড়ছে কখনো এক বাড়ছে কখনো আবার ছয় বেড়ে গেছে কখনো এক বাড়ছে রাইট এটা তরণ ছিল অবশ্যই বাট এইটাও তো তরণ বাট এখানে কি হয়েছে একবার দুই বাড়ছে এক সেকেন্ডে পরের সেকেন্ডে দুই বাড়ছে পরের সেকেন্ডে দুই মানে প্রত্যেক সেকেন্ডে সবসময় একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে বেগ এসে বাড়াইছে রাইট হ্যাঁ সো তার মানে এই যে দুইটা বেগের উদাহরণটা আমি বললাম এই দুইটা বেগের মধ্যে দুইটাই অবশ্যই তরণ দুইটাই তরণ হুম তবে যেইটা কি না এই যে এই ঘটনা ঘটালো খুব একটা সুন্দর সিস্টেম এসে বাড়লো এটাকে আমি শুধু তরণ বলবো না এইটাকে আমি বলবো সুষম তরণ কি বলবো সুষম তরণ তরণ কয় প্রকার দুই প্রকার সুষম তরণ অসম তরণ এটা হচ্ছে সুষম তরণ তাহলে এটা কি তাহলে এটা হচ্ছে অসম তরণ ব্যাপারটা কি বোঝা গিয়েছে মানে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো ব্যাপারটা হচ্ছে যখন কোনো বস্তুর বেগ বাড়ে সেটাই তরণ বাট বেগটা যদি সিস্টেমেটিক্যালি বাড়ে একটা সিস্টেম মেনটেন করে হ্যাঁ তাহলে সেটা হচ্ছে সুষম তরণ আর যদি এরকম সিস্টেম মেনটেন না করে এরকম উল্টা পাল্টা করে বাড়তে থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে কি অসম সেটা হচ্ছে অসম তরণ বোঝা গেছে বিষয়টা সো এই হচ্ছে কাহিনী এখন এখানে একটা কথা বলি এখানে এই যে আমি গ্যাপগুলো দেখিয়েছি এই গ্যাপগুলো কিন্তু আসলে তাদের অ্যাকচুয়াল ডিস্টেন্স নাই ডিস্টেন্সগুলো আসলে ঠিক এরকম দেখতে হবে না কেন হবে না আমি একটু বলি হ্যাঁ যদি আমি এইটার কথাই চিন্তা করি বা এইটার কথা আগে চিন্তা করি হ্যাঁ ভালো করে খেয়াল করে দেখো এই বস্তুটা এখানে বেগ ছিল জিরো তাই না এই পয়েন্টে পরের সেকেন্ডে তার বেগ কত দুই তাই আমরা ধরে নিলাম বোঝার খাতিরে যে জিরো সেকেন্ড থেকে এক সেকেন্ডের মধ্যবর্তী পুরোটা সময় সে দুই দুই মিটার পার সেকেন্ড বেগেই গেছে ওকে সো তার মানে ওই এক সেকেন্ড আমরা তো একটু আগে বেগ বুঝে আসছি যে কোনো বস্তুর বেগের মান যা সেটাই হচ্ছে তার প্রতি সেকেন্ড অতি কোনো দূরত্ব যেহেতু এটা মিটার পার সেকেন্ডে বলাই আছে তাহলে বলা যায় যে এই বস্তুটা প্রতি প্রথম এক সেকেন্ডে সে দুই মিটার দূরত্ব যাবে ওকে ফাইন এখানে কোনো সমস্যা নেই বাট খেয়াল করে দেখো দ্বিতীয় সেকেন্ডে সে তার বেগ কত চার মিটার না তার মানে বলা যায় যে পরের সেকেন্ডে সে প্রতি সেকেন্ডে চার মিটার এই হিসেবে যাবে তার মানে পরের সেকেন্ডে গিয়ে তার অতিক্রম দূরত্ব কিন্তু দুই মিটার হবে না সেটা হবে কত মিটার চার মিটার তার মানে এতটুকু হচ্ছে দুই মিটার এক সেকেন্ড পরের সেকেন্ডে গিয়ে তুমি দেখবে সেটা ডবল দূরত্ব অতিক্রম করছে মানে মোটামুটি সে এই জায়গায় আসছে মানে এইখানে এসে আসলে দুই সেকেন্ড সময় হয়েছে এখানে এক সেকেন্ড এখানে দুই সেকেন্ড পরের সেকেন্ড গিয়ে তার বেগ কত ছয় মিটার উপর সেকেন্ড হয়েছে তাই না তার মানে ওই সেকেন্ডটায় সে এক মি এক সেকেন্ডে ছয় মিটার দূরত্ব গিয়েছে রাইট তার মানে দ্বিতীয় সেকেন্ড থেকে তৃতীয় সেকেন্ডে যাওয়ার সময় সে ছয় মিটার ডিস্টেন্স কভার করবে তার মানে এইটার তিন গুণ এক দুই তিন মোটামুটি সে এই জায়গায় আসবে এইখানে এসে হবে তিন সেকেন্ড পরেরটা না যাই তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো প্রথমে প্রথম সেকেন্ডে সে এত দূরত্ব গেল পরের সেকেন্ডে আরও দূরত্ব বেশি গেল পরের সেকেন্ডে আরও দূরত্ব বেশি গেল তার মানে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো ব্যাপারটা এরকম দাঁড়ালো যে এইটার যে স্মরণ হচ্ছে সেই স্মরণের হার এগুলো তো স্মরণের হারই ওই এক প্রতি এক সেকেন্ডের কথা চিন্তা করলে তো স্মরণের হারটা কিন্তু ঠিক নাই একই রকম নেই হ্যাঁ প্রথম সেকেন্ডে সে দুই মিটার গেছে পরের সেকেন্ডে চার মিটার গেছে পরের সেকেন্ডে সে ছয় মিটার গিয়েছে বা এইভাবে যদি চিন্তা করি তাহলে এক সেকেন্ডে তো অতিক্রম দুই মিটার দুই সেকেন্ড অতিক্রম দূরত্ব কত চার আর চার আর দুই কত ছয় মিটার তাহলে তিন সেকেন্ডে অতিক্রম দূরত্ব কি দশ মিটার এটা কিন্তু সুষম বেগের ক্ষেত্রে হয় না সুষম বেগের ক্ষেত্রে কি হয় সুষম বেগের ক্ষেত্রে সব সময় এক সেকেন্ডে দুই মিটার হলে পয়েস সেকেন্ডে চার মিটার পয়েস সেকেন্ডে আট মিটার পয়েস সেকেন্ডে দশ মিটার এইভাবে যাইতো বাট এখানে কিন্তু প্রতি সেকেন্ডে দূর অধিকার দূরত্বটা বেড়ে গিয়েছে রাইট আর এই জন্য এই যে তরণকে হ্যাঁ আচ্ছা আমি যদি এই সেম কাজটা এইটার জন্য আঁকতাম তখন আমি একই ঘটনা পাইতাম কাইন্ড অফ হ্যাঁ কি দেখতাম যেটা এক সেকেন্ডে দুই মিটার গেছে পরের সেকেন্ডে সে তিন মিটার গেছে পরের সেকেন্ডে সে এক সেকেন্ডে নয় মিটার চলে গিয়েছে পরের সেকেন্ডে সে 
কি এক সেকেন্ডে দশ মিটার চলে গিয়েছে মানে সময়ের সাথে স্বর্ণের হাতটা এখানে সেমভাবে মেনটেন হয় না এবং এই ক্ষেত্রে সেটা স্বর্ণের পরিমাণটা সময়ের সাথে সাথে বাড়তে থাকে এবং এইটাই হচ্ছে তরণ তাহলে আমরা তরণকে কি বলতে পারি এক ভা এক কথায় বলতে পারি যখন কোনো বস্তুর সময়ের সাথে স্মরণের হার কি বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন সেটাকে আমরা বলবো কি তরণ এটা বলতে না চাইলে এভাবে বলা যায় যখন কোনো বস্তু সময়ের সাথে বেগ বৃদ্ধি পেতে থাকে সেটাকে আমরা কি বলবো সেটাকে আমরা বলবো তরণ সো হোপ আমরা বুঝে গিয়েছি যে তরণ জিনিসটা কি ছিল সো এই হচ্ছে তরণের দুই প্রকার ভেদ একটা হচ্ছে সুষম তরণ একটা হচ্ছে অসম তরণ এখন ভালো করে খেয়াল করে দেখো যেটা কিনা অসম তরণ মানে ওর কিন্তু কোনো ঠিক ঠিকানা নাই ও কখন কোন বেগে থাকবে কি হবে কেউ কিন্তু কিছু বলতে পারতেছে না বাট যার কিনা এই অবস্থা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রতি সেকেন্ডে তার দুই মিটার করে সে বেগ বাড়তেছে তাই না তো এইখানে কিন্তু এরকম কোনো সিস্টেম মেনটেন সে করতেছে না মানে এর সম্বন্ধে এক বেগ কখন কি হবে কখন সে কত দূর যাবে কোথায় থাকবে কোনো কিছু বলাটা আসলে সম্ভব না প্রেডিকশন করাটা ইজি ওয়েতে পসিবল না আর এই জন্য আমরা অসন্তরণ নিয়ে কাজ করি না বাট এখানে খেয়াল করো এখানে একটা খুব সুন্দর সিস্টেম মানতেছে সে ঠিকই প্রতি সেকেন্ডে দুই মিটার করে বেগ বাড়তেছে তাহলে এখান থেকে কিন্তু বলা সম্ভব সে কতক্ষণ সময় পরে গিয়ে তার বেগ কত হবে এবং সেটা জানা থাকলে লিটারেলি এটাও বলা সম্ভব সে কখন কত দূর দূরত্ব যাবে আর এই কারণে এটাকে নিয়ে কাজ করা সম্ভব আর এই কারণে আমরা সুষম তরণ নিয়ে কাজ করি হবে গড়ির এই জন্য সুষম তরণ নিয়ে কাজ করা যায় সো এই গেল তরণের কাহিনী এরপরে কি আছে এরপর আছে মন্দন তাই না তো মন্দনটা কি হবে বলো তোমরা হ্যাঁ মন্দনটা হবে অ্যাকচুয়ালি উল্টা বাট এখানে আরো কিছু কথা আছে এটা একটু বুঝতে হবে হ্যাঁ তো মন্দন মানে কি তরণ যদি হয় বেগ বৃদ্ধি তাহলে মন্দন মানে কি মন্দন মানে হচ্ছে বেগ হ্রাস আচ্ছা আগে একটু চিন্তা করেন বেগ হ্রাস কার ঘটে আমার কাছে যদি আমার যদি অলরেডি কোনো বেগ না থাকে আমার বেগ কি কমার সম্ভব আমি যদি এখন দাঁড়িয়ে থাকি আমার বেগ তো শূন্য তাহলে শূন্য বেগ থেকেও কি এর চেয়ে কম বেগ হওয়া সম্ভব সম্ভব কিন্তু না তাই না তো তার মানে মন্দন বা বেগ হ্রাস পেতে পারে একমাত্র তারই যার হচ্ছে কি যার নিজের আগে থেকে এমনিতেও কোনো আর মানে যার আগে থেকেই বেগ ছিল আর কি হ্যাঁ সো এই জন্য আমরা ধরে নিলাম যে আমাদের কাছে কোনো একটা বস্তু আছে সেই বস্তুটা আগে থেকেই যে বেগ মানে আদি বেগ আর কি সেটা হচ্ছে সু সেটা হচ্ছে একটা ভ্যালু ধরে নিতে হবে আর কি হ্যাঁ ধরলাম এই ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে টেন মিটার পার সেকেন্ড বেগ বেগে আছে ওকে সো এখন তার মন্দন হচ্ছে মানে তার বেগ কমতেছে ওকে তাহলে এক সেকেন্ড পরে গিয়ে হুম এক সেকেন্ড পরে গিয়ে ধরলাম তার বেগ কমে হলো সেভেন মিটার পার সেকেন্ড ওকে হুম তাহলে এটা এক সেকেন্ডে দুই সেকেন্ডে তার বেগ হলো কত ধরলাম সেটা ফাইভ কত হলো ফাইভ ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড তিন সেকেন্ডে গিয়ে দেখা গেল তার বেগ হচ্ছে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড হুম দুই তিন চার হ্যাঁ এক সরি এটা হবে টু এটা হবে থ্রি পরে ক্ষেত্রে ধরলাম চার সেকেন্ড চার সেকেন্ডে গিয়ে দেখা গেল তার বেগ হয়ে গেছে জিরো তাহলে এখানে কি হলো তার বেগ ছিল দশ দশ থেকে সাত সাত থেকে পাঁচ পাঁচ থেকে একদম এক লাফে এক তারপরে এক থেকে একদম জিরো তাহলে এখানে কি হয়েছে বেগ বাড়ছে না কমছে এখানে কিন্তু বেগ কমছে তার মানে এটা কি মন্দন হ্যাঁ মন্দন মানে যেহেতু বেগ হ্রাস পাওয়া তাহলে এটা হচ্ছে মন্দন ঠিক একইভাবে আরেকটা উদাহরণ চিন্তা করি আমরা আরেকটা বস্তু সেটাও যেটাও কিনা দশ মিটার পার সেকেন্ড থেকে শুরু করেছে তাহলে এক সেকেন্ড পরে তার বেগ হলো ধরলাম এইট দুই সেকেন্ড পরে তার বেগ হলো সিক্স তিন সেকেন্ড পরে তার বেগ হলো ফোর চার সেকেন্ড পরে তার বেগ হলো টু এবং পাঁচ সেকেন্ড পরে তার বেগ হলো জিরো তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ আচ্ছা সো এইখানেও কিন্তু বেগ কমলো টেন এইট সিক্স ফোর টু জিরো তাহলে এইটা কি এটাও কিন্তু মন্দন বাট পার্থক্য আছে আশা করি আপনারা বুঝে গেছেন তাহলে এখানে কি হতে যাচ্ছে যে এখানে দুইটাই মন্দন বা দুইটার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে একটা একটা নির্দিষ্ট হারে তার বেগটাকে কমাচ্ছে আর এখানে কোনো নির্দিষ্ট সিস্টেম এখানে যেমন এখানে দশ থেকে সাত তিন কমেছে এখানে দুই কমেছে এখানে কি পাঁচ থেকে এক আবার একবার চার কমে গেছে আবার এখানে আবার এক লাফে এখানে এক কমে গেছে সো এখানে যে মন্দনটা হচ্ছে মানে বেগটা যে কমতেছে এর কোনো সিস্টেম নাই সিস্টেমের মধ্যে সে নাই আর এই জন্য এই যে মন্দনটা এইটা হচ্ছে কি অসম কি মন্দন এবং এই অসম মন্দন নিয়ে আমরা কাজ করতে পারবো না বাট ওনার কথা চিন্তা করুন উনি কি করতেছে উনি তো বেগ কমাচ্ছে কিন্তু তার বেগটা কিন্তু একটা সিস্টেমের মধ্যে কমতেছে দুই 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 করে কমতেছে রাইট হ্যাঁ সো যেহেতু দুই 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 করে কমতেছে তার মানে তার মন্দনের পরিমাণটা সবসময় সুষম 
রাইট সো এই জন্য এটাকে আমরা বলবো কি সুষম বন্ধন এবং এদেরকে নিয়ে আমরা কাজ করতে পারবো মানে এদের সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা সম্ভব তো এই জন্য এরা হচ্ছে সুষম বন্ধন আর এই কারণেই আমরা কেবলমাত্র সুষম বন্ধন এবং কি আমরা সুষম তরণ নিয়ে কাজ করতে পারি বোঝা গেছে বিষয়টা আচ্ছা আরেকটা বেশি একটু খেয়াল করেন আমরা যে সুষম বন্ধনের কথা বলতেছি বলেন তো এটা সুষম বেগ না অসম বেগ এরা কিন্তু সবাই অসম বেগ সুষম বন্ধন কিন্তু অসম বেগ সুষম তরণ এরাও কিন্তু অসম বেগ তাই না তরণ বন্ধন মানে কি তাদের বেগ চেঞ্জ হচ্ছে তাই না তো সুষম বন্ধন মানে কি সুষমভাবে বেগ কমতেছে সুষম তরণ মানে কি সুষমভাবে বেগ বাড়তেছে তো বেগ তো আর এক জায়গাতে নাই তাই না তার মানে তারা ডেফিনেটলি কখনোই সুষম বেগ না ব্যাপারটা বোঝা গেছে আচ্ছা আরেকটা জিনিস খেয়াল করেন যে যদি কোনো একটা বস্তুর বেগ হয় সুষম তরণ বা সুষম বন্ধন অসম তরণ বা অসম বন্ধন তারা সবাই অসম বেগ রাইট হ্যাঁ কিন্তু দেখেন তো সকল অসম বেগ কি সুষম তরণ বা বন্ধন হতে পারবে এটা একটু কমপ্লেক্স মনে হচ্ছে তাই না খেয়াল করে দেখুন এইটা তো অসম বন্ধন তাই না আচ্ছা মানে আমি এটাকে বলতে পারি অসম বেগ হ্যাঁ তো এইটা হচ্ছে আমাদের অসম বেগ আচ্ছা এইটা কি অসম বেগ না এটাও তো অসম বেগ কারণ এখানে তো বেগ এই জায়গায় তো বেগ দুইটারই পরিবর্তন হচ্ছে তাই না এটাও অসম বেগ এটাও অসম বেগ এখন এইটা অসম বেগ হওয়া সত্ত্বেও এটা কিন্তু সুষম বন্ধন না তাই না বাট এইটা অসম বেগ হওয়া অসম বেগও আবার এটা কি যাতে সুষম বন্ধনও তরণের ক্ষেত্রেও একই রকমভাবে এই ঘটনাটা ঘটবে তাই না তার মানে হচ্ছে আমাদের এই দুনিয়ার যাবতীয় সুষম তরণ বা সুষম বন্ধনই আসলে অসম বেগ বাট সকল অসম বেগই সুষম তরণ না তাহলে কি হলো বিষয়টা আমি আবার বলছি সকল সুষম তরণই অসম বেগ হুম বন্ধনও কিন্তু এক ধরনের তরণ এটাকে আমরা নেগেটিভ তরণ বলি তাই না সো এখানে তরণ বলতে আমরা ইউনিভার্সালি সুষম তরণ মানে ধনাত্মক তরণ এবং ঋণাত্মক তরণ দুইটাই বোঝাচ্ছে আর কি ঠিক আছে সো সকল সুষম তরণই অসম বেগ বাট সকল অসম বেগই সুষম তরণের মধ্যে পড়বে না সো এইটা একটা ব্যাখ্যা মাঝে মধ্যে আসে হ্যাঁ সো তখন এই জিনিসটা সং দুটা জিনিস দুইটার সংজ্ঞা দিয়ে তাদের সংজ্ঞা দিয়ে এই ব্যাখ্যাটা দিতে হবে ওকে সো এই যে আমরা এখন পর্যন্ত সুষম তরণ সুষম বেগ সরি সুষম তরণ সুষম বন্ধন অসম তরণ অসম বন্ধন এই জিনিসগুলো যে বুঝলাম আমি কিন্তু একবারও কোথাও কোনো সংজ্ঞা দিইনি তাই না বাট এবার একটা সংজ্ঞায় আসতে হবে তা আগে বলে নেই যে যারা কি না অসম বন্ধন বা যারা কিনা অসম তরণ তাদের আসলে কোনো সংজ্ঞা দেওয়ার কিছু নেই ঠিক আছে বাট আমি যদি শুধু সুষম মন্দন বা সুষম তরণের কথা বলি তাদের একটা পার্টিকুলার সংজ্ঞা দেওয়া যায় সো ইন জেনারেল আমরা এটা বলতে পারি যে যখন কোনো বস্তু স্বর্ণের হা পরিবর্তিত হয় তারা সবাই হচ্ছে অসম বেগ দ্যাটস অল আর যদি কোনো বস্তু স্বর্ণের হার বৃদ্ধি পায় তাহলে সেটা হচ্ছে তরণ আর যদি কোনো বস্তু স্বর্ণের হার হ্রাস পায় তাহলে সেটা হচ্ছে মন্দন আচ্ছা বাইদ একটা জিনিস খেয়াল করেন এখানে কিন্তু প্রথমে প্রথমটা মতো উদাহরণ দিয়ে দেখাইলাম না যে স্মরণটা কিভাবে পরিবর্তিত হয় বাট এটাও দেখা দরকার হ্যাঁ একটু আমরা অবজার্ভ করার চেষ্টা করি খেয়াল করেন এখানে আমি আমি যদি সুষম মন্দনের কথাই চিন্তা করি এখানে তো বেগ কমতেছে তাই না তাহলে বেগ যেহেতু কমতেছে সময়ের সাথে কি তাহলে স্মরণ কমার কথা না সময়ের সাথে কিন্তু স্মরণ কমবে না সময়ের সাথে কিন্তু স্মরণ সবসময়ই বাড়তে থাকবে জিনিসটা একটু ক্লিয়ার করা দরকার হ্যাঁ খেয়াল করেন যে এইখানে এই বস্তুটার বেগ ছিল প্রথমে কত টেন মিটার পার সেকেন্ড তার মানে আমি যদি এখান থেকে স্টার্টিং থেকে চিন্তা করি তাহলে আমি বলতে বলতে পারি এরকম যে প্রথম এক সেকেন্ড সে টেন মিটার পার সেকেন্ড বেগে গিয়েছে তার মানে প্রথম এক সেকেন্ডে সে কত গিয়েছে দশ মিটার তার মানে প্রথম এক ধাক্কায় সে দশ মিটার চলে ধরলাম এটুকু হচ্ছে আমাদের দশ মিটার ওকে পরের সেকেন্ডে মানে দ্বিতীয় সেকেন্ডে এসে মানে দ্বিতীয় সেকেন্ড যখন শুরু হচ্ছে মানে এক সেকেন্ডের পর থেকে এক সেকেন্ড থেকে দুই সেকেন্ডে আসার মাঝামাঝি সময়টায় সে তো এখানে এইট মিটার পার সেকেন্ড বেগে ছিল তাই না তো আমরা ধরে নিতে পারি পরের সেকেন্ডে সে এইট মিটার পার সেকেন্ড বেগে গিয়েছে তাই না তার মানে পরের সেকেন্ডে তার অতিক্রান্ত দ্রুত কত আট মিটার তার মানে এই দশের সাথে কিন্তু আরও আট মিটার যোগ হবে তাই না তাহলে ইন টোটাল স্মরণ কত হইলো আঠারো মিটার কাল করেছেন কি বেগ কমলো স্মরণ কিন্তু আসলে কমে নাই স্মরণ কিন্তু বাড়ছেই বাট কম বাড়ছে এটা হচ্ছে বিষয় আর কি হ্যাঁ তো তারপরে দেখুন তারপরে ক্ষেত্রে তার বেগ কত হলো সিক্স তার মানে তৃতীয় সেকেন্ডে গিয়ে সে এক সেকেন্ডে ছয় মিটার যাবে তার মানে পরের সেকেন্ডে গিয়ে সে আরও কম মানে ছয় মিটার যাবে 
পরের সেকেন্ডে গিয়ে এসে কয় মিটার যাবে আরও কম যাবে মানে চার মিটার যাবে পরের সেকেন্ডে গিয়ে কয় মিটার যাবে সে যাবে দুই মিটার সো এই হচ্ছে ঘটনা তার মানে সময়ের সাথে সাথে খেয়াল করুন স্বর্ণের হার কিন্তু কমতেছে দশ মিটার আট মিটার ছয় মিটার চার মিটার দুই মিটার বাট যদি ইন জেনার ইন টোটাল আমি স্বর্ণ হিসাব করি স্বর্ণ কিন্তু কমতেছে না প্রথম সেকেন্ডে স্বর্ণ দশ মিটার পরের সেকেন্ডে স্বর্ণ কত দশ আর আটে আঠারো পরের সেকেন্ডে স্মরণ কত টোটাল স্বর্ণ ফার্স্ট ফার্স্ট থেকে আর কি দশ আর আট আঠারো হ্যাঁ আঠারো আট ছয় কত চব্বিশ মিটার স্মরণ পরের সেকেন্ডে স্মরণ কত আঠাশ মিটার স্মরণ পরের সেকেন্ডে স্মরণ হচ্ছে তিরিশ মিটার তার মানে কোনো বস্তুর যদি মন্দন হয় মানে বেগের মান যদি কমতে থাকে স্মরণ কিন্তু কমবে না আমি কি জিনিসটা বুঝতে পেরেছি আই হোপ ক্লিয়ার এভরি ওয়ান সো দ্যাটস এট সো এই ছিল মোটামুটি বেগের সুসমতরণ সুষম বন্ধন অসমতরণ অসম বন্ধনের বেসিক্স এই জিনিসগুলো আমাদের ক্লিয়ারলি জানা থাকা লাগবে সো এই যে এখন তরণের আমরা একটা ম্যাথমেটিক্যাল হিসেবে আসার চেষ্টা করব যেমন আমরা বেগের যেমন ম্যাথমেটিক্যাল হিসেব করে বের করেছি বেগের মান কত হবে বা বেগের সূত্রটা কি ঠিক একই ভাবে সূত্র দিয়ে আমরা এখন তরণ হিসাব করার চেষ্টা করব বাট আগেও বল আবারও বলে দিচ্ছি অসম বন্ধন বা অসম তরণ যারা তারা তো আসলে কোনো সিস্টেম মেনটেন করে না তো তাদেরকে আসলে কোনো সূত্র দিয়ে আমরা অসম বন্ধনের মান বা অসম তরণের মান বের করা সম্ভব না বের করা সম্ভব সুষম বন্ধনের মান বা সুষম তরণের মান হ্যাঁ আচ্ছা সো এই জিনিসটাকে আমরা কিভাবে করব এই জিনিসটা করার জন্য আমরা আগে একটা আইডল সিচুয়েশন চিন্তা করব একটু জিনিসটা আগে মুছে নেই আমরা এখন তরণকে সংজ্ঞায়িত করব তরণের সংজ্ঞা দিব তরণ এটাকে প্রকাশ করা হয় এ দিয়ে কারণ এটা মানে হচ্ছে অ্যাক্সিলারেশন হ্যাঁ ইনিশিয়াল লিখলাম না সো তরণ হচ্ছে এ দিয়ে প্রকাশ করা হয় সো তরণ আস তরণ আচ্ছা আরেকটা জিনিস বলে দেখি আমরা যখন শুধু তরণ বলবো আমরা এখান থেকে বুঝে নিব যে এটা ধরো ইন জেনারেল ধনাত্মক তরণ ঋণাত্মক তরণ মানে তরণ বন্ধন দুইটাকেই মিন করা হচ্ছে ঠিক আছে সো এখন আমি একটা চিন্তা করি যে তরণের মানটা কত হবে সো সুষম তরণের ক্ষেত্রে মানে আমরা কি মানটা চাই আমরা চাই যে তার বেগ প্রতি সেকেন্ডে কতটুকু করে বাড়ছে সেই হিসাবটা চাই হ্যাঁ বেগের ক্ষেত্রে যেমন আমাদের দরকার ছিল যে একটা বস্তু এক সেকেন্ডে কতটুকু দূরত্ব যায় প্রতি সেকেন্ডে ঠিক একইভাবে তরণের ক্ষেত্রে আমাদের হিসাবটা দরকার যে ওই বস্তুটা প্রতি সেকেন্ডে তার বেগ কতটুকু করে বাড়ে বা কতটুকু করে কমে মানে এক কথায় বেগের পরিবর্তনের হার আমরা এখানে চাই ঠিক আছে তো ধরুন যে মনে করুন যে একটু আগে যে উদাহরণটা দিলাম সেটাকে একটু ডিফারেন্টলি এবার দেওয়া যাক হ্যাঁ যে কোনো একটা বস্তু হুম এখান থেকে এখানে যাচ্ছে এই এ পয়েন্ট থেকে বি পয়েন্টে যাচ্ছে এবং সে সুষম তরণে যাচ্ছে সুষম তরণে মানে প্রতি সেকেন্ডে তার বেগটা নির্দিষ্ট পরিমাণ করে সে বাড়াচ্ছে তো সাপোজ এখানে তার বেগ ছিল টেন মিটার পার সেকেন্ড কত টেন মিটার পার সেকেন্ড এক সেকেন্ড পরে গিয়ে তার বেগ হলো সাপোজ থার্টিন মিটার পার সেকেন্ড ওকে পরের সেকেন্ডে গিয়ে তার বেগ হলো সেটা কত হবে সেটা হচ্ছে সিক্সটিন মিটার পার সেকেন্ড হ্যাঁ পরের সেকেন্ডে তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো পরের সেকেন্ডে গিয়ে তার বেগ হলো নাইনটিন মিটার পার সেকেন্ড সো আমরা এই তিন সেকেন্ডের একটা টাইম লাইন চিন্তা করি হ্যাঁ তাহলে এক সেকেন্ড দুই সেকেন্ড তিন সেকেন্ড ওকে জিরো ওয়ান টু থ্রি ওকে তো এখন আমাদের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে বের করতে হবে যে এটার তরণ কত মানে প্রতি সেকেন্ডে এটা বেগ কতটুকু বৃদ্ধি পায় আরেকটা একটু মাথায় দিয়ে রাখি সেটা হচ্ছে যখনই আমরা তরণ নিয়ে কাজ করতেছি তার মানে এখানে কিন্তু আসলে একটা নির্দিষ্ট বেগ নাই এখানে একাধিক বেগ আছে তাই না সো মেইনলি আমরা এখানে দুইটা বেগ নিয়ে কাজ করি তরণ নিয়ে কাজ করার সময় একটা হচ্ছে আদি বেগ আর একটা হচ্ছে শেষ বেগ যেমন এই জিনিসটা এখান থেকে এই পর্যন্ত ট্রাভেল করেছে তার একদম স্টার্টিং যেখান থেকে আছে সেটা হচ্ছে আদি বেগ একদম এন্ডিংটা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে শেষ বেগ ওকে তাহলে এখানে আদি বেগকে আমরা প্রকাশ করি ইউ দিয়ে আর শেষ বেগকে আমরা প্রকাশ করি ভি দিয়ে তাহলে এখানে ইউ হচ্ছে টেন ভি হচ্ছে নাইনটিন এখন খেয়াল করেন আমার তো দরকার তরণের মান তরণ মানে কি একক সময়ে বেগ পরিবর্তনের হার তাহলে একক সময় মানে এখানে এক সেকেন্ড তাহলে এক সেকেন্ডে মানে প্রতি সেকেন্ডে তার বেগ কত করে পরিবর্তন হয়েছে এখানে সেটা কিন্তু থ্রি করে মানে আমরা দেখেই এটা বুঝতে পারতেছি যে প্রতি সেকেন্ডে তার বেগের পরিবর্তন হচ্ছে থ্রি করে দশ থেকে তিন তেরো বেড়ে তেরো তেরো থেকে তিন বেড়ে ষোলো ষোলো থেকে তিন বেড়ে উনিশ তাই না সো এখানে তরণের মান হচ্ছে থ্রি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ঠিক আছে ওইটা এই এই এককটা কী আছে এই এককটা মানে থ্রি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এককটা কীভাবে আছে এটা নিয়ে পরে বলতেছি হ্যাঁ সো এখন 
যেটা হবে যে আমাদের আসলে এই যে মাঝখানে ভ্যালুগুলো দেওয়া থাকবে না নাও থাকতে পারে এখানে তো দেখে দেখে বলে ফেলছি যে প্রতি প্রতি সিঙ্গে তিন তিন করে বাড়ছে মানে এখানে এটা মনে করে এই ভ্যালুটা দেওয়া নাই এই ভ্যালুটা দেওয়া নাই শুধু এই ভ্যালুটা দেওয়া আছে যে সে একদম শুরুতে ছিল টেন শেষে হয়েছে নাইনটিন এবং এই টোটাল টেন থেকে নাইনটিন হতে তার সময় লাগছে টোটাল তিন সেকেন্ড এবং আমরা বলে দিছি যে এইটা হচ্ছে সুসন্তরণে ছিল মানে তার বেগটা যে টেন থেকে নাইনটিন হয়েছে হ্যাঁ মানে এখানে যে বেগটা বাড়ছে সেটা সুষমভাবেই বাড়ছে উল্টাপাল্টা করে বাড়ে নাই ওকে তাহলে এখন আমি কিভাবে হিসাব করব যে এইটা প্রতি সেকেন্ডে বেগ কত করে বাড়ছে খুব সিম্পল কিন্তু তাই না কি করতে হবে আমাকে আমাকে দেখতে হবে যে টোটাল বেগ বাড়ছে কতটুকু তাই না তো ছিল টেন বাড়ছে হয়েছে কত নাইনটিন তার মানে আমি বেসিক্যালি নাইনটিন থেকে আমি টেন বিয়োগ দিব তাহলে আমি পেয়ে যাব বেগ বাড়ছে কতখানি এখানে বেগটা বাড়ছে নাইন মিটার পার সেকেন্ড পরিমাণ বেগ বেড়ে গেছে তাই না রাইট আচ্ছা তাহলে আমি জানি এখন এতটুকু বেগ বাড়ছে কতক্ষণ সময়ে তিন সেকেন্ড সময় তাহলে এক সেকেন্ডে কতটুক বাড়ছে তাহলে এইটাকে আসলে আমি তখন তিন সেকেন্ড দিয়ে ভাগ দিব তার মানে আমি আসলে নাইনটিন মাইনাস টেনকে আমি আসলে থ্রি সেকেন্ড এইটা দিয়ে আমি ভাগ দিব তাহলে এইটুকু কাজ করলে আমার কাছে যে জিনিসটা পড়ে থাকবে আমি যেটা পাবো আর কি সেটা কি সেটা হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে কতটুক করে বেগ বৃদ্ধি পাইছে বা বেগের পরিবর্তন হয়েছে আর এইটাই হচ্ছে আসলে তরল এগ সো খেয়াল করেন তার মানে এই সংখ্যাটা এখান থেকে এই যদি নাইনটিন বাই বাই টেন বাই থ্রি করি তাহলে এখান থেকে কত পাচ্ছি আমি এখানে হচ্ছে নাইন নিচে হচ্ছে থ্রি তাহলে নাইন বাই থ্রি ইজিকাল টু হচ্ছে থ্রি তাহলে এইটাই হচ্ছে আসলে এই বস্তুটার কি বেগের পরিবর্তনের হার প্রতি সেকেন্ডে তার বেগ থ্রি মিটার পার সেকেন্ড করে চেঞ্জ হচ্ছে রাইট এটাই হচ্ছে আসলে আমাদের তরণ এ আর এই এর ভ্যালুটা বের করার জন্য হ্যাঁ আমরা আসলে কি করে লিক করলাম এখানে বলেন তো দেখি তাহলে ছিল এ এটাকে বের করার জন্য আমরা নাইনটিন থেকে টেন বিউ দিয়েছি নাইনটিনটা কি ছিল শেষ বেগ মানে ভি রাইট আর টিউ কি ছিল আদি বেগ মানে কি টেন তার মানে ভি মাইনাস ইউ হ্যাঁ এইটা এটা করেছি দেন এটাকে আমরা ভাগ দিয়েছি কি দিয়ে মানে এই ভি থেকে ইউতে আসতে বা ইউ থেকে ভিতে বেগ চেঞ্জ হতে টোটাল যে সময়টা স্পেন্ড হয়েছে এই ক্ষেত্রে সেটা ছিল তিন সেকেন্ড তার মানে আমার এখানে সেই টাইমটা লাগবে সো ভি মাইনাস ইউ বাই টি এই প্যাটার্নটা ইউজ করলেই আমি পেয়ে যাব তরণ আর এইটাই হচ্ছে আমাদের তরণের সংজ্ঞা বা সূত্র বলতে পারি আমরা তাহলে এক কথায় তাহলে তরণ কি তরণ হচ্ছে কোনো বস্তুর বেগের পরিবর্তনের হার ঠিক আছে এই ক্ষেত্রে এটা কেমন ছিল এটা বেগটা বৃদ্ধি পেয়েছে তাই না এটা কি হ্রাস পেতে পারতো না অবশ্যই হ্রাস পেতে পারতো তখনও কিন্তু সূত্রটা একই থাকতো ঠিক আছে একটু দেখি আমরা তখন কি হতো আর কি তো খেয়াল করেন এখন আমরা ধরে নিলাম একই বস্তু একই টাইমলাইনের মধ্যে যাচ্ছে বাট এখন হচ্ছে সুসম্বন্ধন সুসম্বন্ধ মানে কি তার বেগটা কমতে থাকবে তো এখানে তার বেগ ছিল আমরা ধরে নিলাম টোয়েন্টি ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড ওকে তো এক সেকেন্ড পরে গিয়ে আমরা দেখলাম হ্যাঁ তার বেগ হয়েছে সাপোজ ফোরটিন মিটার পার সেকেন্ড ওকে পরের সেকেন্ডে গিয়ে দেখা গেলো তার বেগ হচ্ছে সেভেন মিটার পার সেকেন্ড পরের সেকেন্ডে জিরো মানে সাত করে কমেছে আর কি তাহলে এখান থেকে ইজিলি বলে দেওয়া যাবে এমনিতেই যে এখানে প্রতি সেকেন্ডে বেগের পরিবর্তন কত হয়েছে সেভেন মিটার তাই না সেভেন মিটার পার সেকেন্ড তার মানে এখানে মন্দনের মান হবে সেভেন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাই তো বাট আমরা যখন এখানে একই সূত্র ইউজ করতে যাব তখন কি হয় একটু খেয়াল করি হ্যাঁ সো আমার তো মাঝখানে বেগগুলো দেওয়া নেই আমার দেওয়া আছে স্টার্টিং অ্যান্ড এন্ডিং তো স্টার্টিংয়ের বেগ কত ছিল টোয়েন্টি ওয়ান এন্ডিংয়ের বেগ কত জিরো তাহলে স্টার্টিংয়ের যেটা বেগ সেটাকে আমরা বলবো আদি বেগ মানে ইউ আর এন্ডিংয়ের যে বেগ সেটাকে আমরা বলবো শেষ বেগ মানে ভি মানে ভি ইজ ইকাল টু জিরো তাহলে আমরা যদি এখন এই ইকুয়াল ভি মাইনাস ইউ বাই টি এই সূত্রটা দিয়ে বের করার চেষ্টা করি তাহলে আমি এখান থেকে তরণের মানটা কত পাবো ভি কত জিরো রাইট ইউ কত মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান আর সময় কত এখানে এখানেও তিন সেকেন্ড তাহলে থ্রি তার মানে আমি এখানে পেয়ে যাচ্ছি মাইনাস সেভেন রাইট মাইনাস সেভেন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার হচ্ছে মন তরণের একক এটা কিভাবে আসছে এটাও দেখাচ্ছি একটু পরে এটা নিয়ে এখন মাথা খামানোর দরকার নেই ঠিক আছে তো তার মানে খেয়াল করে দেখেন এখানে যে আমি বেগের পরিবর্তনের ভ্যালুটা পাইলাম সেটা কি আসছে নেগেটিভ তাই না আর এই জন্যই আর ঠিক এই কারণেই আমরা মন্দনকে আমরা ঋণাত্মক তরণ বলি কারণ দেখেন দুইখানে আমি একই সূত্র ব্যবহার করি তরণের ক্ষেত্রে যে সূত্র মন্দনের ক্ষেত্রে সেই সূত্র ঠিক আছে সো এই জন্য আসলে 
বলা যায় যে আমরা মন্দনকে নেগেটিভ ত্বরণ বলি এবং এটা আসলে অনেক সুবিধা আছে ঠিক আছে কারণ ত্বরণ মন্দন যে আলাদা আলাদা সূত্র হল অনেক প্যাস লেগে যেত বাট যখন একই সূত্রের মধ্যে আমরা ফেলে ফেলে দিচ্ছি তখন প্লাস মাইনাস থেকে খুব ইজিলি ডিরেক্ট করে ফেলা যায় কোনটা ত্বরণ বোঝাচ্ছে কোনটা মন্দন বোঝাচ্ছে সো আমি যদি এখন বলি এটার ত্বরণ কত আমি বলতে পারি যে এটার ত্বরণ হচ্ছে মাইনাস সেভেন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে ভুল হবে না আবার আমি এটাও বলতে পারি যে এটার মন্দন হচ্ছে শুধু সেভেন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার মানে মন্দন কথাটা উল্লেখ না থাকলে সামনে মাইনাস থাকবে আর মন্দন কথা উল্লেখ না থাকলে সামনে অবশ্যই কি মানে মন্দন কথা উল্লেখ না থাকলে আমাকে মাইনাস দিতে হবে আর যদি মন্দন বলে দিই আমি তাহলে আর এক্সট্রা মাইনাস বলার দরকার নেই বোঝাই যাচ্ছে ওটা হচ্ছে মাইনাস তখন সূত্রের মধ্যে যখন কোনো কিছুর মন্দন দেওয়া থাকবে তখন এর মান আমরা অলওয়েজ কি নেগেটিভ ভ্যালুই ধরে নিব আর কি সো এটা অঙ্গ করতে গেলে আমরা বিস্তারিত বুঝতে পারবো আর কি সো আই হোপ এখন ক্লিয়ার হয়ে গেল তাহলে তরণে হচ্ছে এ ইজিক্যাল টু হচ্ছে ভি মাইনাস ইউ বাই টি হলে একটু প্রথম থেকে আমরা চিন্তা করি তাহলে প্রথম থেকে কি কি জিনিসগুলো নিয়ে আমরা কথা বললাম তো ফার্স্ট অফ অল আমরা জিনিসটা কথা বললাম সেটা হচ্ছে কি বেগ বেগটা কি হয়েছে বেগ হচ্ছে একক সময় কোনো বস্তু অতিক্রান্ত দূরত্ব তারপরে এর আগে আমরা বলছি স্মৃতি গতি এবং স্মৃতি জিনিসটা কি সেটা আমরা বলছি তাই না আচ্ছা সো গতি স্মৃতি কী ছিল সেটা হচ্ছে প্রসঙ্গ কাঠামো সাপেক্ষে কোনো বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন হলে তাকে বলি আমরা গতি আর না হলে তাকে আমরা বলি স্থিতি আর পরম এবং আপেক্ষিক বিষয়টা কি ছিল যদি প্রসঙ্গ কাঠামো গতিশীল থাকে তাহলে গতিশীল প্রসঙ্গ কাঠামো সাপেক্ষে কোনো বস্তুর গতি বা স্থিতি নির্ধারণ করা হলে তাকে আমরা বলতে পারি কি আপেক্ষিক গতি আর যদি প্রসঙ্গ কাঠামো সম্পূর্ণ স্থির থাকে মানে সম্পূর্ণ স্থির প্রসঙ্গ কাঠামো সাপেক্ষে কোনো বস্তুর গতি বা স্থিতি নির্ধারিত হলে তাকে আমরা বলতে পারি কি আমরা বলতে পারি পরম গতি বা পরম স্থিতি বাট আনফর্চুনেটলি সম্পূর্ণ স্থির প্রসঙ্গ কাঠামো পাওয়া সম্ভব না তাই পরম গতি বা পরম স্থিতিও আমরা তখনও পেতে পারবো না তারপরে আমরা গিয়ে কি বললাম তারপরে আমরা গিয়ে দেখলাম বেগের বেগের কনসেপ্টটা কিভাবে এসেছে বা দু বাদ্রুতির কনসেপ্টটা কিভাবে এসেছে আচ্ছা বেগ আর দ্রুতির একক কিন্তু এক মানও কিন্তু সবই কিন্তু এক শুধু আমি আবার আগে বললাম আবারও বলছি শুধু একটা দিক বলা থাকে একটা দিক বলা থাকে না বাট এইটা নিয়ে আমাদের প্যারা নেওয়ার কোনো দরকার নাই এখন আর ওকে অ্যান্ড দেন আমরা গিয়ে কি করলাম বেগের কি সংজ্ঞা শিখলাম তাই তো সো মানে সরি বেগের প্রকার ভেদ শিখলাম আর কি সো বেগ কি কয় প্রকার সুষম বেগ অসম বেগ অসম বেগ মানে কি বেগ বাড়বে নাহলে কমবে বেগ বাড়লে কি বেগ বাড়লে হচ্ছে তরণ বেগ কমলে কি মন্দন এখন বেগ বাড়াটা যদি সিস্টেমেটিকভাবে সুন্দরভাবে বাড়ে তাহলে এটা হচ্ছে সুষম তরণ আর বেগ রাস্তা যদি সুষমভাবে কমতে থাকে তাহলে সুষম মন্দন এবং এই দুইটাকে নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি বাট উল্টা পাল্টাভাবে ভালো বা উল্টা পাল্টাভাবে কমলে তাদেরকে নিয়ে আমরা অ্যাবসলুটলি কাজ করতে পারবো না সো এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি বিষয় সো এখন আমরা যাদের নিয়ে কাজ করব সুষম বেগ সুষম তরণ সুষম মন্দন সুষম বেগের শুধু তো অলরেডি জানি বাকি রইল সুষম তরণ এবং সুষম মন্দন তো সুষম তরণ এবং সুষম মন্দনের কি সূত্র থাকতে পারে কিভাবে তাদের নিয়ে কাজ করা যেতে পারে আমরা সেটা নিয়ে এই মুহূর্তে এখন আমরা আলোচনা শুরু করব ওকে সো লেটস গো হোয়াইট ওকে সো এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা তরণের সুষম তরণের গতিশীল কোনো বস্তুর জন্য একটা তার কিছু রাশিমালা প্রতিপাদন করার চেষ্টা করব মানে কিছু এক কথায় ম্যাথমেটিকাল কিছু প্রসেস স্টেপ মেইন স্টেপ বের করার চেষ্টা করবো আর কি ঠিক আছে সো এটার জন্য আমরা যে কাজটা করব সো আমরা সবার আগে একটা বস্তু কথা চিন্তা করিনি হ্যাঁ সো ধরলাম যে আমাদের কাছে কোনো একটা বস্তু আছে এটা হচ্ছে সেই বস্তুটা হুম এই বস্তুটা এই পদ বরাবর হ্যাঁ সে সুষম তরণে চলছে ওকে সুষম সুষম তরণে মানে সব তার বেগের পরিবর্তনের হারটা সবসময় সমান তো যেহেতু সে সুষম তরণে চলছে তার মানে আমরা শুধু এতটুকু অংশ নিয়ে কাজ করলাম তার গতিপথের এতটুকু অংশ নিয়ে কাজ করব সো এতটুকু অংশের মধ্যে এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্টের বেগ কিন্তু অবশ্যই এক হবে না তাই তো তাহলে আমরা ধরে নিলাম যে এই বস্তুটা এখান থেকে যাত্রা শুরু করলো এবং এখানে তার আদি বেগ হচ্ছে ইউ ওকে এবং তার এখানে শেষ বেগ হচ্ছে ভি ওকে সো এই যে ইউ আদি বেগ নিয়েছে যাত্রা শুরু করলো সো যেহেতু সে যাত্রা শুরু করেছে তার মানে তার উপর এই মুহূর্তে যদি আমি বলি যে তরণটা কাজ করতেছে সেই তরণটার মান যদি হয় এ তাহলে আমরা এইভাবে বলতে পারি হুম কোনো একটা বস্তু এ আদি ইউ আদি বেগ নিয়ে এ তরণে এখান থেকে এই পর্যন্ত এস পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করলো এবং এটার জন্য তার যে সময়টা লাগছে সেটা হচ্ছে টি সময় কতটুকু সময় টি তাহলে খেয়াল করে দেখেন এখানে কয়টা জিনিস আমরা ব্যবহার করলাম একটা হচ্ছে ইউ একটা হচ্ছে ভি একটা হচ্ছে এস একটা হচ্ছে টি এক
ओके सो ये टोटल पाँच टा जिनिस नहीं है ना कास करते होंगे तो हाले एक लाइन में हम रे इधर के क्यों है की बोल बो एक लाइन में हम रे ऐसा के बोल बो जो कोनो बस्तु धोरी कोनो बस्तु यू आदि वेक नहीं है ये शुष्म तो अने जाता शुरू करे टी शामोए इस दूरत्तो तिक्रम करार पौर वी शेष बेक प्राप्त हो टोटल टी शामोए इस दूर तो अति कम करार पौर वी शेष बेक प्राप्त है ये एक लाइन में मुद्दे शब्द के शेष करे फिल्टर आवे अल शब्द चे भालो है यार की ओके सो एक होल आम राइट अन्य है काज कोर बोल तू ऐ जन्य है काज कोर्टी की आमे अरे टू एड एक्सटेशन कोरे नहीं आम राजे बेगेर पोका भेद पोला शेखरे � आई एक टा मेजरमेंट है कि आरे एक टा आरो दुई टा मेजरमेंट आचे हमरा बोलते भाई ये बेगेर एक टा मानो हाँ एक टा क्या हमरा बोली तात्कुनिक बेग आई एक टा क्या हमरा बोली गौर बेग हाँ सो ये दुई टा जिनिस नहीं हुआ शुल्ल आलोचना कर बो पौर आलोचना कर ची तो तार आगे हमरा एक टा जिनिस इटू जिन्हें गौरवेक जिनिस टा मूलो तो शेधोरे गोतीशिल बोस्तु जोनो बेशी दौड़ कर पोरे ज़ादेर बेक की ना औषम ज़ादेर बेक की ना औषम बैक को था उन्होंने भाई बोला जाए जो दी कोनो बोस्तु बेक शुष्म तौरुन बास शुष्म मोनो है तादेर के जो गौरवेक के हिसाब टा दौड़ कर पोरते पारे अच्छा � बट जो भी जोखों को नो बस्तुर बेग सेम थाके ना औषम बेगे कहते हैं तो खून तलाश ले विभिन्न बेगेर गौर करा जाए ठीक है ना सो ये गौर बेग टा अब दुई टा पौधोती ते बेर करा जाए दुई टा उपयोग ते वो ये गुला की की नॉर्मली अमी जो देखी जब जब ना मैं दे ये बस्तुर रखो था ही चिंता कोई सो ये बोस्तु रखे तो दुई टा बेगा चाहिए एक टा अच्छे यू एक टा अच्छे वीआर को रो बेगेर मान किन्तु इखाने दावा नहीं तय तो सो ताल आमा का से दुई टा बेग दावा आ से सामे दुई टा बेगे गौर करते बारी ना अबोश शुरू करते बारी शे गौटा कल ले मदरे गौरेज जग आये तीन नियम की हाबे ये दुई टा बेगेर मान के जो करत तू दिए कारण नम्र दुई टा राशि इखा जो कर रहे थे तैना दुई टा राशि गौर कर चेता दुई दिए भाग इटा गौर बेसिक नियम तैना आचा आरेक तब हबे ये गौर बेक टा के हिसाब करा जेते पारे किरो को मेटा उदाहरण दे धारो ढाका थे के चीता अंगर दूर तो होते हैं सपोज दूसरों किलोमीटर ओके सो ढाका � ढाका थे के चिटांग जे चेंटा जाए, शेटा 200 किलोमीटर दूर तो ओतिक्रम करे। ताई ना ताहले आम्रा की बोलते पारी, ताहले एक घंटा ऐसे कोतो तो एक दूर तो जाए। ताहले आमदर 200 किलोमीटर के हैं, आम्रा 200 किलोमीटर, ये टाके आम्रा पास दिए भाग दी बो, राइट? ताहले आम्रा पास दिए भाग दिलो, आम्रा पे� जे वही ट्रेन टा मोटा मोटी 40 किलोमीटर पर आवर बैग गिये चे माने प्रति घंटा है शे 40 किलोमीटर कोरे गिये चे हम्म जाल फले शे टोटल 200 किलोमीटर पास घंटा ही ऊपर कम कोरे फेले चे राइट सो ये टा होच्छे एक धोने गौर बैग होते पड़े ठीक है चे अकोन ये गौर बैग टा किन्तु एब्सोल्युटली एक्यूरेट ना क्य कारण ख्याल करे देखो ये ट्रेन टा जो ढाका थे के चीटर आएंगे ये जैसे किन्तु शेकी को था थामे नहीं शेकी तो अबोश ही थाम से अब आशे को था उस स्पीड बढ़ाई से को था उस स्पीड कम है से सो डेट मेंस बेसिकली ये 40 किलोमीटर पारा हवार जो बेटा हमने शब कोला ये तो अच्छे ऑन एवरेज मैंने बोला जाए पौती घंटा ये ये जामा तो शुष्म तौर में मतो तारखेत्रों किन्तु अमरे एक आस्था कोटे बारी माने तो ये बस्तु टार मोट अतिक्रम तो दुरुत्तो के अमरा मोट शामोई दिए भाग कोटे बारी जामा टाइखने कोल्ला ताहोले वो अमरा तारे एक टा गौर बेगे हिसाब पे ते पारी तामरा अमरा बोलते बारी ये बस्तु टार जो नो गौर बेग शामोए शेटे काम रा बोली कि S मोड़ इखने जी तो दिन का दूसरा मतलब नहीं चाहिए S एवं इखने कौतुक को शामोए लेके चाहे चेतो उच्चे T तार माने गौर बेक क्या हम रा प्रकाश करी V बाद दिए V रूपे तो छोटा दाग दिया हुआ है आगे चुना ओके सो इटा वो गौर बेक ऐसा वो गौर बेक एवं ये दूसरा गौर बेक क्या 
সমান বলতে পারি সো দুইটা যদি সমান হয় তাহলে আমরা এখান থেকে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি কি পৌঁছাতে পারি যে এস বাই টি ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস ভি বাই টু আর এই সূত্রটা আমাদের এখন কাজে লাগবে সো এই জন্য আগে এটা দেখিয়ে নিলাম ওকে সো আমরা একটা সূত্র পেয়ে গেছি অলরেডি সেটা হচ্ছে এস বাই টি ইকুয়াল ইউ প্লাস ভি বাই টু সো একটু আমি সাইডে লিখি হ্যাঁ তাহলে আমরা এখান থেকে প্রথমে কি পেলাম যে এস বাই টি ইজ ইকাল টু হচ্ছে ইউ প্লাস ভি বাই টু তাহলে এখান থেকে এস বাই টি ইউ এস টি ইউ ভি গুগলে কিন্তু অদল বদল করে আমরা এরকম একটা লিখতে পারি সেটা হচ্ছে এস ইকুয়াল হচ্ছে ইউ প্লাস ভি বাই টু ইন্টু থ্রি এবং এটাই হচ্ছে এই বস্তুটার একটা গতির সমীকরণ ওকে ডান আচ্ছা আরেকটা কাজ আমরা করতে পারি এবার হুম এবার খেয়াল করে দেখো তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের আমরা অন্য কালার দিয়ে একটু মার্ক করার চেষ্টা করি সো এইটা হচ্ছে আমাদের একটা সমীকরণ ওকে সেই সমীকরণটা নাম্বার দিলাম আমরা সাপোজ এক নাম্বার সমীকরণ ওকে ডান এখন খেয়াল করো এই বস্তুটা তো সুষম তরণে ছিল তাই না তাহলে আমরা তরণের সূত্র জানি না যে এই ইকুয়াল ভি মাইনাস ইউ বাই টি রাইট সো দ্যাট মিনস আমি এখান থেকে বলতে পারি যে এই বস্তুটার জন্য হুম এ ইজ ইকুয়াল টু ভি মাইনাস ইউ বাই টি তাই তো সো এই কাল যদি ভি মাইনাস ইউ বাই টি হয় তাহলে এইটাকে আমরা টিটাকেই পাশে এনে ভিটাকেই পাশে রেখে আমরা বলতে পারি যে ভি ইজ ইকাল টু ইউ প্লাস এ টি সো এইটা হচ্ছে আমাদের এই বস্তুটার গতির দ্বিতীয় সমীকরণ ভি ইকাল ইউ প্লাস এ টি হুম এটাকে আমরা দুই নাম্বার সমীকরণ হিসেবে চিন্তা করলাম সো ভি ইকাল ইউ প্লাস এ টি গেল আচ্ছা সো দেন আমরা একটা কাজ করব আমরা এই যে এই সমীকরণটা নিয়েছিলাম একটা আমার সমীকরণটা এটাকে আমরা আবার ইউজ করব ঠিক আছে সো এই সমীকরণটা কি এই সমীকরণটা হচ্ছে এস ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস ভি বাই টু ইন্টু টি তাই না আচ্ছা খেয়াল করে দেখো এই সমীকরণের মধ্যে কি আছে ইউ ভি টি টু অ্যান্ড টি তাই না আচ্ছা এই যে ভিয়ের ক ভিয়ের কথা বলতেছি ভি আছে এখানে আমি একটু আগে একটা ইকোয়েশন পেয়েছি না এখানে কি হচ্ছে ভি ইজ ইকাল টু ইউ প্লাস এ টি তাহলে এই ভিয়ের বদলে আমরা ইউ প্লাস এ টি লিখতে পারি না অবশ্যই লিখতে পারি তার মানে দুই নাম্বার হতে আমরা কি পাচ্ছি যে এস ইকুয়াল টু হচ্ছে আমার এক্ষেত্রে কি হবে ইউ প্লাস ভি এর জায়গায় কি হবে ইউ প্লাস এ টি তাই না তাহলে ইউ প্লাস এ টি বাই টু ডান ওকে তার সাথে হচ্ছে ইন্টু টি আছে তাহলে এস ইজ ইকাল টু ইউ প্লাস এ টি ইউ প্লাস ইউ প্লাস এ টি বাই টু ইন্টু টি তাহলে এখন এটাকে আমরা ইউ যোগ করে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এখানে হচ্ছে টু ইউ প্লাস এ টি বাই টু ইন্টু হচ্ছে টি বা এখন এই যে যে হট টু এটাকে সবার দুইটার মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিলে আমরা এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি টু ইউ বাই টু প্লাস হচ্ছে এ টি বাই টু তাই তো ইন্টু কি সাথে টি গুণ আছে কিন্তু বাইরে ওকে ফাইন সো দেন এখান থেকে আমরা কি করতে পারি এখান থেকে আমরা লিখতে পারি এরকম ভাবে যে দুই দুই কাটা তাহলে এখানে থাকলে আমরা ইউ প্লাস এখান থেকে হচ্ছে টু আছে নিচে টু আছে উপরে আছে এ টি তাই না সো আমরা একটা কাজ করি একবারে টি কে বাইরের যেটা সেটা দিয়ে গুণ দিয়ে দিই তাহলে এখানে হচ্ছে টি ইউ এই টি কে টি এর ইউয়ের সাথে গুণ দিলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি ইউ টি প্লাস এই যে নিচে টুটা আছে এটাকে আমরা একটু সামনে আগায় লিখি তাহলে আমরা এটাকে হাফ লিখতে পারি মানে এই টুটাকে আমরা হাফ হিসেবে লিখতে পারি সো হাফ হিসেবে লেখার পর আমরা বাকিটা গুলোকে লিখে ফেলি এখানে হচ্ছে এ টি সাথে আরেকটা টি গুণ করতে হবে তার মানে এ টি স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি আমরা এ টি স্কোয়ার অর্থাৎ এস ইজ ইকাল টু ইউ টি প্লাস হাফ অফ এ টি স্কোয়ার রাইট এবং এইটা হচ্ছে আমাদের এই বস্তুটার গতির তৃতীয় সমীকরণ ডান আচ্ছা তো খেয়াল করো এই সুতর আনার জন্য আমরা কার সাহায্য নিলাম এইটা নিলাম এবং এটা এটার একটা মান এখান থেকে বসালাম তাই না আচ্ছা আমরা যেটা করব আমাদের এই যে এক নম্বর সূত্রটা হুম এই এক নম্বর সূত্রটা আবার নিব তো এক নম্বর সূত্র কি ছিল এস ইকুয়াল ইউ প্লাস ভি বাই টু ইন্টু কি টি তাই না আচ্ছা এখানে আমরা কি করেছিলাম এখানে আমরা ভি কে রিপ্লেস করেছিলাম তাই না এখন এখানে এসে করব কি আর একটা অন্য কাজ করব ভি কে তো রিপ্লেস করেই ফেলস করছি করে এইটা পাইছি এখন ভি বাদ দিয়ে আমরা অন্য কিছু দেখব কি রিপ্লেস করা যায় এখানে আমরা চেষ্টা চেষ্টা করবো এখন টিটাকে রিপ্লেস করার অন্য কোনো কিছু ইকুয়েশন দিয়ে অন্য কোনো ভ্যালু দিয়ে তো এই টিয়ের কোনো রিপ্লেসমেন্ট আমাদের কাছে আছে কিনা আমরা একটু খেয়াল করে দেখি আমরা এখান থেকে তো ইকুয়েশন ব্যবহারই করলাম হুম এই ইকুয়েশন দেখো আমরা এখান থেকে কী পাচ্ছি এই ইকুয়াল ভি মাইনাস ইউ বাই টি বা ভি ইকুয়াল ইউপাসিটি পেয়েছিলাম তাই না আচ্ছা সো এখান থেকে এই টি আর এর মধ্যে ইন্টারচেঞ্জ করে আমরা কি এখান থেকে পেতে পারি না কি পেতে পারি টি ইজ ইকুয়াল টু কত 
t is equal to hoche v minus u by a right tar mane amader kache t er ekta value ache so ei t er value ta amra korbo ki ekhon etar modhe boshabo so etar modhe boshale amra ki pacchi etar modhe boshale amra pacchi u plus v by 2 into t er jaygay ki boshbe v minus u by a right tale ekhan theke amra boshiye dibo v minus u by a okay so ekhon khyal kore dekho ei dutoke jemon gun kore feli tale gun korle niche ki thakche 2 into a mane 2 aise then hocche u plus v v minus u so ei je u plus v eta ke ami jodi v plus u lekhi keu ki boka dibe keu ki maddhor korbe na nishchoy ha so amra eta ke u plus v ke amra v plus u likhbo eta lekha karon ache karon ta ekhon eta baba beta hocche je er pore ki ache v minus u v minus u লিখে ফেললাম তাহলে এখন খাল করে দেখো উপরে কি পাচ্ছি আমরা v plus u v minus u তাহলে v plus u v minus u এটাকে আমরা কোন সূত্রে পেতে পারি হ্যাঁ এটা হচ্ছে a plus b into a minus b এর সূত্র তাই না তাহলে এখান থেকে পাবো কি a square minus b square মানে এই ক্ষেত্রে হচ্ছে v square minus u square by twice a আর এই পাশে কিন্তু s ছিল ওকে ডান সো এখন এইটাকে একটু আমরা অদল বদল করলে এটাকে এই পাশে নিয়ে আসলে আমরা পাচ্ছি 2as ইকুয়াল টু হচ্ছে v স্কয়ার মাইনাস u স্কয়ার বা শুধু v স্কয়ার এই পাশে রাখলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি v স্কয়ার ইকুয়াল হচ্ছে u স্কয়ার প্লাস টুয়াইস a s এবং এটাই হচ্ছে আমাদের এই বস্তুটার যারা কিনা সুসমতরণে গতিশীল তার চতুর্থ সমীকরণ তাহলে আমরা ইন টোটাল কয়টা সমীকরণ পেলাম চারটা সমীকরণ পেলাম বইয়ে হয়তো ঠিক এভাবে দেওয়া নাও থাকতে পারে তো তোমরা বই এই জিনিসটা চারটা সূত্রের প্রমাণ এভাবে না পেলে তোমরা এই প্রমাণটা এভাবে তুলে রাখতে পারো হ্যাঁ আর অবশ্যই এই লাইনটা লিখতে হবে আমি আবারও বলছি এই ছবিটা আঁকবা দেন হচ্ছে যে লাইনটা বলবা সেটা হচ্ছে যে ধরি কোনো একটা বস্তু ইউ আদিবেগ নিয়ে এ ইউ আদিবেগ নিয়ে এ তরণে যাত্রা শুরু করে টি সময় ধরে এস দ্রুত অতিক্রম করার পর ভি শেষ বেগ প্রাপ্ত হয় ঠিক আছে সো দেন তুমি এই প্রমাণটা এভাবে শুরু করতে পারো খুব ইজিলি দেন সো এই ছিল আমাদের চারটা গতিসূত্রের বিস্তারিত প্রমাণ ওকে সো এতক্ষণ ধরে ক্লাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যেই কথাগুলো বললাম আশা করি সব কথাগুলোই তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছ কারো কোনো সমস্যা থাক হওয়ার কথা না বাট এরপরও যদি কারো কোনো সমস্যা থাকে তোমরা কমেন্টে আমাকে জানাতে পারো হ্যাঁ সো দেন আমি সেগুলো চেষ্টা করব তোমাদের উত্তর দেওয়ার ওকে ওকে সো তার মানে আমাদের কাছে এখন চারটা ইকুয়েশন আছে যে চারটা ইকুয়েশনের উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারবো যে এই চারটা ইকুয়েশনই আসলে এরকম সুসন্ত অনেক গতিশীল বস্তুর জন্য প্রয়োজ্য হবে তো এখন এই চারটা ইকুয়েশন একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখি যে এখানে কি কি আছে হুম বা আমরা কেন এরকম একটা ইকুয়েশন কি ভেঙে চুরে এরকম চার রকম ঘুরিয়ে পেছে ইকুয়েশন বানালাম এটাও জানাটা বোঝাটা দরকার আছে হ্যাঁ সো আমরা কি কি সূত্র পেলাম এখান থেকে প্রথমে পেলাম এস ইকুয়াল হচ্ছে ইউ প্লাস ভি বাই টু ইন্টু টি তারপর কি পেলাম আমরা ভি ইকুয়াল ইউ প্লাস এ টি তারপরে কি পেলাম এস ইকুয়াল হচ্ছে ইউ টি প্লাস হাফ অফ এ টি স্কোয়ার তারপর আমরা পেলাম ভি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু হচ্ছে ইউ স্কোয়ার প্লাস টুয়াইস এ এস তাই না এখন এই চারটা সমীকরণ খেয়াল করে দেখুন চারটা সমীকরণের প্রত্যেকটারই খুব দরকার আছে কেন আচ্ছা দেখেন তো এই চারটা ইকুয়েশনের মধ্যে আমরা কি কি ভ্যালু ইউজ করেছি আমরা কিন্তু বেসিক্যালি এই পাঁচটা ভ্যালু ইউজ করতে ইউজ করছি ইউ ভি এ এস টি এই পাঁচটা কি জিনিস ছাড়া আর কোনো কোনো এক্সট্রা কোনো কিছু কিন্তু এই কোয়েশনের মধ্যে নেই তাই না আচ্ছা তো সবার আগে একটু খেয়াল করে দেখেন যে আমাদের কোন ইকুয়েশনগুলোর মধ্যে কি কি আছে কি কি নেই হ্যাঁ সো প্রথম ইকুয়েশনটা খেয়াল করেন এখানে এই পাঁচটার মধ্যে কয়টা আছে চারটা আছে কোনটা নেই এখানে কিন্তু এ নেই তাই না তার মানে যখন কোনো ইকুয়েশনে আমাদের কোনো ম্যাথমেটিক্যাল কোনো প্রবলেমের ক্ষেত্রে যদি কোনো বস্তুর তরণের মান না থাকে বাট এই মানগুলো থাকে বাকি চারটা মান থাকে তখন এই সূত্র কাজ করবে ঠিক একইভাবে এই সূত্রটা ভি কল ইউ প্লাস এটি সেকেন্ডটা এটার মধ্যে কী নেই এটার মধ্যে ভালো করে খেয়াল করে দেখুন এখানে এস নেই তার মানে যেই অঙ্কের মধ্যে কোনো এস এস এর মান ভ্যালু কখনো থাকবে না বা আমাদের মানে ই করবে না সেই ক্ষেত্রে আমরা এস ছাড়াই এই ইকুয়েশন দিয়ে এই এই মানগুলো থাকলে আমরা যে কোনো কাজ করে ফেলতে পারবো এটার মধ্যে খেয়াল করে দেখুন এটার মধ্যে কী নেই এটার মধ্যে শেষ বেগ ভি নেই হ্যাঁ ভি ছাড়া বাকি সব কিছু আছে ইউ টি হ্যাঁ এ এস হ্যাঁ তার মানে এখানে ভি মিসিং আর এটার মধ্যে কি মিসিং বলেন তো এটার মধ্যে হচ্ছে 
টি মিসিং তার মানে হচ্ছে এটার মধ্যে যেহেতু টি মিসিং এটার মধ্যে হচ্ছে আমাদের ভি মিসিং এটার মধ্যে হচ্ছে আমাদের এস মিসিং তাই না আর এটার মধ্যে আমাদের এ মিসিং তার মানে এই সমীকরণ দিয়ে কখনো তরণ বের করা যাবে না এই সমীকরণ দিয়ে কখনো স্মরণ বের করা যাবে না এই সমীকরণ দিয়ে কখনো ভি বের করা যাবে না এবং এই সমীকরণ দিয়ে কখনো টি বের করা যাবে না অন্যভাবে এই মানগুলো ছাড়াও এই সমীকরণগুলো কাজ করবে সেটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিংস এবার খেয়াল করে দেখুন তাদের মধ্যে কমন কি বিষয় আছে আমি যদি নিচের তিনটা কথা বলি খেয়াল করে দেখুন প্রত্যেকটার মধ্যেই একটা বিষয় কমন আছে সেটা হচ্ছে ইউ তাই না শুধু এইটা না এই চার নম্বরটার মধ্যে আসলে ইউ কমন আছে তার মানে এই প্রত্যেকটা ইকুয়েশন আমি যেইটাই ব্যবহার করি না কেন তাদের প্রত্যেকের মধ্যে আমি অলওয়েজ ইউ থাকবেই তার মানে যদি আমার কাছে কোনোভাবে কোনো অঙ্কের মধ্যে ইউ বা আদিবেগ না থাকে তাহলে এই চারটা ইকুয়েশনের কোনোটাই নিয়ে আমি কাজ করতে পারবো না দ্যাটস দ্য ফ্যাক্ট আর লাস্টের যে তিনটা খেয়াল করুন এইটার মধ্যে আরেকটা জিনিস কমন আছে সেটা হচ্ছে এ হ্যাঁ সেটা হচ্ছে এই তিনটার মধ্যে কমন হচ্ছে আমাদের এ তার মানে এই তিনটে ইকুয়েশনের মধ্যে আমি যদি আমি ইকুয়েশনে আমি এই তিনটে ইকুয়েশন নিয়ে আমি কখনোই কাজ করতে পারবো না যদি না আমার কাছে তরণ থাকে সো এই হচ্ছে রিজন এই কারণে আমরা চার রকম সমীকরণ তৈরি করে নিলাম যাতে একটার বিপদ আরেকটা কাজে দিতে পারে অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই আমাদের এই চারটা ইকুয়েশন সো এই হলো মোটামুটি আমাদের এই চ্যাপ্টারের একদম হার্ড কো বেসিক আমরা বলতে পারি হ্যাঁ সো এছাড়া আরও কিছু জিনিস আলোচনা করার দরকার আছে যেমন পরন্ত বস্তুর কথা যদি আমি বলি হ্যাঁ সো পরন্ত বস্তু জিনিসটা কি এটা একটু আলোচনা করা যাক এই সূত্রগুলো এখানে আঁকা থাক পরন্ত বস্তু খুব সিম্পল যখন কোনো একটা বস্তুকে আপনি ভূমি থেকে একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় নিয়ে জাস্ট ছেড়ে দিবেন তখন সেটাই হচ্ছে পরন্ত বস্তু ঠিক আছে সো পরন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে মূল শর্তটা হচ্ছে সেটা অবশ্যই স্থির অবস্থান থেকে পড়তে হবে এবং সম্পূর্ণ বিনা বাধায় মাটি দিতে পড়তে হবে যদি এইটা এই শর্তটা ফুলফিল হয় তাহলে শর্ত কয়টা দুইটা নাম্বার ওয়ান পরন্ত বস্তু স্থির অবস্থান থেকে পড়তে হবে স্থির অবস্থান থেকে মানে আদি অবস্থান হবে আদি বেগ হবে জিরো মানে পরন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে হ্যাঁ পরন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে হুম আমাদের ইউয়ের ভ্যালু অলওয়েজ জিরো হবে ইউয়ের ভ্যালু অলওয়েজ জিরো আর শুধু তাই না পরন্ত বস্তু যখন নিচের দিকে পড়ে তা সে অবশ্যই মুক্ত হবে পড়বে এবং যেহেতু পৃথিবীর গ্রাভিটি তাকে প্রতি মুহূর্তে টানছে তো যার কারণে পরন্ত বস্তু যখন পড়তে থাকে তার মধ্যে তরণ থাকে মানে তার বেগটা প্রতি মুহূর্তে বাড়তে থাকে যেটা এবং যেটা হচ্ছে কনস্টেন্ট সেটা হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার হ্যাঁ তো পরন্ত বস্তু যখন নিচের দিকে পড়ে সে কিন্তু সুষম তরণেই পড়ে রাইট তো তার মানে বলা যায় যে পরন্ত বস্তু কিন্তু সুসন্তরণের গতিশীল একটা বস্তু তাই না তো পরন্ত বস্তু সুসন্তরণের গতিশীল বস্তু হয় তাহলে তার জন্য এই চারটা সূত্র সমানভাবে কার্যকর হবে বোঝা গেছে বিষয়টা তো পরন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিষয় একটু আলাদাভাবে ধরা হয় হুম যেমন হচ্ছে আমরা যেমন এই সূত্রের মধ্যে আমরা অতিক্রান্ত দূরত্বকে আমরা ধরলাম কি এস ধরলাম হুম এই এস ধরলাম পরন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে সে এস এর বদলে ব্যবহার করা হয় আমাদের এইচ আর পরন্ত এখানে যেমন আমরা তরণের মান ধরলাম কি এ মানে যে কোনো তরণের মানে হচ্ছে এ সো কিন্তু পরন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে যে তরণটা হয় নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ওইটার স্পেসিফিক ভ্যালু হচ্ছে সবসময় এটাকে আমরা সবসময় জি ধরি ঠিক আছে সো জিও আসলে তরণে ঠিক আছে সো তার মানে আমি যদি পরন্ত বস্তু দিয়ে এই সূত্রটাকে আমরা ডিফাইন করতে চাই তাহলে পরন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে এই সূত্রগুলো হবে এরকম এস এর জায়গায় হবে এইচ এইচ ইকোয়াল হচ্ছে ইউ প্লাস ইউ বাই টু ইন্টু টি তারপরে ভি এর ক্ষেত্রে ভি ইকোয়াল ইউ প্লাস এটি তাই না সো এই ক্ষেত্রে ভি এর জায়গায় হবে হচ্ছে ভি তো ঠিকই থাকবে ভি চেঞ্জ হবে না শুধু এ এর জায়গায় হবে জি মানে ভি ইকোয়াল ইউ প্লাস জিটি ওকে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে এস ইকোয়াল ইউ টি প্লাস হাফ অফ এটি স্কোয়ার সো এস এর জায়গায় হয়ে যাবে আমাদের এইচ আর এ এর জায়গায় হয়ে যাবে জি তার মানে এইচ ইকোয়াল ইউ টি প্লাস হাফ অফ জি টি স্কোয়ার ঠিক একইভাবে ভি স্কোয়ার ইকোয়াল ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এর জায়গায় হবে জি মানে টু জি এস এর জায়গায় কি হবে এইচ হবে সো পরন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে সূত্রগুলো হয়ে যাবে এরকম সো আরেক ধরনের বস্তু আছে যেটাকে আমরা বলি নিক্ষিপ্ত বস্তু নিক্ষিপ্ত বস্তু কি নিক্ষিপ্ত বস্তু হচ্ছে পরন্ত বস্তুর উল্টা যখন কোনো বস্তুকে আমরা উপরের দিকে নিক্ষেপ করি তখন সেটা হয়ে যায় নিক্ষিপ্ত বস্তু সো নিক্ষিপ্ত বস্তুর ক্ষেত্রে যেটা হয় বৈশিক বস্তু যখন পৃথিবীর উপরের দিকে যেতে থাকে পৃথিবী তো কন্টিনিউস থাকে নিজে থেকে টানতে থাকে সো যার কারণে নিক্ষিপ্ত বস্তুর ক্ষেত্রে যেটা হয়
হ্যাঁ সো যেহেতু নেগেটিভ তরল কিন্তু সেটাও কিন্তু সুষমভাবে হয় নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার সেই হারেই তার বেগটা প্রতি মুহূর্তে কমতে থাকে তো তার মানে তার ক্ষেত্রেও এই একই সূত্র প্রয়োজ্য হবে শুধু এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যে জি এর ভ্যালুটা এখানে কি হবে নেগেটিভ সো জি এর ভ্যালুটা যদি নেগেটিভ হয় তখন এই সূত্রগুলোর ক্ষেত্রে আমার যেখানে মাঝখানে প্লাস ছিল সেই সবগুলো হয়ে যাবে মাইনাস তার মানে সূত্রগুলো হবে ভি কল ইউ মাইনাস জি টি এইচ ই কল ইউ টি মাইনাস হাফ জি টি স্কোয়ার ভি স্কোয়ার ইকল স্কোয়ার মাইনাস টু জি এইচ তবে আমি বলবো এই মাইনাসটা সব দিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই সবসময় প্লাস দিয়েই আমরা ছব অঙ্ক প্লাস দিয়েই করব শুধু যখন দেখবো অঙ্কের মধ্যে মন্দন বলা আছে তখন আমরা জি এর আগে ব্রেকেটে নেগেটিভ বসিয়ে নিব পরে প্লাসে মাইনাসে এমনি কাটাকাটি করে মাইনাস হয়ে যাবে সো দ্যাট সিট আই ওয়ার আই ক্যান সে নাও আচ্ছা এখন পরন্ত বস্তুর জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট সূত্র আছে ঠিক আছে তো সুনির্দিষ্ট সূত্রগুলো কি সেটা একটু বলা উচিত আগে সে একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখেন পরন্ত বস্তু সূত্র হচ্ছে তিনটা তিনটা সূত্রের মধ্যে প্রথম সূত্রটা বলে ফেলি আগে সেটা হচ্ছে যে মুক্ত হবে পরন্ত বস্তু সবসময় সমান সময়ে সমান দূরত্ব অতিক্রম করে তার মানে আমি যদি এই দুইটা মার্কার দুইটা মার্কার কিন্তু দুই রকম হ্যাঁ সো দুইটা মার্কার যদি একই হাইট থেকে একসাথে ছেড়ে দেই তাহলে দুইটা মার্কার অ্যাট দ্য সেম টাইম মাটিতে গিয়ে হিট করবে এটা কখনোই ম্যাটার করবে না যে কোন বস্তুটা ভারী বা কোন বস্তু হালকা হ্যাঁ বস্তু ভারী হোক হালকা হোক হ্যাঁ সেটা সবসময় সেম সময়ে একসাথে মাটিতে গিয়ে হিট করবে হ্যাঁ সো এখানে একটা কনফিউজিং ব্যাপার আছে যে যেটা ভারী সেটা তো আগে পড়ার কথা না সো এটা আসলে এই এটা একটা ইন্টারেস্টিং আলোচনার বিষয় এটা আমরা বলের অধ্যায় আলোচনা করবো তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায় এটা সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করতে হবে ঠিক আছে সো এই পরন্ত বস্তুর সূত্রগুলো দেন বিজ্ঞানী গ্যালেলিও সো প্রথম সূত্র ছিলেই তাহলে কি স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাধায় পরন্ত বস্তু সকল পরন্ত বস্তু সমান সময় সমান দূরত্ব অতিক্রম করে দেন পরন্ত বস্তু আরও দুইটা সূত্র আছে সেটা হচ্ছে বলছি বলার আগে আর একটু একটা কাজ করে নেই একটু আগে তো বললাম যে পরন্ত বস্তু কিন্তু গতিসূত্রগুলো মেনে চলে তাই না সো গতিসূত্র থেকে আমরা কি কি পেয়েছিলাম প্রথমটা যদি বাদ দেই প্রথমটা বাদ দিলে থাকতেছে আমাদের ভি ইকুয়াল ইউ প্লাস জিটি রাইট হ্যাঁ তারপর কি থাকতেছে আমাদের এস ইকুয়াল ইউ টি প্লাস হাফ অফ জি টি স্কোয়ার তারপর কি থাকতেছে আমাদের ভি স্কোয়ার ইকুয়াল হচ্ছে ইউ স্কোয়ার প্লাস টু জি এইচ এখন পরন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে পরন্ত বস্তুর শর্তগুলো কি ছিল এটা স্থির অবস্থান থেকে পড়তে হবে তার মানে ওর অঙ্কটা মানে ওর ক্ষেত্রে ক্যালকুলেশনটা শুরুই হবে সে যখন ছাড়া হচ্ছে তাকে ওখান থেকে তাই না তার মানে ছাড়ার সময় তার বেগ কত ছিল জিরো তার মানে আদি বেগ হচ্ছে শূন্য তার মানে পরন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে যেহেতু ইউ জিরো তাহলে আমরা এই ইকুয়েশনে ইউগুলো কিন্তু আর থাকতেছে না তার মানে ইউ প্লাস থাকতেছে না ইউ টি যেহেতু সেটাও থাকতেছে না ইউ ইউ স্কোয়ার সেটাও থাকছে না তাহলে পরন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে আমরা পেয়ে যাচ্ছি ভি ইকুয়াল জিটি এস ইকুয়াল হাফ জিটি স্কোয়ার ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু জি এইচ রাইট এখন একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো এই ইকুয়েশনের মধ্যে ভি ইকুয়াল যেহেতু জিটি এই জি তো একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু তাই না জি ইকুয়াল একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু না সো জি যদি একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু হয় যখন কোনো একটা ইকুয়েশনের মাঝখানে একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু থাকবে হ্যাঁ সাপোজ হচ্ছে আমাদের এক্স ইজ ইকাল টু হচ্ছে কে ওয়াই হ্যাঁ সো কে যদি একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু হয় তাহলে কিন্তু আমরা এই কনস্ট্যান্ট ভ্যালুটাকে উঠে দিতে পারবো এবং উঠে দিয়ে আমরা বলতে পারবো যে এক্স প্রপোশনাল টু ওয়াই মানে এক্স সমানুপাতিক ওয়াই এটাই হচ্ছে সমানুপাতিক বিষয় আচ্ছা আরেকটা বিষয় একটু ক্লিয়ার করা দরকার সমানুপাতিক জিনিসটা কি আমরা আসলে সবাই অনেকেই বুঝি না আমরা সমানুপাতিক বলতে আম জনতা বলতে আম জনতা মানে ইউনিভার্সালি যেটা বুঝি আর কি সেটা হচ্ছে একটা বাড়লে আরেকটা বাড়বে একটা কমলে আরেকটা কমবে হ্যাঁ কথা ঠিক আছে বাট এইটাই সব কথা না এখানে আরও কিছু কথা আছে যেটা বুঝতে হবে না হলে আসলে কনফিউশন হয়ে যাবে যে সমানুপাতিক যুবক বা সমানুপাতিক জিনিসটা কিভাবে কাজ করে আচ্ছা সো এইটা কি আজকে বোঝাবো আচ্ছা আজকে বুঝাই ফেলি ঠিক আছে খুব শর্টকাটে বুঝিয়ে ফেলি একটু ভালোভাবে খেয়াল করবেন সবাই ঠিক আছে সো সমানুপাতিক মানে কি আমরা বুঝাই আমরা বুঝি যে একটা বস্তুর মান বাড়লা একটা বাড়বে একটা কমলা একটা কমবে তাই না আচ্ছা সো আমি আপনাদের একটা সিচুয়েশন দিই ধরেন যে একটা হচ্ছে এক্স এবং ওয়াই দুইটা জিনিস দুইটা মান এদের মধ্যে একটা সম্পর্ক হুম এটা একটা কনটেক্সট সো এই কনটেক্সটে আমরা যেটা দেখলাম যেটা মান বলতেছি আর কি সাপোজ এক্সের মান যখন ওয়ান হয় ওয়াইয়ের মান তখন টু হয় এক্সের মান যখন টু হয় ওয়াইয়ের মান তখন থ্রি এক্সের মান যখন থ্রি ওয়াইয়ের মান তখন ফোর এক্সের মান যখন ফোর ওয়াইয়ের মান তখন ফাইভ মানে একটা বাড়লে আরেকট
বাট এখন তাদের সম্পর্ক হচ্ছে এরকম যে এক্সের ভ্যালু যদি ওয়ান হয় ওয়ার ভ্যালু হচ্ছে টু এক্সের ভ্যালু যদি টু হয় ওয়ার ভ্যালু হচ্ছে ফোর ওয়ার ভ্যালু হচ্ছে ফোর এক্সের ভ্যালু যদি থ্রি হয় তাহলে ওয়ার ভ্যালু হচ্ছে সিক্স এক্সের ভ্যালু যদি হয় ফোর তাহলে ওয়ার ভ্যালু হচ্ছে এইট এটা অ্যানাদার সিচুয়েশন এবং এইখানেও কিন্তু এক্সের মান দাঁড়ার সাথে সাথে সেই অনুপাতে কি আমাদের ওয়ার মানও বাড়ছে রাইট আচ্ছা এবার একটু হলে আমি এখানে বলতে পারি যে এক্স সমানুপাতিক ওয়াই তাই তো তাহলে আমি দুই ক্ষেত্রেই বলতেছি যে দুই ক্ষেত্রেই এক্স সমানুপাতিক ওয়াই রাইট কিসের ভিত্তিতে যে একটা বাড়লে একটা কম বাড়বে একটা কমলে একটা কমবে এই ভিত্তিতে বলতেছি বাট ট্রোরি এই দুইটা কারেক্ট না দুইটার একটা হচ্ছে কারেক্ট একটা হচ্ছে র কোনটা কারেক্ট সেটা আমাদের জানতে হবে এখানে যেটা কারেক্ট সেটা হচ্ছে এইটা তুমি যদি এটা চুজ করে থাকি ইউ মাইট বি রং কারণ এই দুইটা আসলে সহানুপাতিক সম্পর্ক না সহানুপাতিক জিনিসটা কি সেটা বোঝা দরকার সহানুপাতিককে আমরা যদি ভাঙে সন্ধি বিচ্ছেদ করি তাহলে আমরা পাই কি সম প্লাস আনুপাতিক রাইট আনুপাতিক আনু অনুপাত মানে কি দুইটার ভাগ তাই না দুইটার ভাগ ফল তাই না আচ্ছা সো এখন একটু আমরা এখানে চলে আসি এখানে যেমন দেখতেছি এক্সের সাথে ওয়াই একটা সম্পর্ক আছে তাই না কি সম্পর্ক তো আমি যদি একটা এখানে একটা ফাংশন বের করার চেষ্টা করি তাহলে সেই ফাংশনটা আমি পাবো এখানে ওয়ার ভ্যালুটা কত হচ্ছে ওয়ার ভ্যালু সবসময় এক্সের থেকে এক বেশি রাইট তো আমরা বলতে পারি যে ওয়াই ইকুয়াল হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান রাইট বাট আমি যদি এখানে চিন্তা করি খেয়াল করে দেখেন এখানে কি হচ্ছে এক্সের ভ্যালু ওয়ার ভ্যালু আর এক্সের ভ্যালুর সম্পর্কটা কি এক্সের ভ্যালু যা হয় ওয়ার ভ্যালু তার ডবল তার মানে এক কথা ওয়ার ভ্যালু হচ্ছে এক্সের ডবল তাহলে আমি বলতে পারি যে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু আইস এক্স তাই তো তাহলে এই কোয়েশন এই সিচুয়েশনটাকে সমর্থন করছে এবং এই কোয়েশন এই সিচুয়েশনটাকে সমর্থন করছে রাইট তাহলে এখন একটু খেয়াল করে দেখেন আমি যদি ওয়াই ইকুয়াল টু আইস এক্স পাই তাহলে এক্সটাকে যদি এই পাশে নিয়ে আসি আমি একটু এই পাশে লিখছি আর কি তাহলে এখানে জায়গা হবে না আর কি তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু টু আইস এক্স তাহলে আমি এইভাবে লিখতে পারি না এক্সটাকে এই পাশে নিয়ে আসলে ওয়াই বাই এক্স ইজ ইকাল টু টু রাইট এবং খেয়াল করে দেখেন এই সবগুলো সিচুয়েশনের জন্য এই শর্তটা প্রয়োজ্য মানে ওয়াই আর এক্সের অনুপাত সব সময় এখানে দুই থাকবে এটা কখনো চেঞ্জ হবে না আর এই দুইটাই হচ্ছে সহানুপাতিক ধ্রুবক এই ক্ষেত্রে বোঝা গেছে বিষয়টা তো তার মানে আমি যেহেতু বলতেছি যে এক্স সমানুপাতিক সরি ওয়াই সমানুপাতিক এক্স তার মানে আমাকে বুঝে নিতে হবে যে ওয়াই আর এক্সের অনুপাত সবসময় একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু হবে এবং এই ক্ষেত্রে এই উদাহরণের ক্ষেত্রে সেই কনস্ট্যান্ট ভ্যালুটা কত টু তাহলে আমি যেহেতু জানি এই ক্ষেত্রে কনস্ট্যান্ট ভ্যালুটা টু এই কারণে আমি সহানুপাতিকটাকে উঠিয়ে দিয়ে একটা ইকুয়ালস দিব দেন সেই ধ্রুবক যেটা আমি জেনে গেছি সেটা হচ্ছে টু মানে এটাই আসলে কে এটা ইন্টু এক্স এইটা বসাবো আর এই কারণে আমরা সহানুপাতিক চিহ্নের মধ্যে যদি কোনো একটা সহানুপাতিক চিহ্ন থাকে সেটা উঠিয়ে সবসময় একটা ধ্রুবক বসাই হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে সেটা দুই হয়েছে সবসময়ের ক্ষেত্রে সেটা দু হবে এমন কোনো কিন্তু কথা না যেমন নিউটন যখন মহাকর্ষ তো আবিষ্কার করেছিল সে এফ ইকুয়াল এম এফ প্রপোশনাল টু এম ওন এম টু বাই ডি স্কোয়ার তো সেখানে কিন্তু আসলে সে সমানুপাতিক যে ধ্রুব সং যুব সংখ্যাটা পেয়েছিল সে কিন্তু টু ছিল না সেটা ছিল মহাকর্ষ ধ্রুবক জি সেটা মনে হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি এ নিউটন টু দি বাই মাইনাস ইলেভেন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার রাইট সো ওই সিচুয়েশনের জন্য এটা ভ্যালু ছিল জি এক এক সিচুয়েশন এক এক রকম হবে সো যাই হোক তাহলে মূল কথা হলো এই কারণেই আমরা সমানুপাতিক থাকলে সেটা উঠে একটা ধ্রুবক বসাই বা উল্টাটাও কিন্তু করতে পারি যদি একটা ইকুয়েশন একটা ধ্রুবক থাকে কোথাও আমি জানি এই সংখ্যাটা সবসময় কখনো চেঞ্জ হবে না তাহলে সেটা উঠে দিয়ে কি আমি একটা আমি সমানুপাতিক লিখে দিতে পারি রাইট তো তাহলে ঠিক একইভাবে চিন্তা করুন এখন এই পরন্ত বস্তুর সূত্রের ক্ষেত্রে পরন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে কী পেলাম আমি সমীকরণ ভি ইকুয়াল টু জি টি জি কি অভিকর্ষ স্তরণ এটার মান কখনো চেঞ্জ হয় না পৃথিবী যে কোনো বস্তুকে সবসময় একই তরণে নিচের দিকে নিজের দিকে টানতে থাকে সো এইখানে জি টা একটা কনস্ট্যান্ট তাহলে কনস্ট্যান্ট যদি থাকে সেটা উঠাই দিলে কি হবে আমি সমানুপাতিক বসাতে পারি তার মানে ভি ইকুয়াল জি টি এটাকে আমি লিখতে পারি এরকম ভাবে যে ভি প্রপোর্শনাল টু জি তো কনস্ট্যান্ট উঠে যাবে থাকলে শুধু টি আর এটাই হচ্ছে পরন্ত বস্তুর দ্বিতীয় সূত্র সূত্রটা কি সূত্রটা হচ্ছে যে পরন মুক্ত হয় পরন্ত বস্তুর যে কোনো সময়ের বেগ ওই সময়ের সমানুপাতে ডান দেন আসি আমরা এস ইকুয়াল টু হচ্ছে হাফ জি টি স্কোয়ার সো খেয়াল করে দেখুন এখানে হাফ তো একটা কনস্ট্যান্ট সংখ্যা এটা তো চেঞ্জ এটা তো সূত্রের হাফ এটা চেঞ্জ হবে না জিও তো কনস্ট্যান্ট তাহলে পুরো হাফ জিকে আমরা উঠিয়ে দিতে পারি তো পুরো হাফ জিকে যদি
छाड़ा जतटुक से भरे पृथ्वी दिखे गतटुकु रोशनल टू टी स्कोर सो ये पंत वस्तु मुक्त वस्तु समय अतिक्रांत दूर बेगर बर्गर समानुपातिक गिओ क्यों चार नम्बर सूत्र हिसाब से दिल ना समीकरण बर्ग कर लिखते मोटामुटी क्या बाकी रही लो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मैथ अच्छा एक जिस बला है ना से तात्निक बेग हाँ तात्निक द्रुति हाँ सो ये जिनटा कि टर्म टाओ मूलत तरज व्यवहार कर जर बेग हम असम हाँ कारण हे जर बेग हम सुषम तर तात्निक बेग सब समय समान ठीक है तात्निक बेग मान कि वस्तु गतिशील थका अवस्था जो मुहूर्त बेग जार बेग क्या सुषम तर बेग सब समय समान थे सो तर तात्निक बेग बला जाए कन्सटैंट ठीक है बाट जार बेग हे असम तरह तात्निक बेग वजी कथाटा व्यवहार करी ठीक है सो हमें एक असम बेगे गतिशील वस्तु चिंता करी ठीक है जे वस्तुटा कि पथे चलते होते सुषम तरण चलते सुषम बंदने चलते होते से असम तरण वसम बंदने चलते ठीक है सो यही अवस्था के बला हलो जत्रापथे एक पॉन्टे तरह पॉन्ट आते सपोज डट जो दीची पॉन्टे तरह तात्निक द्रुति कत ठीक है तात्निक बेगटा कम बला है तात्निक दूरी बस बला मैं मैं से आसने तात्निक समय को दिक चावा है ना मूलत बोलते मैं जब मीन करी क्यों जो वही मुहूर्ते द्रुति कत ए चलते थके सपोज छोने परिवर्तन हल चौदह पंद्रह मध्य बेगर पार्थक्य कत से हाफ रहा तेर एखे चौदह मजखने कत साढ़े तेर चिंता करी से क्षेत्र 
তার মানে আমি যদি এই ডিসটেন্সটা কমিয়ে নিয়ে আসি নিয়ে আসতে 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 একেবারে একদম ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র একটা দূরত্ব ধরে নেই মানে এখানে দুইটা দূরত্ব আমি একসাথে খুব খুব টাইম ডিস্টেন্সের মধ্যে হুম যে দূরত্বটা কিন্তু অলমোস্ট জিরো হুম বা অন্যভাবে বলতে গেলে যেই দূরত্বটা অতিক্রম করতে অলমোস্ট জিরো সময় লেগেছে রাইট সো ওই টাইম একটা মোমেন্ট চিন্তা করি সো এই সেই টাইম একটা মোমেন্ট আমি এটাকে জুম করে দেখলাম ঠিক আছে আমি এটাকে জুম করলে দেখলাম সাপোজ এইখান থেকে এই পর্যন্ত সে আসছে ওই ক্ষুদ্র একটা মুহূর্তে তাহলে এই মুহূর্ত থেকে ওই মুহূর্ত যেটার মধ্যে কোনো টাইমের গ্যাপ অলমোস্ট জিরো কিন্তু জিরো না কিন্তু জিরোর কাছাকাছি তাহলে এখান থেকে এখানে বেগের পার্থক্য কত হবে বা দ্রুতির পার্থক্য কত হবে দ্রুতির পার্থক্য অলমোস্ট জিরো মানে আমি ধরে নিতে পারি যে ওই ছোট্ট একটা সময়ের মধ্যে তার বেগের বা দ্রুতির কোনো পরিবর্তনই হয়নি রাইট সো তার মানে আমি বলতে পারি যে ওই টাইনি টাইনি থেকে টাইনি সময়টার মধ্যে তার বেগটা ছিল কি কনস্ট্যান্ট মানে সুষম ছিল রাইট সো তখন ওই মুহূর্তে আমি তার যে ক্ষুদ্র অতিক্রান্ত দূরত্ব সেটাকে যদি আমি ধরি ডেল এস হ্যাঁ ডেল এস বা কি বলবো আমি ডেল এক্স ধরি এটাকে সাধারণত ডেল এক্স দিয়ে ধরলে বেশি ভালো হয় আর কি সো ডেল এক্স দিয়ে ধরি এবং ওই টাইনি সময়টা অতিক্রম করার জন্য তা মানে ওই টাইনি দূরত্ব অতিক্রম করার জন্য তার যে সময়টা সেটাও তো খুব টাইনি হবে মানে সেটাকে যদি আমি যদি ডেল টি ধরি হ্যাঁ এটাকে এক্সও ধরে এটাকে ডিও ধরা যায় ডিটা বেশি ধরা হয় ঠিক আছে তাহলে ডেল ডি বাই ডেল টি হুম সো এই ডেল বা ডেল ডেল টি বা ডেল টি এই জিনিসগুলো আসলে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র সময় বোঝানোর জন্য বেশি ব্যবহার করা হয় সো ডেল ডি বাই ডেল টি তাহলে এই মুহূর্তে যেহেতু ওই ছোট্ট সময় তার বেগে কোনো পরিবর্তন হয়নি ধরাই যায় তাহলে ওই মুহূর্তে ডেল ডি বাই ডেল টি ভাগ করলে আমি তো আসলে দূরত্বকে সময় দিয়ে ভাগ দিচ্ছি তাই না সো দূরত্বকে সময় দিয়ে ভাগ দিলে যেন কি পাওয়া যায় সেটা পাওয়া যায় দ্রুতি তার মানে আমি ঠিক ওই মুহূর্তে ওই বস্তুটার দ্রুতি বলতে পারছি রাইট এবং ওই মুহূর্তটা খুবই টাইনি একটা মন মানে যেটাকে আমি বলতে পারি তাৎক্ষণিক দ্রুতি ঠিক আছে সো এইভাবে হচ্ছে তাৎক্ষণিক দ্রুতিটা আসছে সো তাৎক্ষণিক দ্রুতি হচ্ছে যে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অতিক্রান্ত দূরত্বে দূরত্বকে ওই দ্রুত অতিক্রমের প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র সময় দিয়ে ভাগ করলে যেই ভ্যালুটা পাওয়া যায় সেটাই হচ্ছে ওই মুহূর্তে ওই বস্তুটার তাৎক্ষণিক দ্রুতি সো এইভাবেই তাৎক্ষণিক দ্রুতি বিষয়টা আসলো সো আরেকটা বিষয় তাহলে আমি রিমাইন্ডে করে দিতে চাই তাহলে যেই ধরনের বস্তুগুলার বেগ হচ্ছে অসম তাদের জন্য আমরা আরও কি কি কোন জিনিসগুলো আমি কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে গড় বেগ আর এটা হচ্ছে তাৎক্ষণিক বেগ হ্যাঁ বা তাৎক্ষণিক দ্রুতিও বলতে পারি কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে সো এই হচ্ছে ওভারঅল বিষয় তো আশা করি সবার ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে সো দেন আমাদের এই চ্যাপ্টার থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি বাকি থাকলো হচ্ছে গ্রাফ সো গ্রাফ নিয়ে আজকে একটু বিস্তারিত ঘাটাঘাটি করার চেষ্টা করবো ঠিক আছে মনে রাখবে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় হ্যাঁ আচ্ছা সো গ্রাফ শুরু করার আগে বলি যে গতির মধ্যে গ্রাফ কিভাবে আসলো হ্যাঁ সো শুধু গতির মধ্যে না আমাদের ফিজিক্সের প্রত্যেকটা বিশ ক্ষেত্রে অলমোস্ট নাইনটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে গ্রাফের দরকার পড়ে হ্যাঁ কারণ হচ্ছে গ্রাফের মাধ্যমেই আসলে যে কোনো ডাটা রিসার্চ করা আমাদের ফিজিক্সে যে কোনো এক্সপেরিমেন্ট বা যে কোনো কিছু রিসার্চ করা যে কোনো কিছুকে অবজার্ভ করা হ্যাঁ খুবই সহজ প্রথম শুনছি না তাই না কাজও করে আসছি তাই না গ্রাফ বেসিক্যালি কি করে আমাকে বলতে পারবেন আচ্ছা সো গ্রাফ বেসিক্যালি যেটা করে আমাদের গ্রাফে কি চারটা চতুর্ভাগ থাকে রাইট হ্যাঁ সো প্লাস অল প্লাস মাইনাস প্লাস আর কি অল মাইনাস এখানে হচ্ছে প্লাস মাইনাস তাই তো আচ্ছা সো আমরা গ্রাফে বেসিক্যালি কি করি কি করে আসছি আগে সেটা দেখি আমাদের কাছে হয়তো কোনো একটা ইকুয়েশন দেওয়া থাকতো সাপোজ ওয়াই ইকুয়াল হচ্ছে ফ্রাইস এক্স প্লাস টু সো আমাদের ইকুয়েশনে একটা গ্রাফ আঁকতে বলা হইতো সো আমরা কি করতাম আমরা এই ওয়াই ইকুয়াল সাইস এক্স ইকুয়েশনে এটা একটা ফাংশন বেসিক্যালি তাই না সো এই ফাংশনে আমরা করতাম কি একবার এক্স এর মান বসাইতাম এক্স এর বিভিন্ন মান বসাইতাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স বসায় দেখতাম যে এইখানে আমাদের ওয়াইয়ের ভ্যালুটা কত আসে তাই না হুম সো তখন এই এক্স এর ভ্যালুগুলোকে আমরা ধরতাম ভুজ ওয়াইয়ের ভ্যালুগুলোকে ধরতাম কোটি দেন হচ্ছে গ্রাফে ভুজ এবং কোটি বলে বসে দেন তাই না সো গ্রাফের মধ্যে যে পয়েন্টগুলো আমরা সিলেক্ট করতাম সাপোজ এটা হচ্ছে আমাদের এই গ্রাফটা হুম সো এই পয়েন্টগুলো কিন্তু বেসিক্যালি আমাকে কি বুঝাইতো যে এই পয়েন্টে এই সাপোজ এই পয়েন্টে এই পয়েন্টে এক্স এর ভ্যালু যা পাবো 
ওয়াই ভ্যালু আসলে তাই হবে তাই না সো আমি যদি জাস্ট কোনো একটা গ্রাফের হ্যাঁ কোনো একটা ইকুয়েশনে দুইটা বিন্দু সিলেক্ট করতে পারি হ্যাঁ দুইটা দুইটা ভ্যালু দিতে পারি মানে এক্স ওয়াইয়ের বিপরীতে দুইটা ভ্যালু মানে দুইটা ভুজ দুইটা কোটি তো সেটা নিয়ে আমরা কিন্তু একটা সরল রেখা পাই ইজিলি তাই না তো একটা সরল রেখা আমি ধরলাম এটা একটা বিন্দু এটা একটা বিন্দু পাইছি আমি হ্যাঁ এটা হচ্ছে মনে করেন এ বিন্দু এটা হচ্ছে বি বিন্দু সো এ বি বিন্দু দিয়ে আমি এই সরল রেখাটাকে রিপ্রেজেন্ট করতেছি তাই না আচ্ছা এর ফলে যেটা হয় অনেকগুলো সুবিধা আছে প্রথম সুবিধাটা হচ্ছে যে এ এবং বি হচ্ছে এক্স এর একটা পার্টিকুলার ভ্যালু সাপেক্ষে ওয়াইয়ের একটা পার্টিকুলার ভ্যালু যেটা আমরা ইকুয়েশন দিয়ে বের করছি রাইট হ্যাঁ বাট আমি আমার কাছে যেহেতু এখন এই রেখাটা আছে তার মানে এই রেখাটা বেসিক্যালি এই ইকুয়েশনটাকে সিদ্ধ করতেছে অল দ্য টাইম রাইট তার মানে আমি যদি এই পার্টিকুলার এ আর বি বিন্দু ছাড়া অন্য একটা বিন্দু নেই মাঝখানে একটা বিন্দু নেই হ্যাঁ এবং এই বিন্দু নিয়ে আমি যদি এই ইকুয়েশন ব্যবহার না করেই ইকুয়েশন ব্যবহার না করেই এক্স এর কোনো একটা পার্টিকুলার ভ্যালুর জন্য ওয়াইয়ের ভ্যালু কত হবে বলতে পারবো সাপোজ আমি এই পয়েন্টটা চিন্তা করলাম সো এই পয়েন্টে সোজা নিচে গেলে আমি এক্স এর এক্স এর একটা ভ্যালু পাবো রাইট হ্যাঁ আচ্ছা আমি মনে এখানে একটু আগে নিচে ওয়াই লিখেছিলাম তাই না আচ্ছা এখানে ওয়াই হবে না ওয়াই হচ্ছে কি এক্স এক্স ওয়াই অক্ষ বরাবর ওয়াই হয় উলম্ব অক্ষ বরাবর তাই না আচ্ছা সো যাই হোক সো এখন এই যে এই পয়েন্টে আমি এক্স এর যে ভ্যালুটা পাবো সেই ভ্যালুটা আমি যদি মানে বের করব দেন ওই পয়েন্টের এগেনস্টে আমি যখন ওয়াইয়ে যাবো মানে ওয়াই অক্ষর দিকে যাবো আমি যে ভ্যালুটা পাবো সেটাই হচ্ছে এক্স সাপেক্ষে ওয়াইয়ের ভ্যালু সাপোজ আমি যদি এখানে পাই সেভেন এবং এখানে যদি দেখি ভ্যালুটা হচ্ছে এইটিন তাহলে বুঝতে হবে যে এক্স এর ভ্যালু সেভেন হলে ওয়াইয়ের ভ্যালু এইটিন হবে তখন কিন্তু আমার এই সমীকরণের দ্বারস্থ হওয়ার কোনো দরকার নাই সো এটা হচ্ছে গ্রাফের একটা সুবিধা আর আরও সবচেয়ে বড় মেজর সুবিধাটা হচ্ছে একাধিক ডাটা একসাথে গ্রাফের মধ্যে ভিজুয়ালাইজ করে খুব ইজিলি কম্পেয়ার করে ফেলা যায় হুম সো আমাদের গতিতেও আসলে যেটা হয় যে গ্রাফ ব্যবহার করে আমরা কোনো এক একটা বস্তু বা একাধিক বস্তুর মধ্যে তাদের গতিবিধি তাদের তরণ তাদের বেগ স্মরণ সব কিছুকে একটা ছবির মাধ্যমে ইনস্ট্যান্টলি ভিজুয়ালাইজ করে ফেলতে পারি হ্যাঁ কিভাবে স্টেপ বাই স্টেপ আসতেছি আচ্ছা সো আমাদের গতিতে বেসিক্যালি হচ্ছে আমরা গতিবিদ্যায় কি করি আমরা আসলে গতিবিদ্যা মানে হচ্ছে সময়ের সাথে খেলা তাই না সো আমরা বেসিক্যালি গতিবিদ্যায় গ্রাফের সময়ের সাথে অন্যান্য ভ্যালুগুলোকে কম্পেয়ার করি নর্মালি যেমন ইকুয়েশন এক্স এর সাপেক্ষে ওয়াই হ্যাঁ গতিবিদ্যায় আমরা সময়ের সাপেক্ষে স্মরণ তরণ ইত্যাদি নিয়ে কাজ করি হ্যাঁ সো তোমরা এস এস সি লেভেলে গ্রাফ বেসিক্যালি দুই টাইপের পাবে একটা হচ্ছে একটাকে বলা হয় বেগের গ্রাফ একটাকে বলা হয় তরণের গ্রাফ কিসের গ্রাফ বেগের গ্রাফ আর হচ্ছে তরণের গ্রাফ তাহলে আমরা গ্রাফ পাবো দু ধরনের একটা হচ্ছে বেগের গ্রাফ আর একটা হচ্ছে তরণের গ্রাফ আচ্ছা এই বেগের গ্রাফ আর তরণের গ্রাফটা বেসিক্যালি কি বেগের গ্রাফ হচ্ছে মূলত সময়ের সাপেক্ষে মানে টি এর সাপেক্ষে বস্তুর স্মরণের ভ্যালু দেখায় টি বনাম ग्राफ <laughs> অন দ্য আদার হ্যান্ড আমরা যদি তরণের কথা চিন্তা করি এ এ এটা কি আসলে ভি মাইনাস ইউ বাই টি খেয়াল করে দেখো তো ভি মাইনাস ইউটা কি আসলে ভি মাইনাস ইউটা হচ্ছে বেগের পরিবর্তন তার মানে বেগের পরিবর্তন মানে বেগের ভ্যালুটার আপ ডাউন তার সাথে সময় কম্পেয়ার তাই না আর এই কারণেই তরণের গ্রাফ বেসিক্যালি হচ্ছে টি বনাম ভি সো তরণের গ্রাফ বেগের গ্রাফ দুইটাই খুব ভালোভাবে বোঝার দরকার আছে ঠিক আছে ওকে ফাইন সো এখন আমরা প্রথমে বেগের গ্রাফ দিয়ে শুরু করি আচ্ছা আলোচনার মধ্যে যখন যেটা দরকার হবে সেটা আলোচনা করব সো আমরা জানি বেগ তো বিভিন্ন প্রকার হয় তাই না সো আমরা সবার আগে আমরা সুষম বেগ নিয়ে কাজ করি ঠিক আছে আমরা বেগের গ্রাফ নিয়ে যদি কথা বলি আমরা সুষম বেগ নিয়ে কাজ করি ঠিক আছে সো এটা এটা থাকলো এটা নিয়ে পরে কথা এখন আমরা কাজ করতেছি সুষম বেগের গ্রাফের জন্য সুষম বেগ মানে কি যে বস্তু বেগ সবসময় সমান থাকে তাই না আচ্ছা তাহলে আমরা একটা উদাহরণ ধরে নিয়ে আগে তো আমরা ধরে নিই আমাদের কাছে একটা বস্তু আছে যে বস্তুটার বেগ হচ্ছে টু মিটার পার সেকেন্ড তো এইটার বেগের একটা গ্রাফ আমি আঁকতে চাই মানে এটার বিভিন্ন সময় সাপেক্ষে তার স্মরণ আমি আঁকতে চাই ঠিক আছে দুইটা বস্তু নেই একটা হচ্ছে টু মিটার পার সেকেন্ড আর একটা হচ্ছে থ্রি মিটার পার সেকেন্ড তাহলে আমাদের কাছে এখন 
দুইটা বস্তু আছে সো আমরা সবার আগে যেটা করব ভুজ কোটি যেমন বের করে রাখতে ইকুয়েশনে সো আমরা এখন এদের বেগে গ্রাফ যেহেতু আঁকতে চাইব তার মানে আমি একটা গ্রাফ নিব গ্রাফে আমি এক্স অক্ষ বরাবর নিব কি আমরা নিব অলওয়েজ সময় এক্স অক্ষ বরাবর সব সময় সময় থাকবে আর ওই অক্ষ বরাবর যেহেতু এটা বেগে গ্রাফ সেই কারণে সেটা হবে কি আমার অলওয়েজ আই এম সরি এটা হবে আমাদের এস তাই না স্মরণে স্মরণ আচ্ছা একটা জিনিস বলা হয় নাই সেটা হচ্ছে খেয়াল করে দেখো আমরা এখানে গ্রাফের একটা সাইড নিয়েছি তাই না আচ্ছা এটার কারণ নাকি এটার কারণ হচ্ছে খেয়াল করে দেখো বেগের গ্রাফ বা তরণের গ্রাফ যাই বলি নাই কেন আমরা কিনে টি বনাম এস অথবা টি বনাম ভি টি কি সময় তো সময় মানে ভুজ তো টি কি কখনো নেগেটিভ হয় হয় না তার মানে আমার ভুজ অলওয়েজ পজিটিভ রাইট আচ্ছা বাকি রইল এস আর ভি তাই না খেয়াল করো স্মরণ একটা বস্তুর স্মরণ কি নেগেটিভ হয় হ্যাঁ দিক চিন্তা করলে নেগেটিভ স্মরণ বলা যায় বাট স্মরণ জিনিসটা তো নেগেটিভ হইতে পারে না আমি যদি বলি আমি এখন নেগেটিভ পাঁচ মিনিটের দূরে সরে যাবো ইটস পসিবল নট পসিবল রাইট সো ঠিক একইভাবে বেগ বেগ কি বেগের নেগেটিভ সংখ্যা মান ম্যাথমেটিক্যাল প্রসেস অনুযায়ী ব্যবহার করা যায় দিকের পার্থক্য যেহেতু তারা ভেক্টর রাশে বাট বেগের জিন বেগ জিনিসটাও তো কিন্তু কখনো নেগেটিভ হতে পারে না মানে বেগের ভ্যালু কখনো নেগেটিভ হওয়া পসিবল না একটা বস্তু মাইনাস টেন মিটার পার সেকেন্ড বেগে কখনো চলতে পারবে না রাইট হ্যাঁ সো তার মানে বেগ জিনিসটা স্মরণ জিনিসটা দুইটাই আসলে অলওয়েজ পজিটিভ তার মানে আমার এখানে কোটি অলওয়েজ পজিটিভ তো তার মানে আমাদের গ্রাফে যে চারটা কোয়ার্টার সেই কোয়ার্টারের মধ্যে আমি শুধুমাত্র সেই কোয়ার্টারটা ইউজ করব যেখানে হচ্ছে অল প্লাস সো অল প্লাস কোন কোয়ার্টারে অল প্লাস হচ্ছে চার নম্বর ফার্স্ট কোয়ার্টারে রাইট সো এই জন্য তার সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ এই কোয়ার্টারগুলোর কোনো ভ্যালু আমাদের কাছে নাই সো এই কোয়ার্টারটাই হচ্ছে আসলে বেসিক্যালি এইটা সো এখানে আসলে অন্যান্য কোয়ার্টারগুলো বাদ এখানে অল প্লাস ওকে সো গেল সো এখন আমরা দেখি কিছু ডাটা রিসার্চ করার চেষ্টা করি সো টু মিটার পার সেকেন্ড থ্রি মিটার পার সেকেন্ড সো তাদের আমরা বিভিন্ন টাইমিংয়ে ডাটা রিসার্চ করবো ঠিক আছে সো আমরা এখানে যেটা করব তাদের এই নিচে আমি প্রথমে এখানে একটা টাইমিং টাইমার কাউন্ট করি টাইম কাউন্ট করি সো আমি টি এর ভ্যালু চিন্তা করবো ঠিক আছে সো টি এর ভ্যালু আর টি এর এগেনস্টে কার স্মরণ কত সেই ভ্যালুগুলো আমি বসাবো এই তাদের নিচে লাইন বরাবো ঠিক আছে আচ্ছা সো টি কত ধরবো আমি টি হচ্ছে আমি সেকেন্ডে ধরি এক সেকেন্ড দুই সেকেন্ড তিন সেকেন্ড চার সেকেন্ড পাঁচ সেকেন্ড এইভাবে ধরি আচ্ছা তাহলে আমি ধরলাম টি এর ভ্যালু হচ্ছে প্রথমে যখন শুরু করবো তখন জিরো তারপর হচ্ছে ওয়ান তারপর হচ্ছে টু তারপর হচ্ছে থ্রি তারপর হচ্ছে ফোর তারপর হচ্ছে ফাইভ পর্যন্ত রাখি ঠিক আছে আচ্ছা সো এখন প্রথমে এটার কথা চিন্তা করি যার ব্যক্তিরা টু মিটার পার সেকেন্ড খেয়াল করে দেখো যখন টাইম জিরো মানে শুরুই হয় নাই তো ওখান থেকে আমি টাইম স্টার্ট করছি তার মানে সময় তাদের তো এখনো স্মরণই হয় নাই তাই না সো তার মানে টাইম যখন জিরো তখন আসলে এরও স্মরণ জিরো এরও স্মরণ জিরো দুজনেরই স্মরণ জিরো বাট টাইম যখন এক সেকেন্ড এর বেগ তো টু মিটার পার সেকেন্ড মানে এর প্রতি সেকেন্ডে দুই মিটার করে যায় এর প্রতি সেকেন্ডে তিন মিটার করে যায় তার মানে যার বেগ দুই মিটার পার সেকেন্ড সে এক সেকেন্ডে যাবে দুই মিটার দুই সেকেন্ডে চার মিটার তিন সেকেন্ডে ছয় মিটার চার সেকেন্ডে আট মিটার পাঁচ সেকেন্ডে দশ মিটার অন্যদিকে যার বেগ তিন মিটার পার সেকেন্ড সে এক সেকেন্ডে যাবে কত তিন মিটার দুই সেকেন্ডে ছয় মিটার তিন সেকেন্ডে নয় মিটার চার সেকেন্ডে বারো মিটার পাঁচ সেকেন্ডে পনেরো মিটার সো এই হচ্ছে সময় সাপেক্ষে স্মরণের ভ্যালু এর এবং এর আচ্ছা প্রথমে এরটা আঁকি ঠিক আছে যার হচ্ছে টু মিটার পার সেকেন্ড সো আমাদের এখানে গ্রাফে হচ্ছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ওয়ান সেকেন্ড এটা হচ্ছে সময় সো উপরের দিকে আমি স্কেল করবো এখন আমরা গ্রাফে চাইলে দুই বর্গ সময় এক এক ধরতে পারি তিন বর্গ সময় এক এক ধরতে পারি ঠিক আছে সো আমি এখানে ধরে নিলাম যে এটা হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর থার্টিন আচ্ছা মানে বেসিক্যালি এক বর্গ সময় এক এক ধরে নিয়েছে আর কি ঠিক আছে সো এখন প্রথমে এইটার কথায় আসি সো টি বনাম কি এস নাকি মানে ভুজ বনাম কোটি তাহলে জিরো জিরো তাহলে অল জিরো আচ্ছা গেল তারপরে কি আছে টি যখন ওয়ান এস কত টু আচ্ছা তাহলে টি যখন আমার এখানে ওয়ান এস তখন কত পাচ্ছি আমি এস পাচ্ছি আমি টু পাচ্ছি এখানে পাচ্ছি তাই না এইটা ঠিক একইভাবে তিন তিনের জন্য এখানে পাবো ছয় মানে এক্স এর ভ্যালু ভোজের ভ্যালু যদি তিন হয় ওইটার ভ্যালু হবে সিক্স ঠিক একইভাবে চারের জন্য আট পাঁচের জন্য দশ তাহলে চারের জন্য হচ্ছে আট পাঁচের জন্য হচ্ছে দশ তাহলে আমি কিন্তু কিছু বিন্দু পেয়ে গেছি তাই না সো এই বিন্দুগুলোকে যোগ করলেই আমি পেয়ে যাব কি এই যে তাদের ভ্যালুর একটা কম্পারিজন মানে সময় হিসাবে কি স্মরণের হিসেব আচ্ছা সো এখান থেকে আমি যদি রেখাটা টানি তাহলে আমি পাচ্
বেগের গ্রাফ ডান আচ্ছা এখন খেয়াল করো গ্রাফটা কেমন আসলো সোজা আসলো তাই না আচ্ছা এই গ্রাফটা সোজা আসার কারণ হচ্ছে যে এটা সুষম বেগ এই কারণে সুষম বেগ মানে কি সময়ের সাথে সরের হারটা সেম সো গ্রাফে যখন এক্স এর ভ্যালুর সাথে ও এর ভ্যালু সমান হারে বাড়তে থাকে অলওয়েজ তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা সব সময় গ্রাফ সমান পাবো এবং গ্রাফ যদি আমরা সোজা পাই এটা কিসের গ্রাফ এটা তো বেগের গ্রাফ বেগের গ্রাফ নিয়ে কাজ করতেছি তাই না যেহেতু আমি এখানে টি বন আমেজ ধরেছি সে লিখে রাখি বেগের গ্রাফ সো বেগের গ্রাফের ক্ষেত্রে যদি আমার রেখা সোজা আসে তাহলে বুঝতে হবে এটা অবশ্যই সুষম বেগের কথাই বলা হচ্ছে ওকে ফাইন আচ্ছা সো এটা তো আমরা জানলাম বুঝলাম সো এই এই এতটুকু দিয়ে তো এই এটা জানার জন্য তো আমার গ্রাফ করার দরকার নাই তাই না আচ্ছা সো যেটা হয় রিয়েল লাইফে যখন একাধিক বস্তুর মধ্যে বেগের কম্পেয়ার করা লাগে সো তখন আসলে এত ডাটা পড়ে ডাটা বুঝে আসলে অ্যানালাইজ করা খুব কঠিন হয়ে যায় তো তখন আমরা একাধিক যে জিনিসগুলো আছে একাধিক বস্তুর বেগ থাকে তাদেরকে আমরা একই গ্রাফের মধ্যে বসাইলে তখন গ্রাফের অদল বদল থেকে খুব সহজে ছোট ছোট পরিবর্তনগুলো কোথায় কি হচ্ছে সব ধরে ফেলা যায় আচ্ছা সো আগে এইটা এইটার গ্রাফ আঁকি তাহলে বুঝতে পারবো যে কিভাবে কি বুঝা যায় সো এই যে গ্রাফটা আঁকলাম এটা এটার বেগ কত ছিল আমরা এই রেখাটা কার জন্য যার বেগ হচ্ছে টু মিটার পার সেকেন্ড তার জন্য ওকে সো দেন এরপরে আমরা করি কি এটার গ্রাফ বসাই সো এটাও কি একই নিয়ম তাহলে এটা যখন সরণ জিরো তখন সময় জিরো সরণ জিরো সময় যখন এক সেকেন্ড সরণ তখন তিন মিটার আচ্ছা সো তার মানে আমি যখন এখানে এক সেকেন্ড লাগাবো এক ঘর আগাবো এক সক্ষর ও এক ঘর আবার তিন ঘর মানে আমার বিন্দু হবে এইটা আমি অন্য কালি দিয়ে আঁকি এটা এটা হচ্ছে আমার এই বিন্দু তারপরে সময় যখন দুই সেকেন্ড তার সরণ হচ্ছে ছয় সেকেন্ড তাহলে দুই থেকে আমি যাব ছয় বিন্দু হচ্ছে এইটা পরে তিন থেকে নয় এদিকে তিন এদিকে হচ্ছে আমার নয় এদিকে হচ্ছে চার এদিকে হচ্ছে কত বারো আর যাওয়ার দরকার নেই কারণ গ্রাফে আর জায়গা হবে না ও সরি এটা বিন্দুটা ভুল লিখলাম এটা হচ্ছে চার আর ওটা হচ্ছে বারো ওকে সো এখন খেয়াল করো আমি যদি এই বিন্দুগুলোকে যোগ করি তাহলে আমি কি পাচ্ছি আমি একটা রেখা পাচ্ছি এই গিন সরল রেখা পাচ্ছি সরল লেখাটা হচ্ছে এইটা তাহলে খেয়াল করে দেখো তো দুটো সরল লেখা কি একই রকম আসলো একই রকম কিন্তু আসে নাই এইটা কিন্তু একটু বেশি খারাপ আসছে রাইট হ্যাঁ সো এই যে এটা একটু বেশি খারাপ আসছে সো তুমি যখন এই গ্রাফটা দেখবে দেখেই বুঝে ফেলবে যে যেটা নীল সেটাই আসলে বেগ বেশি মানে আসলে বেগ যার বেশি সে তত বেশি খারা হবে এটাকে আমরা বলি ঢাল হ্যাঁ সো ঢাল যার যত বেশি সেটাই হচ্ছে আমার কি সেই বস্তুটার বেগও তত বেশি সো খেয়াল করে দেখো তোমার কাছে যদি এখন এই ডাটাগুলো নাও থাকে এগুলো যদি আমি মুছে ফেলি হ্যাঁ সেই ডাটাগুলো নাও থাকলে তোমার কাছে যদি আমি বলি যে এখানে দুইটা বস্তুর বেগের গ্রাফ দেওয়া আছে তোমার কিন্তু এই ডাটাগুলোর দরকার নাই কিচ্ছু বোঝার দরকার নেই তুমি গ্রাফটা দেখে এক এক মুহূর্তের মধ্যে বলতে পারবে এটার বেগ বেশি এটার বেগ কম এবং শুধু তাই না বলতে পারবা যে দুইটাই যেহেতু সরল রেখা তার মানে দুইটাই হচ্ছে সুষম বেগ রাইট শুধু এইটা না আরো কাহিনী আছে যেটা হচ্ছে যে এই গ্রাফ জানা থাকলে তুমি তাদের কার বেগ কত সেটাও বলতে পারবা কার বেগ কত সেটাও বলতে পারবা কিভাবে বলতে পারবা এইটা একটু এই পাশে আমি দেখাচ্ছি ঠিক আছে সো এই তো আমাদের গ্রাফটা কালো কালো মার্কার দিয়ে ইউজ করি সো এই হচ্ছে আমাদের গ্রাফটা তাই না তো আমি এরকম ভাবে না একটু এভাবে আঁকি একটু হেল বেশি হেলে হেলে দিই জিনিসটাকে সো এটা হচ্ছে আমাদের হেলে দিই না ঢেলে দিয়ে চলে যাচ্ছে নাকি আচ্ছা সো এটা হচ্ছে সেকেন্ডটা মানে এটার বেগ ছিল টু মিটার পার সেকেন্ড এটার বেগ হচ্ছে থ্রি মিটার পার সেকেন্ড ওকে আচ্ছা দুইটা একটা সেম টেম কাজ করার দরকার না একটা নিয়েই কাজ করি হ্যাঁ সো সাপোজ ধরো এইটার বেগ যে টু মিটার পার সেকেন্ড আমি জানি না আমাকে বলে দেয় নাই মানে আমার কাছে গ্রাফের রেখাটা আছে ওকে ফাইন সো এখন আমি এটার বেগ বের করব বেগ বের করব তাই না তো আমি কি করবো খুব সিম্পলি এখানে একটা পয়েন্ট সিলেক্ট করবো এখন যে কোনো একটা ধরলাম এই পয়েন্টটা সিলেক্ট করবো এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমার পি পয়েন্ট ওকে সো এই পয়েন্টটা সিলেক্ট করার পরে আমি যেটা করবো এখান থেকে একটা নম্বর টানবো মানে এক কথায় এক্স এর ভ্যালু বের করবো আর কি এই পয়েন্টে এক্স এর ভ্যালু বলতে এখানে এক্সটা আসলে কি টি মানে টি এর ভ্যালু এখানে টি এর একটা ভ্যালু পাবো আর ও এক করার তো স্মরণ তাহলে এখানে আমি স্মরণে একটা ভ্যালু পাবো না সো তার মানে আমার কাছে বেসিক্যালি তখন কোনো একটা টাইম দেখো এটা তো শুরু করেছে এখান থেকে তাই না মানে এখানে তো টাইম জিরো আর এখানে স্মরণ স্মরণও জিরো এখানে সময় হচ্ছে জিরো থেকে টি এখানে স্মরণ হচ্ছে জিরো থেকে এস মানে ধরো সাপোজ এইখানে টি এর ভ্যালুটা হচ্ছে ফাইভ কত ফাইভ তো এখানে টি এর ভ্যালু যদি ফাইভ হয় 
তাহলে ওখানে আমি এই গ্রাফ থেকে বুঝতে পারছি ফাইভ হলে এস এর ভ্যালু কত পাওয়া গেছিল টেন তাহলে আমি এখানে বেসিক্যালি টেন পেতে যাচ্ছি তাই না তাহলে এস এর ভ্যালুটা এখানে হচ্ছে টেন সো আমি যা বুঝতে পারতেছি যে এটা পাঁচ সেকেন্ডে দশ মিটার দূর থেকে গেছে তাই না তার মানে আমার কাছে এস আছে টি আছে আর হচ্ছে কি এস আছে সো আমরা বেগের সূত্র কি জানি ভি ইকুয়াল কি এস বাই টি সো আমি এই মানগুলো এখানে বসাই দিলে আমার বেগ বেড়ে চলে আসবে ঠিক আছে সো বেগ বের করা হচ্ছে বেশি ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে যে অ্যানালাইজ করা দুটো জিনিসের মধ্যে ইজিলি কম্পেয়ার করে ফেলা বোঝা গেছে আচ্ছা সো আরেকটা বিষয় বলে নেই সো এই যে ঢালের কথা বলতেছিলাম হ্যাঁ সো ঢালটা কি ঢাল হচ্ছে কোন একটা রেখা আসলে কোন গ্রাফে এক্সক্ষের পজিটিভ দিকের সাথে যে কোন উৎপন্ন করে সেটাকে আমরা বলি ঢাল সো এক্সক্ষের দুইটা দিক একটা হচ্ছে পজিটিভ একটা হচ্ছে নেগেটিভ এদিকে হচ্ছে প্লাস এক্স এদিকে হচ্ছে উল্টা দিক হচ্ছে মাইনাস এক্স উল্টা দিকের তো কোনো কাজই নেই আমাদের এখানে তাই না সো প্লাস এক্স তো হচ্ছে এই সাইডটাই তার মানে এই যে রেখাটা এই রেখাটা এখানে যেই কোনটা উৎপন্ন করছে যেই থিটাটা উৎপন্ন করছে এইটাই হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের এই রেখাটার ঢাল তো এখন খেয়াল করে দেখো এই ঢালটা আমরা কিভাবে বের করতে পারি এখান থেকে ওই একই পি বিন্দু নিছি হ্যাঁ নিয়ে আমরা এখান থেকে ধরো আমরা এই বিন্দুটার নাম দিলাম টি এটা নাম দিলাম এস তোমরা অন্য নামও দিতে পারো হ্যাঁ রহিম করিম যদু মধু কেউ বারণ করবে না ঠিক আছে আচ্ছা সো খেয়াল করে দেখো এখান থেকে এই পর্যন্ত এটা হচ্ছে ও এস তাই না তাহলে এখান থেকে এই পর্যন্ত যদি ও এস হয় তাহলে এখান থেকে এই পর্যন্ত কি ও এস হবে না হুম মানে বিষয়টা হচ্ছে এই যে এইটা আর এইটা কি বেসিক্যালি সমান তাই তো হ্যাঁ তার মানে এটা যদি হয় ওটি তাহলে এইটা হবে কি ওপি এবং এই যে ওপিটা এটা বেসিক্যালি ও এস এর সমান তাহলে ওপি ইজ ইকাল টু হচ্ছে ও এস রাইট আচ্ছা সো এখন খেয়াল করো আমি ঢালটা বের করতে চাই হ্যাঁ সো আমি আসলে এইটা একটা সমগ্রী ত্রিভুজ পাইছি সো আমার কাছে বেসিক্যালি এই ভ্যালুটা আছে আর এই ভ্যালুটাও কিন্তু আছে এটা বেসিক্যালি হচ্ছে এই অক্ষের ভ্যালু তাই না ওই অক্ষের ভ্যালু তাহলে আমার কাছে কি আছে লম্ব আছে আমার কাছে কি আছে ভূমি আছে তো লম্বর ভূমি থাকলে তো এই কোনটা বের করা সম্ভব লম্ব ভূমি সম্ভবটা কি ট্যান আমরা জানি তাহলে আমি এখান থেকে বলতে পারি না লম্ব বাই ভূমি মানে হচ্ছে ওপি বাই লম্ব ওপি বাই কত ওটি ওটি রাইট হ্যাঁ সো ওপি বাই ওটি এটাই হচ্ছে কি আমার ট্যান থিটা এই ট্যান থিটাটাই হচ্ছে আমার ঢাল রাইট সো ওপি মানে কি ও এস ও এস মানে হচ্ছে এই বিন্দুতে এস এর ভ্যালু আর কি বেসিক্যালি তাই না তাহলে আমি ওপির বদলে এখানে একবারে ও এসই লিখে ফেলি তাহলে এই যে ও এসটা আমি এখানে ইউজ করছি হুম সো এই ও এসটা হ্যাঁ আচ্ছা এখানে আসলে যেটা এটা জিরো ছিল ওইটাকেই ও ধরে অং করে ফেলছি আর কি সো ওইটাকে আমরা ও ধরে রাখি ঠিক আছে আচ্ছা সরি ফর দ্যাট সো তাহলে মানে আমি যে ট্যান থিটাটা বের করলাম এখানে এটা তো ও এস এটা হচ্ছে ওটি খেয়াল করে দেখো ও এসটা আসলে কি ওই ও এসটা আসলে ওই অক্ষ বরাবর ভ্যালু ওয়াই অক্ষ বরাবর যে ভ্যালুটা সেটা বেসিক্যালি কি স্মরণ না তার মানে এই ও এসটা আসলে হচ্ছে আমার স্মরণ আর ওটিটা বেসিক্যালি কি এক্সক্ষের ভ্যালু না তো এইটা কি আসলে টাইম না তার মানে বেসিক্যালি আমি যখন ট্যান থিটা করলাম আমি আসলে সেই স্মরণকে কিন্তু সময় দিয়েই ভাগ দিছি রাইট সো স্মরণকে সময় দিয়ে ভাগ দিলে কি পাওয়া যায় বেগ পাওয়া যায় তার মানে যাহা বেগ তাহাই ঢাল এটাই হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিষয় যাহা বেগ তাহাই ঢাল বোঝা গেছে সো ঢাল বের করা আর বেগ বের করা একই কথা সো বেগের গ্রাফের ঢাল বের করা আর বেগ বের করা একই কথা ঠিক একইভাবে তরণের গ্রাফে যখন যাব দেখতে পাবেন যে তরণের গ্রাফের ক্ষেত্রে হুম তো ঢাল বের করা আর হচ্ছে তরণ বের করা একই কথা ডান আচ্ছা সো তার মানে আমরা এখান থেকে কী ডিসিশনে পাইলাম আমরা এখান থেকে পাইলাম যার বেগ বেশি সে বেশি খাড়া মানে সে ঢালও বেশি যার বেগ কম সে কম খাড়া মানে তার ঢালও কম আর যদি রেখাটা হয় সোজা রেখাটা যদি হয় সোজা তাহলে কি হবে আমরা বুঝবো যে তারা আসলে সুষম বেগ নিয়ে কাজ করতেছে ঠিক আছে বেগের গ্রাফের যদি আমি সরল রেখা পাই তাহলে অবশ্যই সেটা সুষম বেগ বোঝা গেছে বিষয়টা আই হ্যাভ এভরিথিং ইজ ক্লিয়ার আচ্ছা সো এইটা ছিল সুষম বেগের ক্ষেত্রে কিসের ক্ষেত্রে সুষম বেগের ক্ষেত্রে তাই না সো সুষম বেগ নিয়ে কাজ করতেছিলাম এখন যদি সুষম বেগ না হইতো এটা যদি অসম বেগ হইতো তাইলে কেমন হইতো আচ্ছা অসম বেগ মানে কি অসম বেগ মানে কখনো বেগ বাড়বে কখনো বেগ কমবে রাইট সো যেটা একবারেই অসম মানে নন ইউনিফর্ম যার মধ্যে কোন যার বেগ বৃদ্ধি বা রাস্তা সমান না মানে যার তরণটা সমান না হ্যাঁ মানে অসম তরণ তাদের নিয়ে তো আমরা কাজ করি না এই চ্যাপ্টারে সো তাদের নিয়ে এখন কথা বললাম না সো আমরা বেসিক্যালি এখন অসম বেগ বলতে দুইটা বেগ নিয়ে বুঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে তরণ অথবা মন্দন বোঝা গেছে বিষয়টা 
আচ্ছা সো তরণ অথবা মন্দনের ক্ষেত্রে কি হবে একটু চিন্তা করে দেখো সো তরণ আর মন্দনের ক্ষেত্রে বিষয়টাকে একটু ডিফারেন্টলি চিন্তা করে এক্স ওয়াইয়ের ভ্যালুটা বের করতে হয় সো আমি এখন ধরে নিলাম কোনো একটা বস্তু আছে যেটা কিনা তরণ হচ্ছে যেটা তরণ হচ্ছে মানে সেটা অসম্বেগী তাই তো সো খেয়াল করো আমরা কিন্তু কাজ করতেছি বেগের গ্রাফ নিয়ে রাইট বাট বেগের গ্রাফ তো সময় বর্ণাম স্মরণ কাজ করে সো আমি এখন এমন একটা বস্তু নিচ্ছি যার কিনা তরণ আছে ধরো কোন একটা বস্তু যার তরণ হচ্ছে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে সে কিন্তু সুষম বেগ না সে অসম্বেগ বেগ তো প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে তার এক মিটার পার সেকেন্ড করে রাইট সো তরণ আছে এমন একটা বস্তুর জন্য আমি বেগের গ্রাফ আঁকার চেষ্টা করতেছি মানে বিভিন্ন সময়ে সে কতটুকু দূরত্ব যাবে সে তার একটা ভিজুয়ালাইজেশন তৈরি করার চেষ্টা করতেছি এখন কি হবে খেয়াল করো ঠিক আছে আচ্ছা সো প্রথমে তরণের কথাই আসি ওকে সো তরণ মানে কি বেগ বাড়তেছে তাহলে আমার তো দরকার বেসিক্যালি টি বনাম এস তাই না বাট এখানে টি বনাম এস চিন্তা করার জন্য আমাকে টি বনাম ভিও দেখতে হবে মানে সময়ের সাথে কখন বেগ কত ছিল কারণ যখন বেগ যত সেই সব অনুযায়ী নির্ভর করবে তখন তার স্মরণ কত হবে রাইট তা আমরা তাহলে এখানে কি কি জিনিস কাউন্ট করতেছি আমরা কাউন্ট করতেছি টি আমরা কাউন্ট করতেছি ভি আমরা কাউন্ট করতেছি এস ওকে টি ভি এস মোটর সাইকেল নাকি আচ্ছা যোগ স্যাপার সো আমরা এখন চিন্তা করি সময় হচ্ছে জিরো তো সময় যখন জিরো তখন তো বেসিক্যালি তার বেগ জিরো হবে কি হবে না একটা প্রশ্ন তাই না আচ্ছা আমরা এমন একটা বস্তু নিয়ে কথা বলতেছি যার প্রতি মুহূর্তে বেগ বাড়তেছে এখন তার বেগ তো জিরো থেকেও বাড়তে পারে তাই না হতে পারে সে দাঁড়ায় ছিল তার বেগ বাড়তে হঠাৎ করে বাড়া শুরু করছে আবার এমন হইতে পারে সে যেই সেই বস্তুটা আগে থেকেই চলতেছিল চলার পথে হঠাৎ করে তাকে ফোর্স দেওয়া হয়েছে তার বেগ বাড়তেছে তাই না সো তার মানে এই ভিয়ের ভ্যালুটা এখানে জিরো হবে না অন্য কোনো ভ্যালু হবে সেটা সিচুয়েশনের উপর ডিমান্ড করে সো আমরা সিচুয়েশনটা ধরে নিলাম এরকম যে একটা গাড়ি বা কোনো কিছু একটা স্থির আছে ওইখান থেকে সে স্টার্ট করছে ওইখান থেকেই তরণ হয়েছে তাহলে ওই উদাহরণের জন্য ভিয়ের ভ্যালু আমি জিরো ধরতে পারি সুবিধার জন্য ধরলাম আর কি ঠিক আছে ব্যান আসি আমরা এসের ক্ষেত্রে এস কি এস হচ্ছে স্মরণ তাহলে সময় যখন জিরো স্মরণ তো জিরোই হবে তাই না আচ্ছা এখন আমরা যেটা করবো সময়ের সাথে আগে বেগটা চিন্তা করবো যেহেতু এটা তরণ হচ্ছে তরণের ভ্যালু কত ধরে নিচ্ছি আমরা ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তার মানে প্রথমে যখন বেগ জিরো ছিল এক সেকেন্ড পরে গিয়ে তার বেগ কিন্তু হয়ে যাবে ওয়ান তাই না আচ্ছা আমি একটা কাজ করি এটা ওয়ান না ধরে টু ধরি তাহলে মানে ম্যান সেটা সুবিধা হবে না সব একই রকম মনে হবে ডাটাগুলো প্যাস লাগাই যেতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা সো তার মানে এক সেকেন্ড পরে ওর বেগ হবে দুই মিটার পার সেকেন্ড এটা কিন্তু বেগ হবে এক সেকেন্ড পরে স্মরণের কথা কিন্তু বলতেছি না আচ্ছা দুই সেকেন্ড পরে তার বেগ হবে কত চার মিটার পার সেকেন্ড তিন সেকেন্ড পরে তার বেগ হবে কত ছয় মিটার পার সেকেন্ড এইটুকু হইলেই চলবে আর যাওয়া লাগবে না ঠিক আছে এখন আমরা করব কি এই সময়গুলো তার স্মরণ কত চিন্তা করব আচ্ছা এখানে একটু বলে রাখা ভালো যে অ্যাকচুয়ালি ওইভাবে আমরা চিন্তা করতে পারব না আচ্ছা আমি এখানে এইটাকে তো দেখা যাচ্ছে আই হোপ সো আমরা একটু চিন্তা করি এখানে একটা রেখা দিয়ে চিন্তা করি সো প্রথমে তার বেগ ছিল জিরো কত ছিল জিরো এক সেকেন্ড সময় গেল এক সেকেন্ড সময় যাওয়ার পরে তার বেগ হয়েছে কত দুই মিটার পার সেকেন্ড তাই না মানে এক সেকেন্ড পরে গিয়ে সে দুই মিটার পার সেকেন্ড বেগ রিচ করতে পারছে তাই না বাট আমাদের এখানে বোঝার সুবিধার জন্য জাস্ট বোঝার সুবিধার জন্য আমরা ধরে নেই যে জিরো সেকেন্ড থেকে এক সেকেন্ড সময় আসার পরে তার বেগ যখন টু মিটার পার সেকেন্ড হয়েছে তার মানে আমরা ধরে নেই ওই এক সেকেন্ডটা পুরাটা সময় সে টু মিটার পার সেকেন্ড বেগে চলছে ওকে তো আসলে কিন্তু এক সেকেন্ডের মধ্যে যদি আমি ধরি এখানে তার এক সেকেন্ড হয়েছে সো এক সেকেন্ডে আসার পরে যদিও তার বেগ টু মিটার পার সেকেন্ড দাঁড়াইছে বাট আমরা তো এখানে ওইভাবে চিন্তা করতে পারবো না এটা বেসিক্যালি ডিফারেন্সিয়েশন নিয়ে চিন্তা করবো অনেক হায়ার লেভেল তুমি এটা পাবা সো আমরা ধরে নিলাম যে ওই জিরো সেকেন্ড থেকে এক সেকেন্ডের মধ্যবর্তী এক সেকেন্ড পুরোটা সময় সে টু মিটার পার সেকেন্ড বেগে চলছে ওকে সো দ্যাট মিনস আমরা বলতে পারি যে তার স্মরণ হচ্ছে দুই মিটার ওই সেকেন্ডে ওই সেকেন্ডে আচ্ছা খেয়াল করো দ্বিতীয় সেকেন্ড আসার পরে তার বেগ কত হইল ফোর মিটার পার সেকেন্ড তাই না আচ্ছা তার মানে এক সেকেন্ড থেকে দুই সেকেন্ড আসার মধ্যবর্তী সময়ে মধ্যবর্তী এক সেকেন্ড সময়ে পরে গিয়ে তার বেগ হয়েছে ফোর মিটার পার সেকেন্ড হিসাবের খাতিরে আমরা ধরে নেই যে এক সেকেন্ড থেকে দুই সেকেন্ডের মধ্যবর্তী পুরাটা সময়ই সে ফোর মিটার পার সেকেন্ড বেগে গেছে ওকে তাহলে ওই পুরা এক সেকেন্ডটা ধরে আমি বলতে পারি তার বেগ ফোর মিটার পার সেকেন্ড ছিল তার মানে
প্রথম সেকেন্ডে দুই মিটার গেছিল পরের সেকেন্ডে সে আরো চার মিটার যাবে না সো পরের সেকেন্ডে বেহে যেহেতু বেগ উঠে গেছে ফোর মিটার পার সেকেন্ডে তাই তার মানে পরের সেকেন্ডে গিয়ে মানে দুই সেকেন্ডে গিয়ে তার অতিক্রান্ত দূরত্ব এইখানে মানে দ্বিতীয় সেকেন্ডে চার মিটার মানে একদম প্রথম থেকে চিন্তা করলে তার অতিক্রান্ত দূরত্ব কিন্তু দুই মিটার প্লাস চার মিটার মানে প্রথম একদম জিরো থেকে দুই সেকেন্ড পর্যন্ত মানে ইন টোটাল কত হইল ছয় মিটার তার মানে এইখানে তার স্মরণ হবে সিক্স মিটার বোঝা গেছে বিষয়টা আচ্ছা আই হোপ দেন চিন্তা করো তৃতীয় সেকেন্ডে এসে তার বেগ কত হইল ছয় মিটার পার সেকেন্ড সিক্স মিটার পার সেকেন্ড তার মানে আমি ধরেই লাম যে দ্বিতীয় সেকেন্ড থেকে তৃতীয় সেকেন্ডের মধ্যবর্তী যে এক সেকেন্ড ওই পুরো একটা সেকেন্ড ধরে এসে সিক্স মিটার পার সেকেন্ড বেড়ে গেছে তার মানে ওই এক সেকেন্ডে তার অতিক্রান্ত দূরত্ব ছয় মিটার মানে পরের এক সেকেন্ডে সে আরো ছয় মিটার যাবে মানে আরো ছয় মিটার যদি যায় মানে তৃতীয় সেকেন্ডে আসতে আসতে তাহলে ওইখানে তার দূরত্বিক্রান্ত দূরত্ব সিক্স মিটার তাহলে একদম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার অতিক্রান্ত দূরত্ব কত টু প্লাস ফোর প্লাস সিক্স মানে চার আর দুয়ে ছয় চার আর দুয়ে ছয় মানে কত হইল টুয়েলভ মিটার তার মানে এখানে এসে তার বেগ হবে টুয়েলভ স্মরণ হবে টুয়েলভ আচ্ছা আর না যাই কারণ আমাদের গ্রাফে টুয়েলভ পর্যন্তই আছে আর বেশি দিলে ওটা দরকার পড়বে না আসলে বেসিক্যালি ডান আচ্ছা তার মানে এই হচ্ছে সময় সাপেক্ষে তার বেগ এবং এই হচ্ছে সময় সাপেক্ষে তার স্মরণ গুলা খেয়াল করছে এটা কিন্তু একটু ইরেগুলার ভ্যালু পাইছি আমরা রাইট আচ্ছা তো এখন আমরা কার গ্রাফ করতেছি বেগের গ্রাফ করতেছি তাহলে বেগের গ্রাফ মানে কি সময়ের সাথে স্মরণ তো আমরা কিন্তু এই ভ্যালু আর এই ভ্যালু মানে এই দুইটা ভ্যালু ইউজ করবো মাঝখানে ভ্যালুটা কিন্তু ইউজ করতেছি না ওকে ডান ওকে সো এই ভ্যালু এই ভ্যালু যদি বসাই এখন আমরা দেখাই দেখি তাহলে টাইম যখন জিরো এস জিরো সব জিরো ডান এটাতে কোনো সমস্যা নেই কোনো ভেজাল নাই নাকি ওকে টাইম যখন এক সেকেন্ড তার স্মরণ কত দুই মিটার রাইট আচ্ছা সেখানে যখন এক তাহলে আমি এখানে যখন যাব কোথায় দুইয়ে যাব এখন দেখো খেলা যখন আমি টাইম যখন দুই সেকেন্ড স্মরণ কত সিক্স মিটার রাইট তাহলে এখানে যখন আমি দুই ঘর যাব আমি ওইখানে তখন কয় ঘর যাব ছয় ঘর যাব আচ্ছা আমি একটা কাজ করি হ্যাঁ গ্রাফটা যাতে ভালোভাবে অবজার্ভ করা যায় সেজন্য আমি ওই অক্ষ বরাবর ঘরগুলো চেঞ্জ করি মানে এখানে প্রতি এক বর্গ সমান দুই একক ধরে নেই মানে হচ্ছে জাস্ট চেঞ্জ করে নিবো এখানে যেমন ওয়ান টু থ্রি ফোর করেছিলাম এখন করব এভাবে সেটা হচ্ছে দুই হ্যাঁ দুই চার ছয় আট দশ হ্যাঁ এভাবে এতে আর কি যেটা হয় সুবিধা হয় গ্রাফগুলা ই করে চেপে আসে জায়গাটা বোঝা যায় আর কি বারো এখানে হচ্ছে আগে টোটাল কত ছিল বারো বারোর সাথে আরো আট যোগ হবে মানে টোয়েন্টি হবে আচ্ছা টোয়েন্টি পর্যন্ত থাকলেই আমাদের হবে ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন আমরা বসাই তো যেটা ছিল তো আমরা সময়ের সাথে স্মরণ বসানোর চেষ্টা করতেছিলাম তাই না আচ্ছা সো টাইম যখন জিরো সব স্মরণ জিরো টাইম যখন এক সেকেন্ড স্মরণ কত দুই মিটার তাই না আচ্ছা তাহলে এখানে হচ্ছে এক এখানে হচ্ছে দুই তাহলে এই এই পয়েন্টে আমি আসবো আচ্ছা সময় যখন দুই সেকেন্ড আমার স্মরণ কত স্মরণ হচ্ছে আমার ছয় মিটার মানে এখানে আমি দুই ঘর যাব এখানে আমি ছয়ে যাব এই ছয় হচ্ছে আমার এই পয়েন্টটা আচ্ছা তারপর তিনের তিনের সাথে কত টুয়েলভ মানে এখানে যখন তিন ঘর যাব এখানে তখন আমি যাব হচ্ছে আমাদের বারো তাহলে থ্রি এখান থেকে হচ্ছে বারো হচ্ছে এই পয়েন্ট আমাদের আচ্ছা তারপর যখন চার তখন এখানে আমি পাবো আমি কত টোয়েন্টি তাহলে চারের জন্য টোয়েন্টি টোয়েন্টি এই হচ্ছে আমাদের টোয়েন্টি এখন যদি এই বিন্দুগুলাকে আমি যোগ করি তাহলে দেখো কেমন হচ্ছে বিন্দুগুলাকে যোগ করলে আমি পাচ্ছি বেসিক্যালি এই এই রকম কিছু একটা মানে এখন কিন্তু আর রেখাটা সোজা যাচ্ছে না রাইট হ্যাঁ তো ভালো করে খেয়াল করে দেখো যেটা বলেছিলাম বেগের গ্রাফ যদি সোজা না সোজা হয় তাহলে বেটা সুষম বেগ সোজা না হইলে কি অসম বেগ সো এটা কিন্তু অসম বেগই ছিল তাই না বেগ তো চেঞ্জ হচ্ছিল সো এই জন্য গ্রাফটা এমন আসলো শুধু তাই না মোস্ট ইম্পর্টেন্ট খেয়াল করে দেখো এটা খুব সুন্দরভাবে স্মুথলি খারা হয়ে উপরে উঠে গেছে তাই না সো এরকম যদি স্মুথলি খারা হয়ে উপরে উঠে যায় তাহলে বুঝতে হবে যে প্রথম কথা যেহেতু সোজা না এটা অসম্ভব অবশ্যই তবে অসম্ভব হলেও এটা একটা স্পেসিফিক এটা একটা প্যাটার্ন মেনটেন করতেছে এবং এই প্যাটার্নটা মিন করতেছে যে এইটা আসলে ছিল সুষম তরল বোঝা গেছে বিষয়টা সেইভাবেই হচ্ছে গ্রাফ অ্যানালাইজ করে বলে দেওয়া যায় তার মানে এই একটা গ্রাফের 
তা দেখতে কেমন হবে সোজা হবে বাঁকা হবে নাকি কেমন ভাবে বাঁকা হবে সেখান থেকে এভরিথিং ডিসাইড করে ফেলা যায় যদি এখানে বস্তুটার তরল না হয় মন্দন হতো মানে আমরা আমার একটা বস্তু নিয়ে কাজ করতাম যার হচ্ছে সময় মানে মন্দন হচ্ছে তখনও কিন্তু গ্রাফটা আমি সোজা পেতাম না তখনও বাঁকা পাইতাম তবে তখন পাইতাম কীরকম তখন পাইতাম উল্টা দিকে বাঁকা মানে সেটা হচ্ছে এইভাবে বাঁকা হ্যাঁ এবং এইটা কিভাবে আসছে তো এটা তোমরা নিজেরা বের করেন এটা তোমাদের চ্যালেঞ্জ ছড়ে দিলাম ঠিক আছে তো বোঝা গেছে যে গ্রাফটা কেন দরকার সো গ্রাফ থাকলে আসলে রিসার্চ করা খুব সহজ ঠিক আছে সো এই জন্যই আমরা গ্রাফটা ব্যবহার করি আচ্ছা সো এইটা ছিল কিসের গ্রাফ সুষম তরণে গতিশীল বস্তুর জন্য বেগের গ্রাফ রাইট তরণের কথা তো চলেই আসলো সো আমাদের তো তরণের গ্রাফ বাকি আছে সো আসো আমরা তরণের গ্রাফ দেখে ফেলি হ্যাঁ আচ্ছা সো তরণের গ্রাফটা যেন কি করি আমরা তরণের গ্রাফে আমরা বেসিক্যালি যেটা করি সেটা হচ্ছে সময় সাপেক্ষে আমরা স্মরণ দেখাই না সময় সাপেক্ষে বেগ দেখাই মানে এখানে এসের বদলে জাস্ট ইউজ করব আর কিছু না আমি ভ্যালুগুলো আবার আগের অবস্থায় নিয়ে চলে আসি হ্যাঁ আচ্ছা এটা পরে ভ্যালু কি বসাবো তো বাবা পরে চিন্তা করে দেখবো আর কি তা এখন তো আমার সবার প্রথমে আমি এমন একটা বস্তু নিয়ে কাজ করি যা তরণ হচ্ছে সুষম তরণ তরণ হচ্ছে কি সুষম তরণ খেয়াল রাখো বিষয়গুলা ঠিক আছে গ্রাফ যদি সোজা উপরের দিকে উঠে যায় এভাবে বেঁকে যায় তাহলে সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি বেগের গ্রাফের কথা বলতেছে আর কি বেগের গ্রাফ যদি এভাবে বেঁকে যায় তাহলে সেটা সুষম তরণ বেগের গ্রাফ যদি এইভাবে বেঁকে যায় তাহলে এটা হচ্ছে সুষম মন্দন আর বেগের গ্রাফ যদি সোজা থাকে তাহলে সেটা সুষম বেগ রাইট আচ্ছা সো এখন আমরা বেগের গ্রাফ নিয়ে কথা বলতেছি না তরণের গ্রাফ নিয়ে কথা বলতেছি ওকে সো তরণের গ্রাফে আমরা কাকে নিয়ে কাজ করতেছি ধরো এই বস্তুটা নিয়ে কাজ করতেছি মানে যার কিনা তরণ এখন আর এস এর কোনো দরকার নাই আমার মানে এখন স্মরণ টি বনাম শুধু ভি ইউজ করব ওকে যদি টি বনাম ভি ইউজ করি তাহলে টি বনাম ভি তো আছেই সো খেয়াল করে দেখো এখানে কিন্তু টি বনাম ভি দেখানো মানে হচ্ছে সময়ের সাথে বেগের পরিবর্তন এবং এটা যেহেতু সুষম তরণ ছিল তার মানে সময়ের সাপেক্ষে বেগের পরিবর্তন হাটটা সমান না দুই চার ছয় আট রাইট এক দুই তিন চার তাহলে তোমরা বলো তো এখন যদি আমি এখানে সময়গুলো সাপেক্ষে বেগগুলা বসাইতে চাই আমি কেমন পাবো আমি একটা সোজা সরল রেখা পাবো ঠিক এরকম দেখতে আর কষ্ট করে দেখতে গেলাম না আশা করি তোমরা এটা নিজেরা করে বুঝে ফেলতে পারতেস সো খেয়াল করো সো এইটার যদি আমি এই বস্তুটার যখন আমি বেগের গ্রাফ আঁকতেছিলাম বেগটা তো অসম এই জন্য সেটা বাঁকা আসছিল বাট আমি এখন এটার তরণের গ্রাফ আঁকতেছি এটার তরণটা তো সুষম এই জন্য তরণের গ্রাফটাও সোজা আসছে ওকে মানে যে গ্রাফটা যার যখন যেই গ্রাফটা যার সেটা যদি সোজা থাকে বুঝতে হবে সেটা সোজা বেগের গ্রাফ যদি সোজা পাও তাহলে বুঝবে সুষম বেগ তরণের গ্রাফ যদি সোজা পাও তাহলে সেটা বুঝবে হচ্ছে সুষম তরণ ওকে এটা যেমন একটা কাজ করেছিলাম আমরা আমরা কি করছিলাম বেগের গ্রাফ থেকে হ্যাঁ বেগের গ্রাফ থেকে আমরা বেগের মান নির্ণয় করছি না ঢাল বের করে ঠিক একইভাবে এই যে তরণ সুষম তরণের ক্ষেত্রে এই গ্রাফ থাকলে গ্রাফ থেকে একইভাবে ঢাল বের করলে একইভাবে তরণের ভ্যালুটাও চলে আসে হ্যাঁ তারপরে একটু সংক্ষেপে দেখায় দেই হুম সো যেটা হচ্ছে সো আমার এটা হচ্ছে মনে করে একটা তরণের গ্রাফ মানে টি বনাম ভি তো আমি একটা পয়েন্ট সিলেক্ট করব সেখান থেকে আমি এক্সো করব লম্ব টানবো তাহলে আমার বেসিক্যালি তরণটা কিভাবে হিসাব হয় এটা কিভাবে হিসাব হয় ভি মাইনাস ইউ তাই না ভি মাইনাস ইউ বাই টি তাই না ভি মাইনাস ইউটা কি শেষ বেগ আর আদি বেগের পার্থক্য সো যেহেতু এখানে জিরো থেকে আমি স্টার্ট করছি তাহলে এটা আমার আদি বেগ জিরো এখানে টি এর যে ভ্যালুটা পাবে এখানে টি এর যে ভ্যালুটা পাবো সেটা তো আমার সময় ধরলাম এটা পাঁচ সেকেন্ড ওকে তাহলে টি এর ভ্যালু পাইলাম ফাইভ সেকেন্ড এখন এই পাঁচ সেকেন্ডে তার বেগ কত সেটা আমি গ্রাফের এখান থেকে রিলেটিভলি বেগটা পেয়ে যাব এখন খেয়াল করো তার বেগটা এখানে ছিল কত জিরো তো এখানে বেগের একটা ভ্যালু পাবো না ধরো এটা হচ্ছে আমার কত টেন কত টেন তাহলে আমি বেসিক্যালি এই সমকোণী ত্রিভুজটায় এই বাহুটার মান বলতে পারতেছি টেন এটা আর এটা যেহেতু সেম আর এই বাহুটার মান বলতে পারতেছি ফাইভ তাই না তো আমার কাছে আসলে বেগের পরিবর্তন আছে কত জিরো থেকে টেন এবং সেটা কত সময়ের মধ্যে পাঁচ সেকেন্ড সময়ের মধ্যে সো ভি মাইনাস ইউ তো এখানে আসলে কি ভি হচ্ছে টেন ইউ হচ্ছে জিরো হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে ভি টেন ইউ হচ্ছে জিরো আর টি কত ফাইভ সেকেন্ড সো আমি এখানে ভাগ করে শেষমেশ টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ারই পাচ্ছি বোঝা গেছে বিষয়টা হুম সো দ্যাট ইজ হ্যাপেনিং আচ্ছা সো তরণ কিন্তু পেয়ে গেলাম ঠিক একইভাবে আমি যে তরণটা বের করলাম হুম সো তরণ বের করার জন্য আমি বেসিক্যালি কি করছি আমি এই ভ্যালুটাকে দিয়ে এই ভ্যালুটাকে ভাগ দিছি না তো খেয়াল করে দেখো এটাও কিন্তু এই সময় দিব যে লম্ব এটা কিন্তু ভ
সো এইখানে বস্তুটা তখন কত ছিল টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এখন যদি অন্য একটা বস্তু নিয়ে কাজ করি যা হবে হচ্ছে থ্রি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তার এখানটা কেমন আসবে বুঝতে পারতেছো হ্যাঁ সেটা কিন্তু আর একটু বেশি খারা আসবে হ্যাঁ বেগের গ্রাফে যেমন যার বেগ বেশি সে তত বেশি খারা তার ঢাল তত বেশি তরণের গ্রাফে যার তরণ বেশি তার সে তত খারা মানে তার ঢাল তত বেশি কোয়াইট সিমিলার ঠিক আছে বাট একটা ইন্টারেস্টিং পার্ট এখানে আছে ঠিক আছে তো আমরা যখন বেগের গ্রাফের ক্ষেত্রে এরকম পাচ্ছিলাম বেগের গ্রাফের কথা বলতেছি বেগের গ্রাফে এটা কেন পাচ্ছিলাম কারণ হচ্ছে সময় সাপেক্ষে সরণটা বাড়তেছিল কারণ তার তরণ ছিল মানে দুই প্রথমে দুই মিটার পরে চার মিটার পরে ছয় মিটার মানে সময় সাপেক্ষে স্মরণটা এখানে চেঞ্জ হচ্ছে সময় স্মরণটা কনস্ট্যান্ট থাকতেছে না এই জন্য একটু তো অসম্ভব তো তরণের গ্রাফ তো হচ্ছে সময় সাপেক্ষে বেগ দেখায় তাহলে খেয়াল করে এটা যেহেতু এভাবে খারা উঠে যদি খারা উঠে তাহলে কি বুঝতে হবে সময়ের সাপেক্ষে বেগের যে বৃদ্ধিটা সেটা বেশি বেশি করে বাড়তেছে তার মানে কি তার মানে হচ্ছে এইটার বেগ বৃদ্ধির হারটা সুষম না মানে এটা আসলে সুষম তরণ না এটা অসম তরণ হ্যাঁ এবং কেমন ধরনের যে একটা নির্দিষ্ট হারে তার তরণটা বেড়ে যাচ্ছে তো এই ধরনের জিনিস নিয়ে কিন্তু আমরা আসলে এসএসসিতে কাজ করতেছি না ঠিক আছে তো এই জন্য এটা নিয়ে মাথা ব্যথা থাকার কথা না বাট এটা বোঝা উচিত যে কেমন আসতেছে ঠিক একইভাবে যদি রেখাটা এরকম আসতো তাহলে কি বুঝতে হতো এটা তরণটা কি এটা তরণটা হচ্ছে আমাদের সুষম না তরণটা সুষম না এটা হচ্ছে তরণটা অসম মানে এবং এটা তরণের হারটা প্রতি মুহূর্তে এক নাই সেটা কমতেছে তরণের মানে হারটের মানটা কমতেছে আচ্ছা আর একটা জিনিস বলা হয় নাই এটা তো তরণের ছিল তাই না মন্দনের ক্ষেত্রে কি একই রকম হবে না মন্দনের ক্ষেত্রে একটু কাহিনী আছে এই জায়গায় এটা বোঝা দরকার ঠিক আছে মন্দনের ক্ষেত্রে কি হয় মন্দনের ক্ষেত্রে কিন্তু বেগ কমে তাই না সো তার মানে মন্দন যার হবে তার অলরেডি আগে থেকে বেগ থাকতে হবে তাই না সো এখানে যেমন জিরো থেকে স্টার্ট করছিলাম যার মন্দন হচ্ছে তার আগে থেকেই বেগ থাকবে তো ধরো একটা গাড়ি সাপোজ তোমার টেন মিটার পার সেকেন্ড বেগে চলতেছে ওকে ডান সো এখন এটার মন্দন হচ্ছে এটার মন্দন হচ্ছে মাইনাস টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার যেহেতু মন্দন তাই মাইনাস এর ভ্যালু রাইট তার মানে টাইম যখন জিরো টাইম আর বেগে যদি চিন্তা করি সময় যখন জিরো মানে আমি টাইম কাউন্ট শুরু করি সে তো তখন রানি তার বেগ কত টেন না ওকে সো পরের সেকেন্ডে গিয়ে তো তার বেগ দুই মিটার পার সেকেন্ড কমে যাবে মানে তখন হবে আট তাই না তখন হবে আট দ্বিতীয় সেকেন্ডে হবে বেগ কত ফোর তৃতীয় সেকেন্ডে কত দ্বিতীয় সেকেন্ডে কি ফোর হবে না দ্বিতীয় সেকেন্ড হবে সিক্স তৃতীয় সেকেন্ডে হচ্ছে ফোর আমি কি ভুল বললাম জিরো টেন এইট সিক্স ফোর হ্যাঁ তারপর দ্বিতীয় সেকেন্ডে কি হবে টু এবং জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ পাঁচ সেকেন্ডে গিয়ে তার বেগ হবে জিরো মানে সময় এক দুই তিন চার পাঁচ করে বাড়তেছে বেগ দুই দুই করে কমতেছে দশ আর ছয় চার দুই শূন্য রাইট তো তখন যদি তুমি গ্রাফটা চিন্তা করো খেয়াল করো টি যখন জিরো ভি কিন্তু তখন জিরো না মানে টি যদি জিরো হয় ভি কিন্তু তোমার তখন দশে থাকবে যেমন জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন তখন কিন্তু তোমার এখান থেকে স্টার্ট হবে না স্টার্ট হবে এখান থেকে মানে রেখাটা শুরু হবে এখান থেকে এবং তারপরে যখন টি এর ভ্যালু বাড়তে থাকবে এটার ভ্যালু কমতে থাকবে মানে এটা যখন ওয়ান এটা তখন কত এইট এটা যখন টু এটা তখন কত সিক্স এটা যখন থ্রি এটা তখন হচ্ছে আমাদের কত ফোর তাই না এটা যখন ফোর এটা তখন হচ্ছে আমাদের টু এটা যখন ফাইভ এটা তখন জিরো মানে তখন রেখাটা হবে এই রকম মানে এখন হচ্ছে নিচের দিকে বোঝা গেছে বিষয়টা এবং এইটা হচ্ছে নেগেটিভ ঢাল কারণ এটা তরণটা এটা হচ্ছে তরণটাই হচ্ছে এটার নেগেটিভ তার মানে যেটা দাঁড়াইলো তরণের গ্রাফটা আই এম সরি মন্দলের গ্রাফটা কেমন হবে নিচের দিকে ঢাল হবে এবং এই ক্ষেত্রে যদি তোমাকে ঢালের কোন বের করতে বলা হয় তুমি কোন কোনটা মাপবা বলো তো তুমি কি এই কোনটা মাপবা না এই কোনটা না ঢাল কাকে বলে ঢাল বলে এক্সক্ষের পজিটিভ দিকের সাথে যে কোন উৎপন্ন করে সো পজিটিভ দিক এটা তো এক্সক্ষের দিক আর রেখা তো এইটা তাহলে কোন কোনটা হবে কোন কিন্তু হবে এইটা বাইরেরটা বোঝা গেছে হুম সো এই হচ্ছে বিষয় সো তুমি যখন টেন নাইনটি করো টেন নাইনটির উপরে যদি তুমি যাও তখন দেখবা ক্যালকুলেটার চাপলে যে তার ভ্যালু নেগেটিভ আসতেছে কারণ এটা মন্দন মানে নেগেটিভ তরও ঠিক আছে সো আশা করি জিনিসগুলো ধরতে পেরেছ সবাই ঠিক আছে সো তার মানে তরণের গ্রাফ নিম্নমুখী হতে পারে তরণের গ্রাফ নিম্নমুখী হতে পারে বাট বল দেখ চিন্তা করে দেখো তো বেগের গ্রাফ কি কখনো নিম্নমুখী হতে পারে 
লেগে গেছে কিন্তু কি হবে না যদি যার মন্দন আছে আমি যদি তার কথাও চিন্তা করি খেয়াল করো এখানে আমি ধরো আমি এখন বেগে গ্রাফ আঁকতেছি টি বনাম এস কার জন্য ওই ওই বস্তুটার জন্য যার কিনা মন্দন হচ্ছে মানে টি এর সাপেক্ষে আমার এখন এস এর ভ্যালু লাগবে সো তার যখন টি জিরো তার বেগ তো টেন তার মানে তার তখন এর ওই মুহূর্তে তার এস জিরো মানে ওইখান থেকে তো আমি শুরু করছি আমি তার এখানে তার সে চলতেছিল না একটা মুহূর্তে সে চলতে পারে না বাট টাইম যখন এক সেকেন্ড তখন তার বেগ কত এইট তো আমি ধরে নেই যে টাইম যখন এক সেকেন্ড আসছে ওই এক সেকেন্ডের পুরোটা সময় সে এইট মিটার পার সেকেন্ড বেগে চলছে অথবা এটাও ধরে নিতে পারি যেহেতু সে টেন থেকে নামতে ছিল তাহলে আমি ধরে নিতে পারি যে জিরো থেকে এক সেকেন্ড আসা পর্যন্ত পুরোটা সময় সে টেন মিটার পার সেকেন্ড বেগে চলছে তার মানে ওই সেকেন্ডে সে দশ মিটার গেছে এবং এখানে আসার পরে বেগ হয়েছে এইট মিটার পার সেকেন্ড ওকে তারপরে যখন এক সেকেন্ড থেকে দুই সেকেন্ডে আসলো খেয়াল করো যে এক সেকেন্ডে তার বেগ কত ছিল আট ওকে দুই সেকেন্ডে এসে তার বেগ হয়েছে ছয় তো আমরা ধরে নেই যে এক সেকেন্ড থেকে দুই সেকেন্ডের মধ্যবর্তী সময় পুরাটাই সে এইট মিটার পার সেকেন্ড বেগ মেনটেন করতে পারছে তাহলে ওই সময়টায় তার অতিক্রম দ্রুত হচ্ছে আট মিটার তাহলে আগে ছিল দশ মিটার পরে হচ্ছে কত মিটার আঠারো মিটার আর আর্য হলো তারপরে খেয়াল করো তৃতীয় সেকেন্ডে আসা আমি ধরে নিলাম যে দ্বিতীয় সেকেন্ড তার যেহেতু বেগ সিক্স ছিল তাহলে দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় আসার আগ পর্যন্ত সে পুরোটা সময় সিক্স মিটার পার সেকেন্ড বেগে চলছে রাইট তো সিক্স মিটার পার সেকেন্ড বেগে চললে তাহলে ওই সেকেন্ডে সে গেছে ছয় মিটার তাহলে আঠারোর সঙ্গে আরো ছয় যোগ হবে মানে কত হবে চব্বিশ রাইট তারপরে খেয়াল করো চতুর্থ সেকেন্ডে আমি ধরে নিলাম তার সে তিন নাম তৃতীয় সেকেন্ডে বেগ ছিল কত ফোর মিটার পার সেকেন্ড ওই বেগ নিয়ে এসে এই পুরোটা সময় গেছে তাহলে ওই সেকেন্ডে সে গেছে চার মিটার তাহলে চব্বিশের সাথে কত যোগ হবে আর চার যোগ হবে মানে আই উইল গট দেখো বৃদ্ধিটা কমতেছে এখানে আট বাড়ছিল এখানে কত বাড়ছে এখানে ছয় বাড়ছে তো সময় স্মরণের বৃদ্ধিটুকু আমার সময় সাপেক্ষে কিন্তু স্মরণটা বাড়বে আচ্ছা ওই দিকটা আগে বলছিলাম যে মন্দন হইলে কি ঘটবে আমি এখন এটা ছবিটা এঁকে ফেলি তাইলে আশা করি ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো এখানে একটু প্রবলেম আছে প্রবলেমটা যেটা হচ্ছে যে গ্রাফ গ্রাফে আসলে কুল হবে না তো এখানে খেয়াল করো আমরা তো গ্রাফে নিয়েছিলাম জিরো থেকে কত টেন পর্যন্ত বাট আমার এখানে তো হচ্ছে টেন থেকে থার্টি পর্যন্ত মানে ওই রেঞ্জে আমাকে কাজ করতে হবে তাই না তো ওই রেঞ্জে যদি আমি কাজ করি তাহলে আমাকে কি করতে হবে আচ্ছা আমি একটা কাজ করি আমি এখান থেকে আমি টেন ধরা শুরু করি পরে আমি থার্টি পর্যন্ত যাই সো টাইম যখন জিরো স্মরণ জিরো মানে এখানেই থাকবো আমি হ্যাঁ সো টাইম যখন এক সেকেন্ড তখন আমি দশেই থাকবো মানে গ্রাফটাকে এইভাবে করার কারণে মডিফাই করার কারণে এই বিন্দুটা যেটা একটু উপরে আসতো আর কি টাইম যখন দুই সেকেন্ড স্মরণ কত এইটিন মানে দুয়ের পরে আমি এখানে চলে যাব কত এই যে এই বিন্দুতে দুই সেকেন্ড তিন সেকেন্ডে স্মরণ হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর মানে থ্রি এখানে হচ্ছে পাবো আমি টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি ফোর আমি পাচ্ছি আচ্ছা হ্যাঁ সো এই হচ্ছে আমার একটা বিন্দু হচ্ছে একটা বিন্দু হচ্ছে একটা বিন্দু তাই না আচ্ছা টাইম যখন চার সেকেন্ড তখন আমার স্মরণ কত টোয়েন্টি এইট এই হচ্ছে টোয়েন্টি এইট টাইম যখন পাঁচ সেকেন্ড তখন স্মরণ কত থার্টি তাহলে এখানে হচ্ছে থার্টি এখন দেখো এগুলোকে যদি আমি যোগ করি আমি কি পাইতেছি এই উল্টা দিকে কার্প পাইতেছি না বলছিলাম যে উল্টা দিকে কার্প পাইলে কি মন্দন হচ্ছে যেমন দেখো কার্পটা কিন্তু একটা 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 শেপের মধ্যে থাকতে হবে যে কোনো রকম কার্প হইলে হবে না যদি এরকম হয় আঁকা বাঁকা এরকম তাহলে কিন্তু না তাহলে এটা ইরেগুলার বাট এটা একদম খুব সুন্দর একটা শেপ মেনটেন করে যাচ্ছে এটাকে প্যারাবলিক শেপ বলা যায় হ্যাঁ সো যেটা হচ্ছে যে এই যে একটা সুন্দর একটা শেপ মেনটেন করার কারণে এইটা হচ্ছে বেগের গ্রাফ ছিল আমি তো বেগের গ্রাফ আঁকতেছিলাম তার মানে এই কার্ডটা থেকে বোঝা যেতেছে এটা সোজা না মানে এটা কি সুষম বেগ না অবশ্যই অসম বেগ এখন কার্ডটা কোন দিকে এই দিকে সো এটার মানে হচ্ছে এটার মন্দন হচ্ছে এবং সেটা সুষম মন্দন যেটা প্রথমে বলেছিলাম আশা করি কারণ আর বুঝতে কোনো সমস্যা হবে না এখন থেকে গ্রাফ ঠিক আছে আচ্ছা তো আর কি যেন বলতে চাইলাম আমি ভুলে গেছি আসলে তো এই হচ্ছে আমাদের যাবতীয় বিষয় 
ও সো যেটা হচ্ছে যে এটা কিন্তু সরনের গ্রাফ ছিল খেয়াল করো আমরা কিন্তু সুষম মন্দ নিয়ে কথা বলছিলাম এটা কি নিচের দিকে ঢালু হইছে না সো তার মানে বলা যায় যে বেগের গ্রাফ কখনো নিচের দিকে ঢালু হয় না হ্যাঁ যদি তুমি কখনো এরকম দেখো যে টি বনাম এস এবং গ্রাফটা হচ্ছে এইরকম এইটা কখনো সম্ভব না সময়ের সাথে সরণ অলওয়েজ বাড়বেই কম করে হলেও বাড়বে সো এই এই গ্রাফ কোনো দিনও সম্ভব না বোঝা গেছে ডান হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এবার একটু গ্রাফ রিসার্চ করি আমরা হ্যাঁ ফাইনাল আউটপুটটা প্রিপারেশনটা কি পাইলাম খেয়াল করো আমরা যদি বেগের গ্রাফের কথা চিন্তা করি হ্যাঁ বেগের গ্রাফ হুম সো বেগের গ্রাফ কয় রকম আমি তাহলে চিন্তা পাবো এখান থেকে একটা হইতে পারে সোজা একটা হইতে পারে এই দিক বাঁকা একটা হইতে পারে এই দিক বাঁকা আরেকটা হইতে পারে একদম বেকা চেকা ঠিক আছে আচ্ছা যেটা সোজা বেগের গ্রাফ যদি সোজা আচ্ছা একসাথে কম পাইব তাহলে খুব ভালো হবে ঠিক আছে তাহলে তরণের গ্রাফ ঠিক আছে তরণের গ্রাফের ক্ষেত্রে একই রকম একটা পাবো সোজা একটা পাবো এই রকম একটা পাবো কি এই রকম আর একটা পাবো পাইতে পারি এলো পাথারি আচ্ছা সো বেগের গ্রাফে আসি বেগের গ্রাফ যদি সোজা আসে তাহলে কি সুষম বেগ তরণের গ্রাফ যদি সোজা আসে তাহলে সেটা কি সুষম তরণ বেগের গ্রাফ যদি এরকম উপরের দিকে কার্ভ হয় তাহলে সেটা কি বুঝতে হবে তাহলে সেটা হচ্ছে সুষম তরণ হ্যাঁ সো একটু কনফিউশন যাতে না হয় একটু একটা জিনিস করে দিই সো টি বনাম এটা এস টি বনাম এস টি বনাম এস আর তরণের ক্ষেত্রে টি বনাম কি ভি টি বনাম ভি টি বনাম ভি টি বনাম ভি আচ্ছা খেয়াল করো সো বেগের গ্রাফ যদি এরকম উপরের দিকে কার্ভ হয় তার মানে তোমাকে বুঝতে হবে যে এটা কি এটা হচ্ছে অসম্বেগ এবং শুধু অসুবি না কেমন অসম সুষম ভাবে বেগটা বাড়তেছে মানে এটা সুষম তরণ সো বেসিক্যালি খেয়াল করো এইটাও সুষম তরণ এইটাও সুষম তরণ তার মানে এই গ্রাফ আর এই গ্রাফের মধ্যে টেকনিক্যালি কোনো পার্থক্য নাই সো টি বনাম এস এর জন্য এইটা ওই গ্রাফটাই যদি আমি টি বনাম ভি করে আমি সোজা পাবো ডান এখন খেয়াল করে দেখো এরপর এইটা দেখো এইটা তো এই দিকে কার্ভ তাই না সো এইটা যদি এই দিকে কার্ভ হয় তার মানে কি তার মানে হচ্ছে যে এই ক্ষেত্রে আমার কি বুঝবো যে আমার এটা হচ্ছে মন্দন হচ্ছে এটা অসম্বেগ এবং সেটা কেমন কমতেছে মানে মন্দন এবং তরণের গ্রাফে কিন্তু একটা এক্সট্রা ভার্সন আছে তাই না সেটা কি সেটা হচ্ছে গ্রাফ নিচের দিকে যাইতে পারে এটা নিচের দিকে যদি যায় সো নিচের দিকে যাওয়া মানে কি তরণের গ্রাফ একটু আগে দেখলাম এটা সুষম মন্দন সো এইটাও সুষম মন্দন এইটাও সুষম মন্দন এটা হচ্ছে টি বনাম ভি এটা টি বনাম এস বা টেকনিক্যালি এই গ্রাফ আর এই গ্রাফ এই টাইপের গ্রাফ একই জাতীয় জিনিস নির্দেশ করতেছে এইটাও নির্দেশ করতে সুষম মন্দন এটা হচ্ছে সুষম মন্দন বোঝা গেছে বিষয়টা আচ্ছা সো আর যেটা এবো থেবো সেটা কি মানে সেটা বেগে কোনো ঠিক ঠিকানা নাই যাদের নিয়ে আমরা কোনো কাজ করতে পারি না সো তরণের গ্রাফ সোজা হলে কি হবে তো বুঝেই গেছি যদি উপরের দিকে সোজা হয় বা নিচের দিকে সোজা হয় সোজা মানে সেটা সুষম তরণ অথবা সুষম মন্দন রাইট যদি উপরের দিকে খাড়া হয় মানে পজিটিভ ঢাল হয় সেটা তরণ যদি ঢালটা হয় নেগেটিভ ঢাল তাহলে সেটা হচ্ছে মন্দন আর যদি এরকম হয় তাহলে কি এটা তরণটা ঠিক নাই তরণটা বাড়তেছে সুন্দরভাবে বাড়তেছে এটা যদি এরকম হয় তরণটা কমতে সুন্দরভাবে কমতেছে এটা নিয়ে আমাদের কোনো কাজ নেই আর যদি আঁকা বাঁকা এবড়ো ছেবড়ো হয় তাহলে তো সেটা কিছুই না সেটা সেটা অ্যাকচুয়ালি একটা মিসম্যাস ওকে সো এই হচ্ছে গ্রাফের এ টু জেড এবং এই গ্রাফ বোঝার মাধ্যমেই বেসিক্যালি তুমি এই চ্যাপ্টারের অনেক কিছু করতে পারবে ম্যাথ করতে গেলে বুঝতে পারবে এই গ্রাফগুলা কত কাজে দিবে সো এই গ্রাফের মাধ্যমেই আজকের মতো এই চ্যাপ্টার কমপ্লিট থ্যাংক ইউ সবাইকে